自从那场名为“降临”的浩劫之日起，七十二根魔神柱催生出七十二位魔神，与人类展开了数千年的战争。这是魔族降临圣魔大陆的第六千一百七十二年，由圣殿联盟六大强者所组成的猎魔团小队，正计划在驱魔关外击杀排名五十四的魔神猎拉基。啊，哎，抱歉抱歉，你先躲躲啊！大块头好看，哎，圣阳斗法，神圣守护，悠着点我们等影子准备好。魔为狂风。不过是第五十四处的小家伙，排名更高的爷爷我也灭过。河水，给我加点醋。啊！可以起杀！不要掉以轻心，有魔神柱在，他的威力随时会更强。能染指魔神之物、啊，竟然是他！七十二魔神之首，魔神皇，魔秀。没想到他竟然亲自来我驱魔关，看来这次，临<笑>死前能跟魔神皇干一架，值了！一起上，能毁了魔神之名也不亏。寂灭的一。这是魔族降临圣魔大陆的第六千一百七十二年。几千年来，人类就是这样一次次与魔族战斗，然后失败，但人类却从未放弃抵抗。
舍你其实。原来你就是龙星宇，很好。知道魔神黄风秀离开的原因，而那天还发生了另一件不为人知的事：神印骑士龙星宇的妻子白月，竟然神秘失踪。走吧，魔神皇陛下要见你。因为他的离开，人类获得了短暂的和平，而两族的命运也因此悄然转变。那晚，因为魔神皇的降临，原本星月寂寞，但在晨曦将起的时候，遥远的东方竟忽然。亮起了一颗星光。骑士学院已经一年了，接下来每个人都要进行灵力测试，只有灵力超过十点，才可以晋升骑士侍从，继续在学院修炼，否则就给我滚回家去！怎么办？我还没做好准备。我将收回你们的武器、装备，还有裴元夜，因为不努力，不配做一名骑士，必须要通过测试。听明白了吗？听明白了。大声点儿。听明白了。很好。江湖，开始测试。咦？灵力十三点，合格。接下来你负责报数，下一个，周山。灵力七点，不合格。哎，灵力十一点，合格。灵力六点，不合格。冷浩辰。
江湖，报数。灵力九点，不合格。啊！居然没太可惜了。这孩子资质还是不够啊。教官，我，请再给我一次机会吧，我一定能通过的。混账！每个人只有一次机会，如果给你破例，那对他们公平吗？对不合格的同学，我将收回你们的武器、装备，还有培元液。对不起，求求你们，再给我一次测试的机会。骑士圣殿的理由，我知道我的请求很过分，但我不得不求求你们了。教官，浩辰他……教官，我想请您再给龙浩辰一次机会。他花了很多时间想帮我通过测试，要不是我……也许他可以一次通过。教官，我也同意给浩辰一次机会，他也帮过我。教官，就再给他一次机会吧。是啊，他可以的。是啊，可以的。是啊，可以的。可以的，可以的，可以的，可以的，可以的，可以的，可以的。教官，您不是说不努力的人不配做一名骑士吗？可浩辰他，是我们当中最努力的呀。我怎么会不知道？可正因如此，没有资质，才更应该尽早放弃。再给他一次机会吧。对，是啊，教官，再说一次嘛。安静。教你们这一班，是我教过资质最差的。但，也是我见过最团结的。龙浩辰，既然第一名的蒋虎也替你求情，那你就跟他比试一下。如果你能战胜蒋虎，我就再给你一次机会。公平起见，包括你们都一样。江湖，全力以赴，否则的话，我取消你骑士侍从的称号，明白了吗？嗯，浩辰，小心了，我不会手下留情的。虎哥，请。仪式开始。啊、比力气。龙浩辰还差得太远。孩子们，骑士的十大守则是什么？谦卑、怜悯、刚柔。虎哥力气大，总要是靠腰部发力。
零力十一点，通过。哇孩子居然能在战斗中瞬间提高爆发力，可他之前测出的灵力为何那么低？好了，下一个，你们谁还想挑战蒋虎？我来，我来。浩辰，裴元液可是骑士圣殿特有的珍品，有固本培元和增加灵力的作用。你有每天在喝吗？你刚刚的战斗表现是我见过的孩子里天赋最高的，但以你的努力，加上裴元液的功效，灵力不该这么差。教官，浩辰，走了。嗯，回去吧。嗯。这孩子一定瞒着我什么。给你，啊，虎哥，你的培元液都给你妈妈喝了吧？妈妈，来
。这一年多亏了他，妈妈的身体才好了些。可你也不能完全不喝呀、啊，今天差点没通过测试。还有你当时那一下，哇，大家都惊呆了。对不起，你虽然教过我，男儿膝下有黄金，可是我不要失去你。为了你，我什么都愿意做。不过你裴元夜都不喝，灵力还能突破十点，要是喝了的话，那岂不是？虎哥，我得去那边找些草药给妈妈配着喝，你先回去吧。哎，那这个……你也需要变强啊。听说最近山里有野兽，你要小心啊！知道了。听说最近山里有野兽，你要小心啊！是吧？你在找什么吗？姐姐，喂，我是哥哥，不是姐姐。好，男子汉才不会逃跑。更何况，我今天刚晋升为骑士侍从，区区几个坏人。
他吃掉。哟，敢瞪老子，再玩他一玩。天启，你不再是我们的女儿，而是轮回圣女。你不能有朋友，不能有自由，只能不停的试。失去六感，哪怕失去生命又如何？你没有选择。既然肩负使命，就必须为大家牺牲。
叔叔，他好像不想跟你走。胡闹。别急，我是为他好。刚才狼魔的攻击，已将他的五脏、肋骨和胸骨震伤，再勉强支撑，神都得废了。想让我帮他？可以，但你得答应我，不可以再逃出来，必须完成轮回圣女的试炼。还算英勇机敏，没想到灵力竟然这么低。看来也只是个没有天赋的人，这辈子难有成就。我已替他疗伤，同时用灵炉之力帮他梳理了十二正经，燃尽了体内杂质。他的潜力至少会提升一个档次，算是对他努力保护你的奖励。我们走吧。店主送给你的就是骑士侍从了，以后我就真的有能力保护你了，再也不会让你。
被欺负了。晨晨一直将妈妈保护的很好啊。不好意思，啊，今天太晚了，要是洗东西的话，要明天才可以了。那个骑士最后被魔神皇杀死了吗？怎么也不见了？奇怪，难道那是梦吗？变轻了。了。自从魔族来到圣魔大陆后，对人类进行了疯狂的屠杀。为了人类的传承。人类强者组成六大圣殿，带领人类抵御魔族，守护着最后的净土。而我的目标，就是成为一名骑士，守护人类，守护我最爱的人。妈妈，我回来了。干活啊！今天怎么这么晚啊？考核通过了吗？嗯，通过了。从今天起，我就是骑士侍从了。妈妈，你看，以后我就真的有能力保护你了，再也不会让你受欺负了。晨晨一直将妈妈保护的很好啊，可是还不够啊，我还要把爸爸的内分也补起来，所以。我还要更努力才行。妈妈，你别干活了，我找了熬汤的材料，这就给你做饭。晨晨，不起。知道了。妈妈，那个骑士最后被魔神皇杀死了吗？当然没有啦。骑士拼尽全力，才勉强阻止了魔神皇的进攻。但骑士也因此受了重伤，下落不明。难道魔神皇真的就那么厉害吗？所以你要答应妈妈，努力成为一个强大的骑士，好不好？嗯，我一定会的。那妈妈也要答应我，快点好起来。嗯，你还好吗？那个叔叔是坏人吗？不好意思，啊，今天太晚了
。要是洗东西的话，要明天才可以了。要是您急的话，要不您先把衣服放在这儿。雪儿。生的启示。这么多年，我都没有在他身边。他，这样吧，你先不要告诉他我和他的关系。我先找个机会跟他相处，让他慢慢接受我。一模一样。您没事吧？无妨。小小年纪，灵力就有二十五。请问，您是谁啊？你叫龙浩辰，昨天刚刚晋升为骑士侍从。你母亲叫白月，你们家住在奥丁山，对吗？啊，您怎么？浩辰，教官好。嗯，大人。嗯，你告诉他。接下来的安排，龙浩辰，这位星宇大人来自皓月城骑士分店，他选中你作为特训弟子，是你的荣耀。未来三年，他就是你的老师，凡事都要听星宇大人指挥。听明白了吗？听明白了。老师好。嗯，巴尔沙，觉醒之事带来了。星宇大人，浩辰还这么小，提前进行神圣觉醒，会不会有危险啊？没关系，我自有把握。呃，巴尔扎教官，那我还可以领裴元叶吗？可以，我们走。啊啊
星宇老师，请问您是多少级的骑士啊？啊，还有，刚才那个是什么技能？咻的一下就飞上天了，我也可以学吗？那我先问你，你知道骑士一共划分为多少阶吗？按照灵力划分，骑士一共分为九阶，灵力十点，一阶骑士侍从；灵力一百点，二阶准骑士；灵力两百点，三阶骑士；灵力五百点。四阶大骑士，灵力两千点；五阶大地骑士，天空骑士；灵力四千点，六阶灰曜骑士；灵力一万点，七阶圣殿骑士；灵力三万点，八阶圣骑士；灵力十万点，九阶神圣骑士。那你知道吗？身为骑士，要想更快的晋升阶级，都需要进行神圣觉醒的仪式。神圣觉醒。这是骑士最庄严的仪式，它可以激发你隐藏的先天内灵力。先天内灵力最低为零，最高为一百。觉醒后的数值越高，修炼就会越有成效。怎么，害怕了？老师，如果我先天内灵力很低，您是不是就不收我做您的弟子了？不会，无论高低，我都会教你。但神圣觉醒的过程，与骑士精神息息相关，所以你要勇敢去面对。我明白了，星云老师，我会加油的。神圣觉醒的第一步，是通过觉醒之时，帮你剔除体内杂质，迎接光明之力的洗礼。由于你的年纪太小，过程会比别人痛苦十倍，你要坚持住。我已经布下法阵为你护体，如有意外，我会终止仪式。可，星云老师，我好像没有痛的感觉。他的十二正气，竟被人梳理过，体内已无杂质，难怪。那更好，接下来要进行的是主仪式，记住我说的话，不管发生什么。要勇敢去面对，坚持住你的信仰。孩子们，骑士的十大守则是什么？谦卑、诚实、怜悯。开始吧。贝克宝石代表十点先天内灵，也代表骑士最高的荣耀。
就是妈妈说的魔神皇。如果你敢逃跑，我就将你从骑士圣殿永远除名。我将赐福你的命，引领人类迈向新的起点，甚至献上自己的生命。你害怕吗？发生什么，要勇敢去面对。还是没有上升。结束了。人类境地东南方向，能量异动，是否前去调查？
先天满灵力。山住这么久，都不知道这里还有个温泉。史书上记载，神圣觉醒超过九十年，被称作光明之子。而这孩子竟然有九十七年，要不是及时封印住他觉醒的力量，后果真难以想象。星云老师，我的先天内灵力到底是多少啊？我说了，无论高低，我都会教你。等时机成熟，我自然会告诉你。哦，不是。嗯、其实圣殿历史上还从未有过光明之子。光明之神，这就是你让我等待十年的意义。浩辰、啊，你知道这种生物吗？这是蝉，对。但是你知道，就这么小小的一个生物，为了从地里破土而出，它要先在黑暗中蛰伏十几年。人类也如同这只蝉一般，几千年来都被魔族的黑暗笼罩着。但现在，这个黑暗的年代该结束了。这是魔神黄蜂秀。生之地，只要他不在了，魔族就不成气候。他就是妈妈说的魔神皇。接下来，我会为你制定一个专门的训练目标，认真听。嗯。你的目标将是成为史上最强骑士。跟我一起。打败魔神黄蜂秀！打败魔神黄蜂秀！
下一轮的试炼即将开始。我知道，你一定很渴望外面的世界吧，想像其他孩子一样有朋友。但只有你成为轮回圣女，成为圣魔大陆史上最强刺客，杀死魔神皇风秀。彩儿教官，浩辰今天怎么没来啊？他以后都跟另一位教官训练，你不用管他。为了打败魔神皇风秀，我会给你制定严格的训练计划。低级魔兽，特点是速度快，攻击方式是利齿撕咬。学习，你在温泉里疗伤的同时，必须牢记所有魔兽的知识。你要仔细观察他们的攻击方式，找出他们的弱点。才能经得起钢铁般的锻造。只有不断的训练，才能实现我们的目标。如果你敢逃亡，我就将你从骑士圣地永远除名。喊口号和拿裴元业这么简单。我们骑士圣殿作为圣殿联盟之首，冲锋在前，每一次都可能是最后一次。是他们用生命照亮了这片大地，他们每一个都化作了这茫茫暗夜里的一颗星
，你现在除了吃饭，没有休息时间。谁教你的？起来吧，你现在除了吃饭，没有休息时间。是不是觉得很累？快扛不住了！啊，星云老师，我可以的抓紧时间吃饭，等下还得训练。啊！谁教你的？男儿膝下有黄金，你怎能轻易就给别人下跪？我以什么你？一点小恩小惠就下跪？难道我教的是一个磕头虫吗？老师，我只是想说，我能不能不吃这些饭菜，然后把他们带回去给我妈妈？你妈妈？妈妈她从来没吃过这么好吃的东西。辛苦吗？我不辛苦，我妈妈才辛苦。我从小没有爸爸，家里都是靠他洗衣服赚点钱，而且他身体也一直不好。老师。更坚强，更勇敢，再也不轻易给人下跪了。请您别赶我走，我不能离开骑士圣殿。你这么紧张，是怕我把你从骑士圣殿除名吧？那样，你母亲就再也没有培元液可以用了。啊，老师。您都知道。嗯，浩辰，你看那太阳，好看吗？
。那你知道，有多少人连看一次太阳的机会都没有了吗？在奥丁镇之外，在联盟殿下，在每一个有魔族的地方，遍地都是他们洒下的热血。他们用血肉守住人类最后的防线，换来我们每一日的安宁。可他们却被永远的埋在了黑暗里，被埋在天亮之前，再也无法睁开眼睛。是他们。用生命照亮了这片大地，他们每一个都化作了这茫茫暗夜里的一颗星。浩辰，其实不是喊口号和拿培元液这么简单，这亮起来的，是骑士精神，是骑士荣耀，是守护人类的决心，是慷慨赴死的英勇。我们骑士圣殿作为圣殿联盟之首，冲锋在前，每一次都可能是最后一次。长夜难明，吾辈只能舍命前行，你懂吗？星云老师，我明白了，我会努力修炼，不会逃跑的。可妈妈无关，我不会逃跑的。我会成为真正的骑士，月儿，你真是培养了一个优秀的孩子。浩辰，我带你去个地方。啊！星云老师，这是哪里啊？这是传承之界里面的传承空间，也是你以后学习新技能的地方。学技能、啊。这里的每一张卡牌，都是一个技能没错，这里有骑士圣殿的所有秘籍，以及我的自创技能。秘技和自创技能，所谓秘技。就是每个圣殿最高级别的技能，获得条件极为苛刻，是联盟的底牌。至于我的自创技能，以你现在的能力，恐怕还无法学习。星宇老师，你好厉害啊！龙浩辰、啊，我再问你一遍，你是否明白了何谓真正的骑士，并愿意成为我的弟子，为守护人类而战？我愿意，老师。光明神在上，今日以无之剑为你加冕。骑士之官，携荣耀加于你身。
即日起，你的生命属于圣殿联盟。生，则为守护人类奋战到底；死，则英灵长存沙场，终生不悔。联盟荣耀，即你之荣耀；荣耀，即生命。传承之际，传承骑士的荣耀，传承守护人类的使命，传承我的一切。传承之界已任你为主，此后你便是这里的主人。但你现在灵力还太弱小，这里的很多技能你还不能驾驭。只有当你的能力达到了，他们才会逐一解封，让你学习。啊！这是你要学习的第一个技能，试着将手放上去。沉心静气，用你的灵力去激活卡牌。你试试一天挥剑三千次，一年挥剑一百万次，为了你想守护的一切。吸我吸，他又总是冷冰冰的，像个木头人一样。怎么，你不喜欢他？你打不过他的，我不会抛弃你。想让我看不见，那不如将计就计。来了，竟然是魔术吸我吸。
。不，我不会抛弃你。我来一开这魔兽，会先给你个。老师的严格训练，不然今天一定守在这里。浩辰、啊，虎哥，你们还好吗？你刚才太惊险了，如果再慢一秒，恐怕……不会的，我每天都在躲避比他更快的东西。哎、<笑>好厉害啊！竹剑也可以有这么大威力。是啊，浩辰，你刚才杀死纤伟西那招是什么？七天不见，浩辰就变得这么强，而我还……是是啊，对不对？对呀，教教我们吧。好了，我们该回去了，不然巴尔扎教官该担心我们了。浩辰，今天谢谢你救我们，再见再见。虎哥，今天要不要去我家？我们好久没见了。不用了，虎哥今天怎么了？老师，谢谢您，要不是有您的教导，我恐怕再也见不到妈妈了。
们是谁啊？我是冷不防，我是冷不丁，我们是冷冷组合。嗯、小妹子，这鲜尾蜥是你干掉的？哦，嗯，我是男孩子。你的眼睛该洗一洗了，这么可爱，一定是男孩子呀。呃，呃这位小兄弟，修尾须卖吗？修尾须还可以卖？当然可以，魔兽的尸体都可以换钱，像我们这种人就是专门收购的。是啊，这修尾须要是在城里，可以卖上好多。我看你面善，这样我出一个金币，你看行不行？我的小祖宗，我说你要童叟无欺。嗯，好吧，好吧，我们出三个金币，你到城里也不可能比我们多，卖给我们很划算啊。魔兽竟然可以卖，那这样我也可以赚钱，妈妈就不用那么辛苦了。好，我卖给你们。嗯。交易完成，祝您生活愉快。小兄弟，再有魔术要卖，记得找我们。呃，可是我到哪里去找你们啊？真是奇怪的人。是吗？你也好像变壮了，妈妈快抱不动你了。因为心雨老师可严厉了，连睡觉都得修炼。他是为你好，我给你做了一大桌饭呢，快去吃吧。嗯，妈妈，我给你带了很多山上新鲜的水果蔬菜。哦，还有老师让我给你带的一封信。给你换个新头绳。嗯嗯嗯。哦，这个和之前的好像不一样。这叫平安绳，能保佑你健健康康的长大。谢谢妈妈。嗯，对了，妈妈，老师给你写了什么呀？你好像挺开心的。夸我儿子努力，我当然开心啦。是吗？我可不信，怎么，你不喜欢他？嗯，星宇老师很厉害，嗯，可是他又总是冷冰冰的，一年一百万次，像个木头人一样。<笑>嗯，这个戒指是哪里来的？啊，是我之前认识的一个，一个朋友。哼、嗯。朋友，可以给我看看吗？还是上古文字，勿忘我，是个女孩子吧？啊，妈妈，你怎么知道的？你可要好好保管哦。五花花。彩儿，轮回圣女的第四轮试炼，你
准备好了吗？每一轮试炼，你都将失去六感中的一感。接下来，你将失去视觉。圣灵在上，试炼开始。今晚月色好美啊，你也在看吗？龙浩辰，接下来我要给你新的挑战。让我看看你这一年的修炼成果。来来来，快来看呐！皓月城特产。星月老师说，皓月城有一场考核在等我，会是什么呢？嗯，你看那小女孩怎么背那么大的剑啊？对啊，很奇怪啊。城骑士分店。好可爱的女孩子，还被那么大的骑士中箭。我的老师托我转交一封信给他
，什么奥丁子殿，赶紧离开！圣殿不是你这种小孩子该来的地方。可是，我必须见到纳兰殿主。不行不行，快离开！喂，你们是在为难一个小孩子吗？骑士大人，骑士大人，规矩是死的，人是活的，难道他一个小孩子还能闹事不成？我带你进去，找纳兰叔叔吧。好，这小姑娘的手居然和我一样，有长期练剑磨出来的剑，还不让开！是，是。谢谢你，我叫罗浩辰，别那么客气，我叫李欣，以后叫我欣儿姐就可以了。哇、哦，新来的你不要命了！那可是店主的亲传弟子，咱们分店最天才的女骑士，地狱玫瑰。啊骑士圣殿最高荣耀的神印王座，唯有神印骑士大人才能拥有的神器。神印王座，神印骑士。每一张王座上都有神留下的烙印，是我们骑士的最强神器。而能得到他们承认的九阶骑士强者，就会被称为神印骑士大人。那神印骑士一定很厉害吧？当然了，每一位神印骑士都有击杀魔神的实力，那可是我们所有骑士的终极目标。啊！可只有六张神印王座，要是不够用怎么办？你当神印骑士是大萝卜呢？全联盟也不过有三位神印骑士大人罢了。其他的三个王座还在等待他们的主人。神印王座，浩辰，快来啦！啊啊！姐姐，嗯，刚刚他们叫你骑士大人，那你也是一名骑士吗？没错，姐姐是三阶骑士。我从来没见过女骑士，姐姐你好厉害，<笑>所以你也就不用担心啦。担心？嗯嗯，<笑>我第一眼就看出来了。想当初，我也是女扮男装跑出来当骑士。<笑>你呀，就大大方方的，别假装男孩啦。哎呀，姐姐，我本来就是男生啊，男生。你长得这么可爱，我是男孩子。星、嗯、儿，这小姑娘是谁呀、啊？纳兰叔叔，这是我刚认的弟弟，龙浩辰。这孩子居然能被心儿认可，难得呀！他的老师有一封信要交给你。哦，什么信？拿来我看看。嗯。嗯。哦
纳兰叔叔，信上说了什么？呃，呃，咳咳我浩辰啊，没想到你竟然是星宇大人派来的，他，他还好吗？老师他很好。嗯，星宇大人给你安排了三个任务，这第一个任务。是参加准骑士考核。什么？浩辰这么小就要参加准骑士考核了？浩辰。正好有人在准骑士考核，你看，老子这次一定要出牌！灵力八十七点，未通过。倒霉，又是差一点。货主怎么是坏了吧？圣殿内不得放肆，考核失败，下个月再来。浩辰，考核的通过线是一百点灵力，去吧。加油！兔崽子也来测试，哼！纳兰叔叔，浩辰的老师为什么让浩辰这么小就来考核呀？哎，你可别小瞧了浩辰，既然星宇大人让他来，就一定有原因。不信你看。只是准骑士，是皓月分店有史以来最年轻、最天才的准骑士。天才榜第一，弟弟，你刷新了记录。天才榜，那是什么？记录皓月分店最强准骑士之名的榜单，突破准骑士时年龄越小，综合潜力越高，排名就越靠前。<笑>从我当年刷新记录后，稳坐了这么多年第一，没想到今天居然被一个小孩子给超过了。我管你什么狗屁天才榜，凭什么这小兔崽子能通过？本大爷胳膊比他腰都粗，黑幕。一定有黑幕！你在质疑骑士圣殿的公正？你个小丫头也是骑士？怎么样，不服啊？嗯，放肆、嗯！滚出骑士殿！你算什么东西？敢让我滚？你这事儿没完！干他妈！再敢放肆，取消你骑士进阶考试的资格！小兔崽子，你给我等！
等着。哼，别管他，炮尘啊，星儿说的没错，这么小的准骑士，在我们圣魔大陆啊，可谓是绝无仅有。哎，纳兰店主，我算是通过第一个任务了吗？当然。但星宇大人特意交代，你要想拿到准骑士徽章，还得完成第二个任务，在一名三阶骑士的攻击下坚持一刻钟。什么？二阶准骑士怎么可能跟三阶骑士对打呢？这……要不我来，正好让我试试我们的新天才榜第一。哦，嗯。嘿嘿嘿，哎，也好也好，你们两个注意分寸就行。风，小小年纪竟然把战斗技巧掌握得这么纯熟，星宇大人，您真是培养了一个好苗子呀！还不错，试试这个。刚施展的是不是神域格挡？嗯，神域技是骑士圣殿最特殊的一类秘技，能借助光明神之力，发挥出远超当前等阶的威力。你今天学的是神域技的第一招，被誉为神之防御的最强单体防御技能——神域格挡。格挡可是神域技的入门砖，那可是六阶火药骑士才有资格学习的技能啊！六阶，六阶骑士技能，浩辰怎么可能越阶学习技能呢
。如果是星宇大人，他的确有权利破格传授这个技能。纳兰叔叔，你口中的星宇大人到底是谁啊？呃，这。哎，你就别乱打听了，有机会我会告诉你的。来，浩辰，看。哎，噔噔，这是准骑士徽章，上面有咱们皓月分店独一无二的标志。来，你先收好，我来跟你讲讲这第三个任务。说起来，这第三个任务可能还得麻烦心儿。这里就是冒险者工会了，我的第三个任务就在这儿。上个月我被三只魔兽追，那家伙我抡起斧头就是朝他铁铃盖砸。好家伙！哟，这不是走后门那个兔崽子吗？来，大家评评理。作弊的人配当骑士吗？说什么？冒险者工会了，我的第三个任务就在这儿。上个月我被三只魔兽追，那家伙我抡起斧头就是朝他铁链盖砸。哟，这不是走后门那个兔崽子吗？来，大家评评理，作弊的人配当骑士吗？说什么？就那小孩，本大爷今天亲眼看见你在皓月坟店作弊。哼，你们自己想想，见过年纪这么小的准骑士吗？要不是家里花了点烂钱，是啊，就是到处求爹爹告奶奶给求来的。什么东西啊？这就是就是。你再乱叫舌根，信不信我把你舌头拔了？哼。请问您有准骑士徽章吗？嗯。啊！老大，接住！这本来就该是你的。拿着我的徽章，不害臊吗？请把徽章还给我。给狗也不给你。请把徽章还给我，还给你可以让你妈来求我呀，兔崽子！说什么？让你妈来？阁下侮辱我母亲，我龙浩辰以骑士圣殿准骑士的身份向你发出挑战，不死不休！爷爷就成全你，打呀，打死这个小骗子！大哥，让他成全你。老师说过，不必和你的敌人多说什么，用手中的剑和敌人的鲜血来洗刷耻辱。兔崽子，来啊，让爷爷看看你有几斤几两。冲锋，好快！打呀！打呀！大哥！兔崽子，看看爷爷生气，后果你承受不起！怎么回事啊？就这么挡住了？不可能！他怎么能挡住我的全力一击？啊啊啊、纯白之刃、啊啊
妈妈，小子，竟敢重伤我大哥，受死！你们敢！呀！天师大人，饶了小东吧，闹个屁，把我们给放了吧！滚！是是是是。菊儿，你厉害吧？你解救我地狱玫瑰的名号还是很响的。你的坐骑真酷！啊，原来你说的是这个。走走走，我我们先去接任务。真是地狱玫瑰啊！地狱玫瑰竟然是那小孩的姐姐，什么来头啊？准骑士大人，请问有什么可以帮到您的？啊，我想接一个三阶悬赏。现在三阶悬赏还剩一个，在皓月沼泽猎杀一只名叫仗义的魔兽。就这个吧，准骑士大人，这皓月沼泽有一种使人产生幻觉的瘴气，如果你们要捕捉那瘴力，最好还是备几颗瘴气丸。我今天还因为瘴气出现幻觉了，我看见了一个美女。你都单身二十多年了，哪来的老婆？我就知道天上不会掉老婆。<笑>那么，请问在哪里能买到这个瘴气丸呢？瘴气丸可特别难练成，皓月城也只有林大师才练得出来。哎哎哎！别咬小人头发呀！大师，大人不打脸，咬人不咬头啊！哎哎哎！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎你们知道小爷平时绑我头发要花多少钱吗？你们赔给我！哎，你这发型不是好好的吗？是不是想敲诈啊？嗯，敲诈。哥有样，哥有才。嘿。是魔法圣殿的小天才，还需要敲诈你吗？嗯？癞蛤蟆头上染绿毛，花里胡哨。啊！你你你你还好意思说我？红头发像个大荔枝。啊,啊，姐，你先消消气。大荔枝，大荔枝。林大师，你的魔法果然厉害，所以我们想找您买两瓶瘴气丸
，还是你有眼光啊！刚刚呢，我看你打架也不错，甚合小爷胃口。两瓶胀气丸就收你三个金币吧。嗯嗯。小兄弟，你和我真有缘，都是又帅又有钱，那就给你打个折好了。有机会，今后一起闯荡江湖哦！大力志，接着。玫瑰，咬他！看你还敢乱说话！大力志，今后一定没有男人敢娶你！那也轮不到你管。要是再遇到，非让玫瑰把你咬成秃子！这等你去骑士圣山就有了。骑士圣山，骑士圣山就是骑士圣殿专门饲养强大魔兽的地方。只要在二十岁之前成为一名三阶骑士，就能前往骑士圣山挑选魔兽，成为自己的坐骑。我的玫瑰独角兽就是在那里获得的。要陪伴骑士征战一生，所以必须要得到对方的认可，才能签订契约，相依相偎，才能成为真正的伙伴。那要是骑士圣山的魔兽都被驯服完了呢？本弟弟，你以为进骑士圣山很容易啊？咱们骑士圣殿每年最多也只有几十名骑士获得资格。放心啦，你这么小就是准骑士了。进骑士圣山一定没问题，一定会有属于你的魔兽在等着你。属于我的魔兽，我们先去完成任务吧。玫瑰，辛苦你了。来好友沼泽吧。嗯，好漂亮啊！我还以为我是阴森森的那种。姐姐，这是什么？嗯，我好像在古籍上看到过，应该。
该是叫蓝银草。啊、蓝银草，浩辰，快来看，这边这边。哦传说中的蓝樱草，今天真是我们的幸运运。好漂亮啊！赵丽居然生活在这种美丽的地方吗？穿过蓝樱草有一片石林，那里才有赵丽出现的踪迹。知道为什么有点困，没事没事，我们走吧。那要不我们休息一下？你也太小看姐姐我了。浩辰，你看，我们好像到了。浩辰，你看，我们好像到了。小心点，赵丽可能随时会出现。姐姐放心，我会保护好自己的。啊，对了，可以吃掉胀气丸了。先吃我的吧。没说过，哥，好可爱啊！不丢，不丢，不丢，不丢，不丢，不丢。奇怪。
我怎么觉得有点困？姐姐，你胀气吸入的太多，休息一下就好
，张丽已经受伤了，我能解决他。姐姐，这个是，仗、嗯、里的魔晶，也是他力量的根源。拿着这个，就能去交任务了。嗯、太久了，居然还要被弟弟保护，看来我还得努力变得更强。下你的任务就都做完了。嗯，看来今天真的是幸运日，明天就可以回家了。看了，他很快就会回来的。真的吗？我骗你了吗？他那样的天才，是注定要去参加全联盟的猎魔团选拔赛。嘿嘿，到时候浩辰会绽放何等的光彩呢？啊，嘿嘿嘿，真是让人期待呀！先去找星宇老师汇报任务，就可以回家看妈妈了。画给老师吧。星宇大人才让这次战争化险为夷。星宇大人如此年轻就获得了神域王座，真是年轻有为啊！哎，说了半天，星宇大人人呢？你们有谁见到他了吗
。所以做的主角怎么能不在呢？啊啊，好可惜，流星都飞走了，不知道刚刚许的愿能不能成真。你为什么都不许愿呀？流星雨很少见的。我不信这些，与其将希望寄托在这些东西身上，不如用行动去改变。<笑>你一直都这么严肃吗？还是你们骑士都这么无趣？不是所有人都有机会改变的。就像我，从小就被疾病缠身，这么多年都无法治愈。勇敢的接受现在的自己，享受生活的每一刻美好，又对未来心怀希望，不也很好吗？对不起，我不知道你。<笑>没关系啊，我从来没觉得这是不好的呀，反而是你啦，错过了流星雨，下次看到一定要许愿哦。那我希望你的病赶紧好起来。愿望说出来却不灵啊！不会开始了，你不进去跳舞吗？我不太喜欢吵闹的地方。嗯，不过如果我想在这里邀请你跳一支舞，你会答应吗？可以啊，荣幸之至。嗯、你刚刚许了什么愿？刚才不是说过吗？愿望说出来就不灵了。这样教你的，遇到任何情况，都需要保持冷静。把妈妈还给我。好啊，只要你能越过这条线，我就把你妈妈还给你。龙浩辰，你知道你的弱点是什么吗？我也不敢。重感情是好事，但愤怒并不能让你更强。愤怒。只会让你失去判断，愤怒只会让你失去生命。
他，连自己的命都不要，拿什么保护你妈妈？我不要你教。妈妈，你不是要保护他吗？这叫平安绳，能保佑你健健康康的长大。谢谢妈妈
就完全掌控了光明之力。老陈，从今天开始，你就是真正的光明之子了。这孩子差点出大事，希望他好好反省，以后别再冲动了。晨晨，你醒了？妈妈，你没事吧？嗯、老师，是不是欺负你了？星宇老师他没有欺负我，你回来的时候，他正在替我疗伤。当年的事，你别再问了。可你为什么要瞒着我？<笑>还有你的病久治不愈，是不是都跟魔族有关？月儿，而且我们早该告诉你，星宇老师他，他其实是你爸爸。爸爸？啊，爸爸！十年前，人类与魔族有过一次重大战役。你父亲在那场战役里身负重伤，我也被魔族掳走。之后，妈妈遇到了一件特别痛苦的事情。我不知道该如何面对你爸爸，所以一个人躲来这里。那个时候，我才发现，我已经怀上了你。这十年，也是我最灰色的十年。我寻遍各处，想要找到你母亲，哪知道还迎来了你。你母亲本想直接告诉你，但我担心你接受不了，所以先以老师的身份和你相处。结果，越来越难找到机会开口。这些年，一直以为自己没有父亲，过得很辛苦吧，龙浩辰。你是圣殿龙星宇，对你表示最珍重的感谢。谢谢你，这些年来替我照顾白云，是你弥补了我无能带来的后果，是你替我完成了守护的诺言。白云是我最心爱的女人，你也是我最重要的亲人。而我却没能陪在你们身边，所以你做的很好，真的很好。对不起，请你原谅我。愿意认我这个不负责任的爸爸吗？第一次见到你，我就喜欢你，仰慕你。从小，别人说我是没爹的孩子，本来，本来我从不在意。可是，跟你相处的越久，我就越会想
，如果你是我爸爸，该有多好啊！所以，我并不怪你，也不讨厌你。我只是从没想过，会有一天，我也可以真的有一个爸爸，竟然还是我在仰慕的人。心雨老师，我只是不知道，不知道接下来该叫您老师，还是……爸爸。先待在这里。
狼魔神被打败了。狼魔神已死，人类必将胜利。人类必胜。战利品，能死在伟大的七十一柱狼魔神爪下，是你的荣幸。七十一柱，他怎么？都给我睁大眼睛，看着狼魔神的威力！狼魔神大人。
你上当！你的速度怎么会在我之上？你是我见过的魔神里话最多，也是最弱的。竟敢说我是最弱的，气死我了！我一定要让你付出代价！来吧，我们突然。一定要碾碎你！地狱狼牙钻！
，我终于获得了真正的强大。从此，我愿做月亮最忠诚的信徒。人类骑士，虽然我不是你的对手，但你不该小瞧了魔神的力量。我是会永远屹立在生活大陆上，人类不可能迎来胜利。尤其是第二主月魔神阿加雷斯大人的力量，远比你想的要恐怖。现在，我将用这份力量向你付出代价。
是神鹰骑士。我是你杀戮之神鹰王座，你是龙星宇。你们入侵奥丁镇的目的是什么？<笑>难怪我敌不过你。对不起，阿加雷斯大人。辜负了您的期望，啊、但是龙星宇，你应该知道，你的神隐王座一旦现身，第七处战狂魔之阿难马上就能找到你，你也就离死期不远了。找你。嗯，我的神鹰王座已经现身，他很快就会找到这里。而且狼魔竟然会来到这么偏远的奥丁镇，这背后肯定有阴谋，我必须得去调查。相认，他又还这么小。跟着我们，浩辰只会更加危险。我会给他安排另一条路，一条更适合他的路。你去看看晨晨吧，他回来后就一直在外面。十九，一百六十，一百六十一，一，啊，爸爸，还在想刚才的事情吗？嗯，我已经联系了骑士主殿，他们会派人过来组织奥丁镇的重建，可逝去的人
，却再也不会回来了。爸爸，真的只要打败魔神黄蜂秀，就能将魔族赶出圣母大陆吗？嗯，可这会是一条漫长的路，艰难的路。即便爸爸已经是神印骑士，也还是不够。那要怎样才能击败他？耐心，再高的山峰，只要你每一步都足够坚定的走下去，就总会有登顶的一天。你应该知道，在我们骑士圣殿有两个分支，分别是以攻击为主的惩戒骑士，和以防御为主的守护骑士。我知道，爸爸，您是惩戒骑士对吧？没错，我教你的，也都是惩戒骑士的能力和技巧。可是，爸爸，我更想成为一名守护骑士，我想保护所有我珍惜的人，朋友、妈妈，还有爸爸。可要想挑战七十二魔神，惩戒骑士的修炼必不可少。那守护骑士就不能挑战魔神了吗？我会更加努力的训练。很好，浩辰，还记得你之前的神圣觉醒吗？那是爸爸一直都没有告诉你，你的先天内灵力到底是多少。现在，则是时候了。之前因为你还控制不好内部力量，所以爸爸就将其封印了起来。你的先天内灵力高达九十七，接近一百点满灵力，是骑士圣殿有史以来第一个光明之子。光明之子，爸爸，这是什么意思啊？这意味着你拥有其他人所不具备的天赋。我想，你也许可以同时修炼惩戒与守护骑士的技能，成为骑士圣殿第一个双修骑士。双修骑士。可这也意味着，你会付出比普通人更多倍的辛苦。你还要善用你的天赋和能力，保护更多比你弱小的人。即使经受数不清的磨难和挑战，也不能退缩，要永远冲锋在前。你害怕吗？知道您是神鹰骑士，我很激动，可我也第一次见到了魔族的残忍，我甚至都不知道他们为何而来。但，我真的很喜欢奥丁镇，喜欢这里的花，这里的树，这里的人，这里的一切。我和妈妈，和朋友，在这里度过了很多快乐的时光。可因为魔族，现在这些都没了。如果有一条路可以去终结这场战争，成为一个强大的人，守护我喜欢的一切，爸爸，我不害怕浩辰，你知道何为神鹰王座吗？末日与杀戮之神鹰王座，最强单体攻击，以魔神之血浇筑杀戮之名。
守护与怜悯之神鹰王座，最强群体防御，人类之境无可撼动的壁垒。秩序与法则之神鹰王座，最强领域掌控，界定世间万物秩序规则。智慧与精神之神鹰王座，最强洞悉之眼，以全知成就全能之力。恐惧与悲伤之神鹰王座。最强禁忌之力，天使之星，驾驭恶魔之躯，永恒与创造之神鹰王座，万物的起点，神明的王座，无人知晓其力量。爸爸相信，只要你继续努力，未来也能拥有属于你的神鹰王座。我也能拥有属于我的神鹰王座吗？魔神柱是七十二魔神的力量之源。最初的每一位魔神都是诞生自魔神柱中，而魔神之冕，则相当于魔神的魔晶，是魔神身份的象征。当魔神死亡，魔神之冕会自行回归魔神柱，重新选择继承者，成为新一任魔神。若魔神之冕被毁，魔神柱则需耗费若干年时间，才能重新孕育出一位新的魔神。是所有强者追逐的目标，哪怕只拥有一个灵力，也会让你更加强大。目前已知的七十四种灵力，每一种都有自己的特性。比如之前救你的那名刺客，用的千机灵力，主攻击、毁灭；而我手中的圣影。则最适合守护骑士。灵炉融合，需以鲜血为引，灵力为媒。浩辰，准备好。嗯、这是你身体里储存灵力的地方，名为灵力空间。接下来，你将在这里融合灵炉。圣隐灵炉，虽然在已知的七十四种灵炉中，仅排名第六十八位，但它的稀有度，足以和排名前十的灵炉相比。为什么？因为它独有的特性——牵引。一旦发动，敌人就只会攻击你，而不会攻击你的。而且，它至少有三次进化的机会。灵炉还可以进化，对，每次进化，它都会变得更强。这就是爸爸为你选的第一个灵炉，希望你能喜欢。我很喜欢，谢谢爸爸，我一定会好好修炼它。灵炉准备与你融合了，凝神屏息，慢慢接纳他。我站在这里就可以了吗？浩辰，你知道，初婴不离开父母的羽翼，永远也不能成为翱翔九天的空中之王。唯有凭自己的努力来获得一切。才能真正拥有骑士的荣耀。我和你妈妈要去履行一个很重要的约定，以后你一个人也要好好修炼。我一个人？爸爸，什么意思啊
海中感情，既是你的优点，也是你的缺点。以后爸爸妈妈不在身边了，一定要保护好自己。你妈妈都要走，那为什么不能带上我？不要哭，这只是暂时的离别。不，我不想你们走。小到大，晨晨从未离开过我。星宇，我想留在这里。浩辰背负的使命，不允许他软弱。只要你留在这儿，他心中就会有惦念，就永远也无法成长为一个真正的男子汉。真真。晨晨。骑士，然后保护妈妈，对吗？嗯已经融合完毕，他没事了。浩辰。当你看到这封信的时候，我和你妈妈已经走了。你已经是个男子汉了，要坚强起来。以后你能依靠的只有自己。爸爸给你留了一本关于玲珑的书，这次来不及致电你了。
你自己要好好学习。你融合了圣影灵炉，短时间内灵力会有所降低，这是融合必经的过程。只要你勤加修炼，它反而会加速你的灵力增长。既然你选择了双修启示，除了学习传承之界里的技能。还要去皓月分殿，学习守护骑士技能，拜一位叫夜华的骑士为师。从某种意义上来讲，他是这个世界上最强的守护骑士。你跟着他学习，我也能放心。若非必要，不要轻易暴露你同时是惩戒骑士的身份，更不能暴露你光明之子的身份。这些。都是为了保护你。你那枚勿忘我戒指，是相当罕见的空间技能，用灵力激发便可使用。此外，它还有不主的技能，以后你可以慢慢了解。爸爸希望下次再见时。你已能独当一面。记住，除非你成为七界圣殿骑士，并获得密银基座战铠，否则不要来找我们。如果不能彻底阻止魔族，傲天阵就永远无法获得灵界。只有自己变强，才能守护想守护的一切。陛下，第七十一柱狼魔神被神印骑士龙星宇击杀。若是七十一柱，随时可以找到接替者。拜蒙，别忘了，你有更重要的事。不曾忘却，六千年预言已到，属下必将倾尽全力，在奥斯汀·格里芬长大之前。神印王座，总有一天，我一定会拿到属于我的神印王座。浩辰弟弟，<笑>你怎么在这里啊？你一个人在这里干什么呢？星儿姐姐，爸爸妈妈都走了，只剩我一个人了。原来如此，没事儿，还有姐姐在这里呢。以后，皓月分店就是你的家，我就是你的亲人。谁要是敢欺负你，就报姐姐的名字。谢谢姐姐。是，不是让你抓紧时间修炼吗？再不突破到四阶，猎魔团选拔赛你可通过不了了。糟了，爹爹，我先走了。要是被纳兰叔叔抓到我偷懒，又得一顿训。啊。浩辰，哎呀，哎呀，那天是不是你老师？嗯。嗯。魔族这次。
子原本有大动作，呃，但因为你老师的出手，硬是吓退了魔族五个潜入联盟境内的军团。嘿嘿，你老师呢？能否让我见星宇大人一面呢？他走了啊，让我将这封信转交给您。你你你竟然是星宇大人的儿子！嗯，可星宇大人为什么让你来进修守护骑士？他可是全大陆最强的惩戒骑士啊！因为爸爸让我来这里找一位叫夜华的教官，以后跟他学习。什么？夜华？夜华教官怎么了吗？呃，夜华呀，他在我们分店并不是教官。只是一个、呃、藏书阁管理员，而且别人都叫他叶修罗。可是难得的好苗子，吵吵闹闹，打扰我看书的心情。这就是爸爸说的夜华教官。教师脸，这孩子可是个天才，招呼不打你就走了，去。从这一天起，纳兰树这家伙、哎、别走，就天天缠着我。哎哎哎呀，叶华，你听我说，这孩子很不错的。哎，你看。哎六十八点，三阶骑士，呜、哦，夜华，来来来，你看，我说他是天才吧？整个骑士圣殿可从来没出现过年纪这么小就突破三阶的骑士啊！这孩子的确很有天赋，夜、哎、华，可我最厌恶的也是天赋。嗯，不错不错，第一名啊！你们这群小崽子，比浩辰早来这么久，却被甩到后边，丢不丢人呐、啊？天赋是世界上最虚幻的毒药。哎，快看，是定玫瑰！李心姐，明天可以和我们一起练剑吗？浩辰弟弟，哦，儿子。怎么跟李心姐这么亲密啊？天赋只会招来更多的嫉妒。就他也配跟我们练习？人家可是第一名呢。啊哦、破水壶，净挡路。这哎、天赋。只会引来更多的排挤。夜华教官，这应该是您的笔记吧？那天我在这里读书，从上面飘下来的。错了，错了。这上面是你写的自创技能吗？真是
就这一次，以后再也不要来打扰我看书。浩辰，哎呀，夜华教官终于答应我要和你切磋一下，好好表现，也许他就动心教你了。别浪费时间，快点，好好表现啊！嗯，啊，请教官指教。标准的冲锋，纯白之是幌子，我们两边都是真诚的攻击。废物，浪费时间。教官，请再指教。摔成这样了，还要再挑战？刚才那下。我可没留手啊。如果今天我是敌人，你早就死了。强敌面前，最重要的是冷静，尽一切可能用自身优势扭转战局，而不是像你刚才那样无顾一切的硬碰硬。我明白了，谢谢教官指点。哎，夜华，这孩子的天赋值得你一教啊！再值得，也与我无关。你不能因为当年的事就否定一切有天赋的人呐、啊！不要跟我提当年。这纸上写的绝对防御，是书上没有记载的技能，技能让使用者的时间变慢，甚至静止。啊！居然真的可以学？绝对防御第四千九百二十一次改进，针对使用者能够静止的时间长度。什么天才？到头来也不过是个废物，以不配做的骑士，稳出修城。
找我？他趴在地上的样子好像条狗啊！哎，看到那条狗尾巴没？它在摇哎！哟，这都被你发现了。那么爱献殷勤，一看就是属狗啊！<笑>怎么不进去啊？对狗窝这个称呼不满意吗？啊！<笑>你就是条哈巴狗，到处摇尾巴。就是就是，纳兰树教官，李欣学姐，甚至连藏书阁那个臭屁的叶修罗都要去巴结，那怎么不给我命摇摇尾巴呀？啊！走后门的家，最好给我滚出去！我来这里学习，对抗魔族，你们。是把我的忍让当懦弱吗？全给我杀！那家伙学的在歪门邪道，我就会怕你。你要是再侮辱夜华教官一次，怪我不客气。哼，什么天才，一定是老师拿了他的好处，私下给他开小灶，他才会进步这么快。你要是再侮辱老师一次，别怪我不客气了。老师，为什么要赶我走？因为你现在现在只是个废物。废物。快快快快快快！到底你是谁？教官，以为帮老师说两句话，他就会保护你吗？做梦！教官，他的一切没有，只不过是因为天赋，没有天赋。只是个没人用的废物！夜华，发什么疯、啊？老陈，你没事吧？夜华这个人，过去经历了一些不好的事，现在也确实不适合做你的老师。可纳兰叔叔，我不想放弃。呃，呃，哎，你这孩子还真是执着。嗯，让我想想啊。之前对你乱发脾气是我不对，但你年纪这么小，根本不可能活得我手。这孩子无缘无故被你骂了一顿，哼，你总得补偿一下吧。这样，我跟你打个赌
，带他去趟骑士圣山。要是他能获得魔兽，你就收他为徒。荒谬，他在多打。哎呀，你甭管，要是他没得到魔兽，我就再也不烦你了。怎么样？嗯。一名骑士，一生只有一次进入圣山选择魔兽的机会，用这么宝贵的机会做赌注，只为拜我当老师，你真的考虑清楚了吗？教官，您创造出的绝对防御，是我见过最天才的防御技能，它居然能让使用者制造一瞬间的静止时间。从而做出最佳的反击或防御判断。我真的很想跟您学习。继续，你还看出了什么？他的启示也很简单，只要学会后，激发技能的符文便会一直存在于手上，以后再想用，根本不需要汇聚灵力就能发出来了。就是骑士圣山啊！动心紧张。明知这些光元素压制着山中的魔兽，却还让他在这偷偷吸取，没能力就动歪心思。你也还是跟以前一样，总觉得别人在投机取巧。爸，跟小偷废话什么？直接干他就完事儿。皓月分店夜话，邪骑士龙浩辰前来选取坐骑伙伴，不是引起震动，还请您责罚。你谁啊？也敢打我、啊？好难受，这铁受不了了。前辈，修城主殿鬼影，邪子鬼我前来选取坐骑，刚刚冒犯了您，请您原谅。教官，他走了。这是策骨灵而已。像他们这种没有敬畏之心的人，才会觉得难受。您认识他们？废物，怎么好意思活着呢？<笑>曾经的同门师兄弟而已。啊、把你们的凭证给我。我的印记是与魔兽签订契约用的，如有魔兽与你亲近，就可以与他进行沟通和烙印。如果三天内没找到合适的魔兽
，令牌就会亮起金光，将你传送出来。听明白了吗？老爸，我会尽快搞定他。带个这么小的小毛孩儿，也想获得魔兽，痴心妄想。<笑>说的，你都听清了？嗯，听清楚了。嗯，你也去吧。谢谢你，教官，我也会尽快回来的。陆浩辰，进入圣山后会遇到各种事情，如果没有获得魔兽，不要硬来，尤其要小心那个鬼舞。能避就避。嗯。前辈，嗯，抱歉，刚才龙浩辰并不是有意吸收光元素的。嗯，我知道，这孩子天赋难得，但其实圣殿还从未有过这种年纪就获得魔兽的先例。你作为他的老师。是否有些过于冒险，急功近利了？是因为光明之子的体质，所以才会被光元素侵进吗？那找到适合我的光属性魔兽，应该也不难。那边就是魔兽居住的地方吧？啊，好美
剩最后一天了，我还能找到属于我的魔兽吗？啊、让我跟你走。星耀独角兽之王的亲近，那可是八级巅峰的魔兽啊！如果他真能被看上，未来必将成为圣殿联盟的中流砥柱。你好，我是来自皓月分店的骑士龙浩辰，来这里寻找我的伙伴，不知能否与您交流？原来，之前引起光元素波动的就是您，我们当然可以交流。您身上的光明气息在我之上，让我感到很舒服。那，那我可以成为您的伙伴吗？我真的很想答应你，可是我不能欺骗你。您这是什么意思？我很想成为您的坐骑，您的伙伴。如果那样的话，或许我有进化成九级魔兽的可能，但是我不能。就,就你也想得到星耀独角兽？因为以我的天赋，并没有资格侍奉尊敬的光明之子。我不太明白。只有和您天赋相当的魔兽，才能成为您的伙伴。只是那样强大的存在。又怎会被限制在这骑士圣山里呢？您这次恐怕要白跑一趟了。那您知道去哪里才能获得我的魔兽伙伴吗？这个我也不知道。要是他能获得魔兽，你就收他为徒。谢谢你。最后一点时间了，我不能放弃。一个废物也想得到星耀独角兽。会是夜华这个废物教出来的，和他一样垃圾。暴雪侮辱教官，哼，我偏要，我不仅要骂夜华，还要替你的废物爸妈教训你呢。啊！叫地龙，我怎么教训他？
了你，单手就能挑翻他们。还傻愣着干什么？还不给我上！神域何能？救我！您是尊敬的光明之子，岂是跳梁小丑可以冒犯的？不过，您是时候离开了。我就说嘛，星耀独角兽怎么可能看上一个废物？既然已经得到了坐骑，还不滚！<笑>星耀独角兽没跟你走？嗯，我横穿了整座圣山，都没有一个魔兽愿意做我的伙伴。前辈，既然此次没有获得魔兽，那我们也告辞了。走吧。等等。啊、在这圣山之巅，有个传送大阵。传送大阵？不可、啊。从大阵里召唤出来的魔兽都是随机的，种类强弱很难说。运行大阵，还会有巨大的风险。可是，哪怕有一丝机会能获得魔兽，我也愿意试试。哼，看来你的弟子都比你更有勇气。很好，既然你这么有勇气，那就由老夫亲自来为你护体。一己之力，运行召唤大阵。运行大阵会消耗巨大的灵力，你必须在我灵力耗尽前归来，否则将被永远困在另一位面。谢谢,谢前辈，我知道了。为了拜我为师。他竟甘愿冒这么大的风险！马上会有无数魔兽的气息出现在你的感知中，记住，一定要找寻到最亲近你的气息。
这些魔兽的气息，都与我不够亲近。时间不多了，还没找到吗？前辈，我能做点什么？不用，我就不信。这是光耀之体，让你一次选个够。千万别被困在另一位面。时间要到了，你愿意成为我的魔兽伙伴吗？就是你。小家伙，你怎么会有这么重的伤啊？还有这么大一个脓包，付出这么大的代价，<笑>却换来这弱小的废物，这不值得。等一下，你的前途不能被这个小东西耽搁。如果你将来能够成为一名高阶骑士，能力足以降服一头巨龙。你又何必在意？前辈说过，有选择与我最亲近的。最后那一刻，我感觉到，就是他最亲近我，最需要我。就是你吗？啊？是你在呼唤我吗？所以，其实他的级别很低，我也愿意和他共同成长。放心吧，小家伙，我不会抛弃你的。只希望你做我的朋友，好吗？你说上次啊？走走走，我怎么了？小家伙，你愿意和我做朋友啦？你这孩子，放心吧，已经没事了。太过于心软了。不要。你放心，我是想为他治疗。等等。如果你们不想他死，就不要为他治疗。前辈，这是为什么？你很好，在你身上我看到了骑士的怜悯与仁爱。可惜，虽然你并不嫌弃这小家伙，但是，他拥有的却是黑暗体质。黑暗体质。
通过传送法阵召唤的魔兽中，有一些是来自深渊位面，先天带有黑暗体质。他们不仅无法接受光明法术的治疗，只要出了这里，还立刻就会被外面的光明大阵绞杀。什么？而如果你真的想救他，并带走他，我要前辈，是我召唤他出来。我要对他负责。很久以前，有一个古老的禁术，名为换血。换血就是用你血液中的光明之力，将他体内的黑暗物质清除。要想带走他，这是唯一的方法。但是，这也有一定的风险。同时，你也会元气大伤。不好，这是地火系的黑暗物质，正在反噬暴尘。可恶，刚才还是应该阻止他的。啊换血一旦开始就不能终止，你这样贸然冲上去，只会适得其反为他护体，其余的就相信你的弟子吧。小家伙。浩辰失血过度，灵力枯竭了。果然还是喂不熟的白眼狼。我要救你！哎呀，去攻击我！给我让开才有的属性吗？他明明才二级，现在竟然进化到四级。而且，他现在居然在与龙浩辰签订血契。难怪刚才他会阻止你。就是那个主人死去，魔兽也会失去生命，但魔兽死去，主人却不受任何影响的血契。在报恩呢、啊，一定是龙浩辰用性命相搏，打动了他。嗯，放心吧，他们现在都平安了。
从一开始就相互为彼此付出，<笑>这真是我见过最不可思议的一对组合。为一到十级，而每一级的实力对比人类需要少上一等。例如，二级魔兽的实力等于一阶骑士，三级魔兽等于二阶骑士，以此类推。通常情况下，魔兽的等级固定，不会有变化。但是天生为五级以上的魔兽却可进化，它们属于成长性魔兽，拥有无限可能。但，总有一些特殊的魔兽，能神奇突破本身等级的限制，越级进化。比如，来。这是啥？小鱼干，像吧？月月，想不想吃小鱼干啊？啊<笑>别急呀、啊，猜中了就给你。来来来，马上马上。嗯，怎样？左手还是右手啊？怎么样？快选呀、啊！确定了，不改了。那我打开喽。小鱼干它自个儿跑啦。嗯。慢点，慢点儿，吃完还有。浩辰，你知道我为什么那么讨厌有天赋的人吗？嗯、因为我曾经就被誉为修成百年来第一天才。我十五岁就突破三阶，是修成最年轻的三阶骑士，一时之间风头无量。哪知神圣觉醒后，却是个先天内灵力只有九点的废物。一夜之间，偌大的修成竟再也容不下我。昔日偷门有多妖孽，赶走我时就有多无情。就连骑士圣神，都没有魔手看得上我。直到最后。才遇到了同样流离失所的他。从那以后，我才明白，原来这个世界这么残酷，没有天赋，你就如同废物。
所以纳兰树说你是个天才的时候，我想都没想就拒绝了你。我厌恶依靠天赋就轻松获得一切的人，但当我毫不犹豫地对皓月挥剑的时候，这只是一只二级地火系，它太弱小了，这不值得。你的前途不能被这个废物难搞。我才发现。我已经变得和当年抛弃我的人一样残忍，变得和这个世界一样冷酷。很可笑吧？我越是憎恶过去，越是变成了我最讨厌的样子，反而还嘲笑着你那颗保护皓月的赤子之心。可是，龙浩辰。你已经获得了魔兽伙伴，完成了我们的约定。但你也知道，我不过是个先天内灵力只有九点，这辈子只能止步于五阶的废物。啊，五阶？父亲说过，先天内灵力不超过十点的话，几乎不可能突破三阶，进入四阶的。现在，你还愿意成为我的弟子吗？我愿意，老师。还有，您错了，您并不是废物啊！能以九点的先天内灵力修炼到五阶骑士，还创造出了绝对防御，您才是真正的天才。在我看来，您的努力远比天赋更耀眼。我感受到你想跟我学习的决心了，那你过来。为师今天就给你上第一课。罗浩辰，我知道你拥有很高的天赋，我也知道你付出了更多的努力，但你要知道。要想成为我的弟子，首先就要战胜死亡的勇气。哪怕粉身碎骨，也要高举长剑；哪怕直面魔神，也要誓死冲锋。直面魔神，就意味着直面死亡，直面一个人，我深入骨髓的恐惧。做好了面对死亡的准备吗？有勇气，挥出你的剑吧！光斩剑！这孩子还不错嘛，我的亲传弟子，当然不错。而且这孩子还有另一个神秘又强大的传承。那你接下来的计划，嗯，是什么？啊？没有计划，只有目标，那就是猎魔团的选拔赛。五年一届的猎魔团选拔，是全联盟最重要的。六大圣殿的少年天才们将齐聚一堂，只为组成最优秀的猎魔团。而猎魔团是为了猎杀魔神而生。小风，再快一点！每一只猎魔团小队都可抵魔族千军万马，在黑暗里为人类寻获那一线反败为胜的曙光。所以，你要封锁消息，绝不能走漏半点罗浩辰的情报。下一届猎魔团选拔赛，我要让这孩子一鸣惊人。全能绝对防御最好的方式，就是在天女散花般的攻击中，我
捉到唯一的实际。剑骑士武器最强攻击技能，圣剑。啊！放马过来。灵力，难道我到四阶终极了？去测测灵力就知道了。嗯，走吧。一千零一十四点，真的突破了，你自己都没感觉到。呃，没有啊。到底是什么天赋才能连千点灵力的瓶颈都感受不到啊？浩辰。你的先天内灵力到底是多少？纳兰树那个家伙，他一直不肯告诉我。老师，我……若非必要，不要轻易暴露你同时是惩戒骑士的身份，更不能暴露光明之子的身份。算了，这是你的个人隐私，你不用说了，也省得我受刺激。老师，我告诉你。嗯。灵光照，这么谨慎。在我心中，您如师如父。对于别人，我的秘密永远只是秘密；可对于您，我只是将秘密告诉了自己的父亲。如师如父，我一身武后，现在倒也有了个好徒弟。老师，我的先天内灵力是九十七点。九十七点，还不错。嗯，你说什么？九十七点？嗯。你，你的先天内灵力是九十七点？不，这不可能！你小时候明明没有这么高的灵力啊！那是因为我觉醒后融合了圣隐灵炉，所以灵力暂时下降了一点点。还有灵炉，还是圣隐灵炉？哦。老师，你没事吧？嗯，没事。灵光护腕，一天可以激发三次灵光照，每次维持一分钟。老师，这太珍贵了，我不能要。这是为师送你的礼物，你马上就要参加猎魔团选拔赛了。虽然只是入场券的考核，但也危机重重。我希望你最好用不上、啊。记住，我没有亲人。只有你一个徒弟，我会在圣城等你凯旋。老师，我会尽快完成选拔赛挑战，去圣城找您的。光明之子，圣隐灵炉，浩辰
，你会是人类等待了千年那个救世主吗？姐，干嘛？哎，哦，来的正好，快来看看我这身。哎，姐，别丢，还能穿呢。我的傻弟弟，你今天就准备穿这破烂盔甲去参加考核呀？看姐给你准备的新礼物。沉吟轻凯，光明附魔。姐，穿很贵吧？哎，不贵不贵，小意思啦。你住林立试试看我们浩辰长大了，也更帅了。不枉你借我一番费心挑选。哎，你再试试，收回到空间戒指里。谢谢姐，我很喜欢。嗯，对了，我就说还缺点什么，咱们得去武器店找一把好剑。啊啊啊、<笑>走。这柄剑真不错呀、啊，一件核心级装备而已，你总比普通级好一点儿。更厉害，这里还有魔法、临摹、辉煌、传奇、史诗、不朽，甚至是神话级装备呢。嗯，这柄和之前那柄我们全都要了。哎呦，我的大小姐，这可是魔法级装备，可不能乱丢啊！还说你这是皓月城最大的武器店，连一件临摹级的装备都没有。临<笑>摹级以上的装备可就不是小店这能有的了。不过，半临摹级的本店倒是有一件儿。当当当当！嘿，隆重为您介绍本店的镇店之宝——光耀之盾。您。这可是大师手笔，用料、手法，那都是无可挑剔。更难得的是，上面可镶嵌了一块熔金之石，有这宝贝在，只要没被彻底破坏，甭管啥损伤，第二天保管恢复如新。嗯，这面盾牌和浩辰的沉吟轻凯挺搭的。还不错，我要了。等等，这面盾牌我也要了。以前跟我抢疯的就算了，现在盾牌也要和本小姐抢，真是不害臊啊！李家路，你再说一遍，什么都爱和人家抢，你还是和以前一样，不识羞耻，又想打架是不是？哎呀！哎呀！想跟我抢疯的就算了，现在盾牌也要和本小姐抢，真是不害臊啊！林家龙，你别说寡牌人，盾牌也是我先看中的，松手！这家店都是我的，盾牌当然也是我的，呸！还不是你家里人出钱！嗯嗯嗯哎呀，两位大小姐呀，可别把咱这镇店之宝给弄坏喽！我家的东西坏了，我也不给你。又想打架是不是？来呀、啊！本小姐才不怕呢！家龙，你再说一遍！别别来呀、啊、来呀、啊！哎呦！你们上次在小店门口打架，就闹得人尽皆知。两位的父亲不是说再打架的话，就就要禁足吗？禁足？什么都爱和人家抢，你还是和以前一样，不知羞耻。好啊，什么禁足都我也不管了。今天谁赢了，这盾牌就归谁。来啊，谁怕你是？姐，让我替你上吧。要。你们是什么关系啊？这是我弟弟，你脑子能正常点吗？嗯
，长得还挺好看的。弟弟，这事你就别管了。他虽然蛮横，但确实是一名厉害的魔法师，修为也在你之上。可我还没和魔法师实战过，正好可以趁这个机会锻炼一下。小帅哥，你要和我打？那你的星儿姐姐可是输定喽，林家璐，你才是，输了可不要哭鼻子，哼，我会输。跟他打，我连法杖都用不着。来吧。哎，那不是林家璐大小姐吗？又要打架了呀？爷爷，快走快走！上次看热闹的都被冻成冰棍了呀！林姐姐，请指教。真是初生牛犊不怕虎啊！咱后院是鼎鼎有名的天才魔法少女，她也敢挑战？开始吧！哎呀，年轻人，别打了，直接认输吧！哎呀！不知道浩辰现在的实力究竟怎么样。寒冬将至，万物光明，冰球术灭。徐志。不自量力，这才是第一招呢。寒冰敌手。魔法师可是大忌，让我看看你的狼狈样子。人呢？
林姐姐，请让。战斗没结束就放松警惕，以示打击。不可能，他怎么破我这招？就算是李仙，也不可能躲过我抗拒冰环的攻击。什么叫不可能啊？这只能说明你无知。在刚才的一瞬间，弟弟用绝对防御闪开了你的抗拒冰环。这种高级技能岂能让你知道？呃，林小姐，那咱这镇殿之宝可就给这位小兄弟了。什么绝对防御的垃圾技能？你不过是赢在我没用法杖，才侥幸破开我的攻击。哼<笑>，那我弟弟也没穿铠甲呀。<笑>太解气了，弟弟。林小姐，你真走了？那那我真把光耀之盾给他了，到时候可不要怪我呀。我和他以前还算是好朋友，但后来我们却喜欢上了同一个男生。那个男的有天突然消失了，林家路就非说是我骗走他男人，骂我卑鄙，我们的友情就彻底崩了。这其中也许有什么误会？哪有什么误会？他就是个小气鬼。哎，好了，不说了，我们到传送阵了。林家路，你怎么在这儿？冤家路窄。呃，仙儿小姐，久仰你的大名。我们都是来参加猎魔团选拔赛考核的。我叫陈思。是一名四阶盾战士，这是我的弟弟陈晨，是一名四阶狂战士。哎，这是我弟弟龙浩辰，他跟我一样，也是一名骑士。嗯，龙小弟看着年龄不大，也是来参加考试的。对啊，别看我弟弟年纪小，刚才啊，可是赢了一个天才魔法师呢。监察使大人，嗯，我是负责监督你们这次考核的监察使。接下来，你们五人将暂时组建为团队，一起前往魔族腹地与魔族战斗。什么？和他们一组？嗯，有问题吗？不去就自己退赛？没有。嗯，这次考核。你们需要消灭一百名魔族士兵，才有参加猎魔团选拔赛的资格。由于你们是集体行动，现在需要选出一名队长。在这里，我的修为最高，做队长再适合不过。不，我选浩辰当队长，他可是我们这里唯一的守护骑士。就他，小屁孩连魔族都没见过，不会真以为自己够这能耐吧？你自己愿意竞选队长吗？林姐姐是魔法师，战斗时位于后方，最容易观察整个战场，的确更适合做队长。姐，林姐姐确实比我更适合当队长。算你还有点自知之明。其他人有意见吗？我们兄弟都同意林小姐做队长。这是队长令牌。代表你队长的身份，都过来，我们立刻出发。面对魔族，绝不会轻松。
就是魔族的地狱吗？怎么，害怕了？小屁孩，我呀才不、啊！这里面有魔族，也有参加考试死去的人类师长。希望你们不要成为其中的一句。孩子们，进场使呢？试炼开始，他们已经来了。啊、他们是指魔族吗？可一个都看不到啊！掉链子哦！想逃？冰球术。温温柔柔的，怎么上了战场这么杀伐？刚才面对的都只是低阶魔族，况且再往前走就要深入魔族腹地了，恐怕潜藏着更大的危险。不如稍作休息再战。差几只就完成任务了，不趁热打铁你还要休息？本小姐喜欢速战速决，我是队长，听我的，追上去。本小姐喜欢速战速决，我是队长，听我的，追上去。走吧，姐。啊！这是魔
兽的骸骨吗？怎么这么巨大？真是美丽又诡异啊！这里好阴森啊！大家小心，鲁克族全部见了。怕什么？分散搜索，找到一只杀一只龙小弟，这是你的魔术伙伴。是的，管好你的宠物，别动还乱扔。对不起，林姐姐，吓到你了。浩宇，怎么只还以为他只是李心姐的跟班。龙小弟，你那一剑真帅啊！刚才全亏了你。小事一桩，大家等会儿跟紧我，尽量不要分散。弟弟，刚才怎么回事？隐形者怎么只攻击你？别过来！队长，你怎么了？别害我！别害我！千念光环。地克族隐形者，一般都是攻击团队里的魔法师，削弱团队最大的攻击输出。刚才要不是你，林家路恐怕已经……但身为守护骑士，大我还是让林姐姐受伤了。队长，你还好吧？我没事了，只是需要……我们原地休整一下。林姐姐，我们恐怕得赶紧往回走。为什么？鲁克族把我们引来，又突然消失。紧接着是隐形者的威慑，他们似乎想把我们困在这儿
，我总感觉事情不太对。我们现在消耗这么大，万一回去的路上再遇到更强的敌人怎么办？可，你消耗了多少？刚才都是浩辰在打。队长，不然用你的鹰眼术查探一下，如果周围没有敌人，我们也就放心了。父亲看起来都很安全，并没有什么埋伏。看到了什么？有敌人？有多少？一个？就一个？你鬼叫什么？是。碧绿双刀魔。碧绿双刀魔。大小姐。别拿我们开心好不好？你看到的是普通的双刀魔，对不对？并不是绿色的。你放手！我骗你干嘛？碧绿双刀魔，我们打不过他的，那可是五阶的魔族啊！刚才是应该听龙小弟的，不该追过来。那我们就赶紧回去，去传送阵找监察使，那样就安全了。可是，这不就意味着……考核失败吗？是命重要还是考核重要？五阶魔族，我们几个四阶加起来也打不过。等等，碧绿双刀魔的速度极快，我们已经离传送阵太远，仓促而逃，是会被他更轻易的灭杀。龙浩辰。为什么你总是跟我作对？我要留你要走，我要走了你又要留，留在这干嘛？坐着等死。既然已经无路可退，现在就应该争取时间恢复灵力。笨蛋，恢复灵力也打不过，他可是五阶魔族，我们只会被他一个一个杀死。我们走。林姐姐，陈大哥，陈二哥，请相信我。刚才我吸引隐形者用的是灵炉的能力，一旦被我锁定，碧绿双刀魔也只会攻击我。这样，你们就可以安全的进攻。啊，龙小弟竟然还有灵炉？不止，哥，刚才他抵挡隐形者攻击用的技能，看起来应该是神域格挡。这可不是一般四阶骑士能学习的技能。只要大家齐心协力，我有信心，我们能赢。来吧，弟弟。身为战士，本就不该不战而退。嗯。同生共死。你们够了，林家路，你还搞不清楚状况吗？逃跑是一定会死的。你是魔法师，是一个队伍的输出核心。我们顶在前面，你还怕什么？更何况你还是队长。林姐姐，你放心，我是守护骑士，我不会再让魔族伤害你，除非我死了。弟弟。姐姐也不会让你死的。你安心恢复，我去打前哨。姐，让皓月跟你一起。
上当魔族有武器的魔族，速度、力量还有防御都远超我们所有人。跟他对战，时间拖得越久，对我们越不利。浩辰，我没事，我们准备进攻，大家一起上。绝对防御！不行，太快了，根本看不清他的轨迹。我来牵制他，你们继续攻击。寒冰别伤。战斗下去只会越来越危险。只有扛住他的攻击，才有机会反攻。神域歌达。接下来都听我的。他马上就要出来了，队长，你坚持住，别松手啊！这次死定了！够了，接下来都听我的。
双刀都不是同时落下的，所以要先卸开第一刀，绝对保密。第二刀来了，神域格挡，强击光环，一起上，信念光环，请大家再相信我一次，我们一定能打败他。来吧，弟弟，面对恐惧还能义无反顾。这才是勇气存在的意义。哟，神兽，冲击！一会儿我会用尽全力将它击飞到空中，让它无力可用。碧绿双刀魔的盔甲虽然坚固，但它却怕火。火焰斩！所以姐姐，你要趁机进攻。闪电刀。然后趁他尖叫时，就是现在，凝聚你所有灵力，给他最脆弱的地方，致命一击。这小家伙信得过吗？在残酷的战场上，能成为我们依靠的，是伙伴间的绝对信任。就再信你一次，冰凝针，去！这样会消耗我们所有的灵力，所以必须一击致命。回来了，发生了什么？别急，之前你挡住了碧绿双刀魔的最后一击，后来怎么办？现在浩辰昏迷了，我们击杀的数量还不够，考核任务还要继续吗？我不会再让魔族伤害你，除非我死了。一个个垂头丧气，防备也如此松散，这便是皓月城。最优秀的年轻一辈吗？监察使大人，监察使大人。嗯，考核结束了，你们随我回皓月城吧。哦、可是，监察使大人，我们的任务还差一点点就完成了。你们的考核已经完成了。什么？什么？虽然你们的配合漏洞百出。但能击杀碧绿双刀魔，已经超过了曾经所有的考核队伍。你们真该感谢这个连我都不曾想到的守护骑士。接下来，我将告诉你们关于猎魔团选拔的事。猎魔团选拔赛每五年一届。首先进行的是初赛，主要为内部竞争。你们将与自己相同职业的对手进行较量。通常每个练会有数百名选手进行初赛。
最终只会选出前十名最强者，六大殿合计六十名选手进入决赛。因为每支猎魔团都需要六大职业组成，所以进入决赛的六十人，其实已经有了加入猎魔团的资格，将会组成十支新的猎魔团。而决赛的目的，主要是进行实力排名。排名靠前者可以选择更优秀的队友，组建更强大的猎魔团。联盟也将给排名靠前者珍贵的资源，尤其是前三名，将会获得天地至宝——玲珑。玲珑是每一位联盟成员都想获得的宝物，它的重要性，相信你们也都知道。牵引。之前要不是有浩辰的圣影灵炉，恐怕我们早就被各个击破，葬身碧绿双刀魔的刀下了。好了，孩子们，秘技与灵炉固然重要，但是通过这次考核，你们应该能明白，一支优秀的猎魔团最需要的是队友间的团结协作、相互信任，而你们做得很好。<笑>这是猎魔团选拔赛入场券，握住它，就可以录入你们的身份信息。沉思，职业盾战士，灵力值七百五十一。沉沉，职业狂战士，灵力值六百八十二。林家路。职业，冰系魔法师，灵力值一千二百二十一。李欣，职业，惩戒骑士，灵力值一千一百零三。坐骑，玫瑰独角兽。龙浩辰，灵力值一千一百五十四。职业，守护骑士，特殊装备。圣影灵炉，坐骑，皓月，品种，未知，等级，四级。现在按下手印。代表你们确认参加本届猎魔团选拔赛。好了，孩子们，我很期待你们未来的表现，祝福你们在猎魔团选拔赛上大放异彩。谢谢监察使。神只是睁开双眼，世界便陷入永恒的黑暗。人类数千年的殊死反抗，不过是匹夫汗水，宛若蝼蚁。但高高在上的魔神啊，启明星正悄然升起。命运的齿轮也即将转动，星芒所雨，即是晨曦初升。这个世界的少年们，会踏上未知的道路，在这已被黑暗笼罩太久的世界，重新绽放生命之光。知的预言，也
便是终结无尽战争的开端。想象的力量，重新挑战这个世界。无数次的追寻，无数次的冒险，无数次的战斗，终将会有结果。这是最混乱的时代。这也是群星闪耀的时代，看着吧，人类的希望之火永不熄灭。团大赛即将开始，该出发了。其他城市完全不同天在我耳边瞎嚷嚷个什么劲儿？烦死了！光头，居然敢骂我！我可是堂堂修成太子爷！ Yeah! 
一路上都这么啰里吧嗦的。说吧，你到底想干嘛？我不准你参加猎魔团选拔赛，一个不会治疗的治疗师去了。只会给我们修成丢脸。本大爷就要参加，你们几个人能拿我怎样？那我就打得你连妈都不认识，杀！治疗师应该只会治疗和辅助，不懂攻击技巧，可他居然能瞬间打飞三个人。这家伙真的是治疗师吗？哼！就凭你们几个，还想动本大爷？我看给修成丢脸的是你们才对，尤其是你。成太子爷，司马仙，你找死！全都给我杀！啊啊、我今天就打到你们，哭都哭不出来！啊啊啊完身，正准备大干一场呢。滚开！别狗拿耗子多管闲事，否则连你们一起走。我，这圣城。动静搞这么大。就不怕引来巡逻队取消比赛资格吗？你们最好别再被我遇到。走，还嘴硬，什么玩意儿？刚才谢了，我叫司马仙，来自治疗师店。你们叫什么？我叫龙浩辰，这是我姐，叫李欣。我们来自骑士店。啊，你还真是个治疗师啊！既然都是来参赛的，他们为什么要围攻你啊？还不是那个鬼舞，跟我都是修成的，只不过他是修成太子爷，他比赛的时候成绩没我好，回去丢人呗。哎呀，出去比赛，我得赶紧去报道了。哎，司马仙，你真的不会治疗吗、哎？不仅是治疗，治疗师的辅助技能我一个都不会。哎，拜拜了。嗯，不会治疗和辅助的治疗师，我还是头次见。如果他进了决赛。真不知道哪些倒霉蛋会跟他一个团呢。姐，我们赶紧去把事情办完，老师还等着呢。嗯，不对啊，他去报道不是也应该走这边吗？嗯，我看不会是。
又迷路了吗？啊好月啊，好月，你可真是个小吞金手！五阶魔晶这么贵重都被你吞了，就剩个尸体给我们，你看，还不知道能卖多少钱呢。没事没事，吸收魔晶能量是需要休息，快回去睡觉吧。你们这魔晶都没了呀？没了就没了呗，你价也不能太低啊。哎呀，又死了这么多天，臭烘烘的，最多给你两百金币。什么？这么低？这可是我们用命换来的。没想到拍卖场里，居然混进了如此无耻之徒！这是什么鬼啊！啊！哇！瞧瞧这碧绿双刀魔！这坚硬的甲壳，酥软的肌肉，还有这特殊的味道，嗯，不错不错。虽然魔晶没了，但两百金币，哼，值够买这一只爪子。小兄弟，你可不要被这个人给骗了。怎么会？这世界上居然还有比我更帅的？不可能，这不可能！怎么会比我还帅呢？你谁呀、啊？竟敢在这里胡说八道！这宝贝我找好久了，你们哪弄来的？我们杀的。怎么了？这两个人看起来与我年龄相仿，居然杀得了碧绿双刀魔。洞察术失效了，怎么信息这么少？也没失效。这位小兄弟虽然灵力比他姐姐高，但以他俩四阶的身份，绝不可能越阶击败五阶的碧绿双刀魔。看来他身上应该有什么秘密。赶紧给我滚！不要在这里扰乱秩序！我出两千金币，把这个家伙卖给我吧。快我说，你没听到啊？他们已经委托给我们拍卖场了，你赶紧给我滚！你是新来的吧？连本大师都不认识？就你这样，还敢称自己为大师？不是泰山，尊敬的贵宾，您有权提前出价购买商品。好了，卖给我吧，两千个金币不亏的。喂，你要这尸体干什么？嗨，个人爱好而已。喂，这家伙不会是个骗子吧？先看一看再说。而且这笔交易我们也不吃亏。两千金币。卖给你了，好兄弟，赶紧拿你的魔晶卡来，我给你转账
，魔晶卡。<笑>魔晶卡是圣盟拍卖场的交易卡，没有的话，我带你去办一个吧。哎，我们有，那给你。这是林家璐给你的，他说，喏，帮我把这个带给浩辰。他救了我两次，这是他应得的，让他去买点像样的装备，可别给我们皓月城丢人。也不知道是谁给皓月城丢人。这个女生怎么有点眼熟啊？好了，请查收您的两千金币。不用查了，我基于你达成交易，便不会怀疑你。兄弟，别急着走啊！我刚听你们说，是来参加猎魔团选拔赛的，碰巧我也是。你也是？你是什么职业啊？魔法师，魔法师。兄弟，我叫林心，你呢？我叫龙浩辰，他是我姐李心。嗯。龙兄弟，待会去哪儿呢？哦，本来打算卖了双刀魔后去拍卖场换点装备，嘿嘿，那可巧喽。怎么样，还不错吧？这可是本大师在拍卖场里的专属包厢。龙兄弟想买东西，咱们就一起看看。哼，这家伙打什么主意？要开始了。欢迎大家光临圣盟拍卖场，我是本场的拍卖师叶未央。接下来，我们的拍卖会正式开始。哼，龙兄弟，你那里还有其他魔族脉吗？像碧绿双刀魔这种，现在真的很难找。我也只有这一只。你要碧绿双刀魔干什么？马上就知道了，你们看，第一件拍品，林大师出品，碧玉护体丸，三阶巅峰丹药，林大师，林大师，你们、啊，红头发像个大荔枝，是你，癞蛤蟆头身染绿毛，花里胡哨，是不是想敲诈啊？玫瑰，咬他！<笑>看你还敢乱说话！是你，大大大大大大大荔枝！哎，没想到大家都是老熟人了，太巧了！坐，姐，坐。算了算了，不跟你计较。不过，这么多年过去了，还能再见面，龙兄弟，咱们真是有缘呀、啊！我倒要看看，这个油腔滑调的家伙打算干嘛？服用这枚丹药后，能迅速增加五百点灵力的防御值，持续十五分钟。五百点防御，如果有这枚丹药，当时面对碧绿双刀魔，根本就不会受伤。起拍价一千金币，竞拍开始。我要买！一千五，一千六百五，一千七，一千八。一枚丹药竟然能拍到一千八，难怪都说魔药师是最富有的职业。一千八，三次成交。切，才一千八。
上司都有两千呢。看来我要少卖一些了，物以稀为贵。本大师留着当糖豆吃也不便宜他们。啊！哎，龙兄弟，我们做个交易如何？啊？你只需要回答我一个问题：三颗碧玉护体丸就是你的了。三颗碧玉护体丸，六千金币，只为了一个回答？什么问题的价值这么高啊？哼，问题很简单。那只碧绿双刀魔。真是你们杀的吗？就这，我不是回答过你了吗？我想再听一次龙兄弟的回答。那我也再说一次，那只碧绿双刀魔确实是我们亲手所杀。很好，成交。林夕，刚才的问题可不止这个价。这太贵重了，我不能收。哎，大家交个朋友嘛，都是要一起参加猎魔团选拔赛的人，而且我还有事相求呢。嗯，狐狸尾巴终于露出来了，怎么，想提前贿赂竞争对手吗？哎，姐姐，贿赂这么严肃的词儿可不能随便说，而且我真的只是想跟你们合作而已。呃呃、你们应该都知道，进入猎魔团选拔赛决赛的六十人。将随机组成十支猎魔团，但你们可能不知道，决赛的前三名都有选择一名队友的权利。所以啊，龙兄弟，如果你最终获得了前三，我希望到时候你能选我作为你的队友。还说不是贿赂？假如我弟能进前三，他肯定选最厉害的人当队友，凭什么要选你啊？哎哎。本大师可也是魔法殿第一天才，凭实力出名，这叫强强联手。龙兄弟，我真不是贿赂，哎，我现在穷的只剩下钱了，我想要的就是你这么一个好兄弟啊！可你怎么肯定我能进前三呢？历届猎魔团前几名几乎都是五阶强者，我不过才四阶。啊、皓月。你想要那个？这件拍品看起来不起眼，但连最权威的鉴定师也无法确定它是什么。石球内可能是无价之宝，也可能只是一块普通的石头。起拍价一万金币，一万金币，这太贵了吧？请各位贵宾深思后再出手，一旦拍出，概不退货。有哪位贵宾对这件拍品感兴趣吗？龙兄弟，你的魔兽伙伴看起来很想要这个石球呢。一万金币也不多，我帮你买了吧，就当奠定我们合作的基础了。六号贵宾出价一万金币，啊！一万金币一次。这位大姐，你怎么能截胡呢？你叫谁大姐呢？我们才不用你的钱。弟弟，嗯、别忘了，我们有加路的卡。一万金币三次，成交。这枚神秘的石球归六号贵宾所有。<笑>为了这小魔兽，愿意花一万金币，什么来头？奇了怪了，这小魔兽身上也看不到任何信息。他居然拥有圣眼灵炉，这对同队伍的魔法师而言，可意味着生命守护。龙兄弟。我是真的希望你能选我做你的队友，林心，你怎么就能肯定我能进前三呢？连我自己都没有把握。
巨灵丹，五阶以下，每天服用一颗后修炼，可多得十点灵力。魁灵丹，任何情况下服用，十秒内恢复两百点灵力。爆灵丹，瞬间提升百分之百攻击力，持续十秒。这小子居然能练出这么厉害的丹药！兄弟，这些丹药单个售价起码都是上万金币。算是我的全部家当了，现在我都送给你。配合我这些丹药，你一定能冲进前三。而且，你就算进了前三不选我，我也不能把你怎么样嘛。所以说到底，我只是和自己赌一场。这样你就放心了吧，姐姐。付出这么大代价，你就只为我一个承诺？没错，我相信你。那我也答应你，爹爹，你怎么成交？嗯，让我看看这么贵的东西到底啥样。皓月说：“这石球对他很重要。”什么？你要返回原本的世界了？华兄嘛，居然在这儿见面，真是晦气！比赛第一天就碰见这个憨货。哦，是你！我那天居然没有认出你。你居然敢让你这废物徒弟来猎魔团选拔赛丢人，还真是喜欢自取其辱。喂，这个烂嘴巴说什么呢？姐，别激动。你不如少说点话，多祈祷你儿子不要碰上浩辰。我会怕他。好啊，那你敢跟我赌吗？就赌他俩选拔赛上的排名高低。如果你输了，就让我当着所有人的面扇你一巴掌。哼！既然你这么想赌，那就赌吧。你输了，我也扇你一巴掌。就凭你这连魔兽坐骑都没有的废物徒弟！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈<笑>等你哦，姐，别冲动。你放心，我会赢他的。<笑>走吧，比赛快开始了。这么有名的猎魔团选拔赛，场面也太冷清了吧
，我还以为会很热闹呢。这是选拔贤能的比赛，又不是作秀，要那么花里胡哨干什么？嗯、大家加油吧！准备好，猎魔团选拔赛正式开始了。六千年前，魔神降世，原本和平的圣魔大陆被无尽的黑暗所笼罩。六大殿虽然支撑起人类最后的希望，但这场灭族之战却延续了千年。如今，人类的边关早已洒满无数鲜血，可我们为什么不放弃？为什么要对抗？为什么要成为骑士？为了守护人类，守护善良，守护圣殿，守护亲人。没错，如果我们没能阻止魔族的脚步，我们的亲人将会如何？所以，我们不能退缩。猎魔团选拔赛。就是为了集合最优秀的人去猎杀魔神，魔族对抗，守护我们的家园。团将不再是一个字眼，它意味着鲜血、汗水、泪水，同时，也是人类最高的荣耀。来吧，让我们拼搏奋战！你们准备好了吗？十八岁。猎魔团选拔赛正式开始。今年的孩子们看起来都还不错呀。此次猎魔团选拔赛初赛为淘汰赛，今日进行第一轮，共一百三十八人报道，四名五阶参赛者。这就是那四名五阶骑士。比赛中，不得故意伤害对手，如一方死亡，另一方也将被判负，并且追究所在城市分店的责任。望各城参赛者努力比拼，所有参赛者做好准备。如果能挑战这些强者的话，我一定也能变得更强。抽签开始，第一场，九十七号对二十九号，双方入场。弟弟，你竟然是第一个、嗯！沉着应对，稳扎稳打。弟弟，加油！嗯，放心，我会来一个漂亮的开场。哼！哎，你说，咱们这一届的首胜到底花落谁家呀、啊？都是四阶骑士，胜负就得看他们魔兽坐骑的能力高低。重申一遍。不得故意伤害对手，认输或失去战斗能力的一方将被判负。比赛开始，这可是第一场比赛，我一定要好好打。二十九号的魔兽坐骑居然是雪灵马，它的冰属性能降低对方的行动速度，看来它赢的概率很大哎。九十七号骑士，你不召唤你的魔兽坐骑吗？那孩子没有魔兽坐骑吗？看来这一战的胜负已分呐。哼
，果然是没有魔兽的废物。哎呀，浩辰为什么不召唤皓月？皓月回他自己的空间去了。回自己的空间，在这么关键的时期吗？其实比拼，没有魔兽几乎就输了一半。浩辰。什么招式？通过燃烧灵力换取更强大的力量，这是血誓。但这孩子的血誓，好像与别人不太一样。这技能看不到。不能这样干等着，我得先发制人。九十七号怎么一动不动？嗯啊啊啊啊啊啊骑士胜，二十九号骑士出局。可恶，他甚至都没有召唤魔兽坐骑，就一级，这叙事的威力好大呀、啊！表面是一级，背后是顺发的两个级，神域格挡。这一集已经堪比五级，哎，可惜了。二十九号要是早点打断九十七号的叙事，还有胜算。没这么简单。从比赛开始的那一刻起，九十七号这孩子就已经在布局。叙事这个技能，若被看破，很容易陷入被动。所以这孩子选在首战率先使用这个技能，就是利用大家还没进入战斗状态，这样就可以用最少的代价取得一次胜利。而且他的叙事与守护骑士用法不同，是专为进攻而生。这样的战法，啊、去查查这孩子。看看他是来自哪一位的传承。是，<笑>弟弟，你太棒了！打得还行，不过既然皓月不在，那你赶紧回去修炼吧，抓紧时间突破五阶。老师，我想留下来看姐的比赛。<笑>弟弟，放心啦，你姐姐我可是人见人怕的地狱玫瑰。没想到林心给的丹药这么好，每天都能额外提升十点灵力。啊啊啊啊咱们五阶前两轮不用打比赛，还真是轻松啊！呃，哎，这些小打小闹真没意思，不知道龙兄弟今天顺不顺利啊？
怎么样，男娃娃？五十四号战士出局，二十三号战士上。这小丫头真是个小怪物，天生做战士的料，拳拳到肉，刺激痛快。老大，这灵魂殿敏感人第二，谁敢人第一啊？美貌与实力并存，灵魂殿电花，非你莫属。烦死了，快滚！喂，在我遇到你之前，可别被别的垃圾淘汰。哼，本公主才不会被淘汰。管好你自己吧。哼！我这优美的身姿，迅捷的步伐，这小小的机关塔攻击，又怎能困住我这治疗世界的浪丽小白龙？以身法，对面的人生怕是不行吧？华丽无胜。在用的机关塔都被毁了，这犯规了吧？是啊，不就是比谁坚持的久吗？不过，的确没有规则不允许破坏机关塔小老弟，你这不行啊！拿出点男子气概来！你这是耍赖！咱们快帮他出场！应店主要求，本场比赛判二十三号治疗师获胜。<笑>看，你还是赶紧滚回去重学一下，怎么当好一个治疗师吧。而十八号治疗师。直接进入决赛，直接就进了。什么没想到林心给的丹药这么好，每天都能额外提升十点灵力。现在我已经到达四阶巅峰了。这样下去，我也许真的有机会在比赛阶段突破到五阶。该回去修炼了。他的眼睛，小心，前面危险。你要去哪里？我帮你吧。不用。啊、哎，大小姐，看样子是要回城了。啊，她好像不开心啊。啊。小姐难得出来走走，
居然被这小子叫了雅兴，要我，我教训教训他。让我们先撤！不教训这小子了。大小姐的性格，她肯定是打算亲自动手。看着吧，她死定了。嗯、那麻烦你送我一下，可以吗？杀气不见了。查，这小子的任何资料都不要放过。是。难道是我的错觉？啊，好住在什么地方？向前七十六丈，右转三十八丈，再左转二十三丈就到了。要在黑暗里摔倒多少次才能记得这么清楚？好，那走吧。嗯、当初要不是轮回失恋让我不能说话，也不会连他的名字都来不及问。现在我能说话了。却又失去了视觉，只能想象他长大之后的样子。不能说话，有坏人在追我，马上就会赶到。而且过了这么多年，这个傻瓜也早就不记得我了。但没关系，能再次遇见你，就已经是最好的事。你叫什么名字？我叫龙浩辰，你呢？我叫彩儿。彩儿，很好听的名字。你的家就在圣城吗？不是，我住在联盟东面的一座城市。这次来是来办些事的。那你的家人呢？他们怎么能放心让你自己一个人出来？哦、我一个人也能照顾好我自己。难道他的父母也不在身边吗？你怎么了？送你进去吧，不用了
，我可以的。那，我先回去了。再见，你小心一些刚才你们都看到了什么？我们看到一个男生送大小姐您回来。我们什么都没看到。今天的事，不许告诉任何人。是，大小姐。在这个世界上，有太多的人需要守护。我得继续加油才行。林心的确是天才炼药师，虽然老师对他颇有微词。你上当了。难道药是假的？我就知道那家伙不是什么好东西。药是真的，如果他年纪轻轻就能炼出这些丹药，又是魔法师，也算难得的天才。那您为什么说我上当了？如果他真这么厉害，根本没必要和你打这个赌，除非他有不可告人的秘密或者缺陷，必须依靠你的选择，才能加入一支好的猎魔团。可老师，你也说了，要是真的，他也是天才，即便最后我可以不选他，他依然赌上了全部家当来帮我，我还挺喜欢这份信任的。是我太计较，你也已经不是小孩了，是该有自己的判断了。要想在比赛里走得更远，就得尽快突破五阶。而想突破五阶，就必须先凝聚出液态灵力。可我始终还是差了一些。灵力液化，到底是什么呢？浩辰，我来给你讲讲赛况。新二第一场比赛也赢了，你们姐弟俩都拿到了开门红，固然是好事。但这一次各大殿的强者可不少，有精通各种秘籍的刺客，操纵火焰如同呼吸般自然的天才魔法师。更夸张的是，据说灵魂殿有个小姑娘，召唤出一只八级的地狱三头犬，直接把他的对手吓晕头了。他们都有阶级。甚至就是五阶的实力，而五阶的意思，也就是、啊、液态灵力。以前和你过招从没用过液态灵力，那太欺负你了。现在，为师就让你见识见识。等你突破五阶，掌握了液态灵力，你就会发现，比起普通灵力。液态灵力要精准，也要浓缩的多。老师的手腕，简直就像一块钢板。而在液态灵力的加持下，不管是技能威力，还是身体强度，都会成倍增加。这就是五阶质变的计划。这就是姐姐今天的对手。
能晋级初赛第二轮的，应该都是强者。妹子，嗯<笑>，你休想对我使用美人计，我是绝对不会手下留情的。谁要对你用美人计啊？谁让你手下留情啊？哼，待会被打哭了可别求饶。双方已就绪，比赛开始。玫瑰。早点结束。果然上当了。我的冰宝虽然还没成年，但一天能释放一次三比五级的魔法。只要你敢近身，胜利就是我的。接招吧，冰雪豹！有点意思。玫瑰，桃花绽放！啊！你的妈！你的坐骑居然是六级，不怕五级魔法？居然进化到六级了！不错，再加上他们的联防，心儿这次出赛前十算是稳了。好啊！哈哈！九十八号胜，下一场九十七号、九十九号。出战！哼，居然还真抽到他！夜华那一巴掌我抽定了。得了，东西带了吗？大仙，一个连坐骑都没有的废物，比赛断个胳膊腿儿，再正常不过了。嗯，哎，你脸上怎么搞的？嗯。嗯，本大爷实力太强过于惹眼，被一个高手给盯上。高手？嗯，是谁啊？实力起码得这个数。六阶强者，脸都没让我看见。嗯，天才果然容易招人妒忌。这样，待会儿的比赛你尽量保留实力，就按我的战术来。区区一个龙浩辰，我两成实力就够对付他。老师放心，我不会输给威武的。就是星宇大人的传人。比赛开始！哟哟哟，做起没有，别起小废物！本大
爷劝你乖乖认输，不然我赏你个万劫不复。你想好怎么死了吗？昨天靠叙事赢了，今天极有可能故技重施。这破技能啊，用来对付那些愣头青还可以，遇上我，哼，老爹就教你一招，稳破他的叙事。一旦他开始叙事，你就立刻退到擂台边缘，与他拉开三秒以上的安全距离。教官，叙事不应该第一时间打断吗？你我怎么跑那么远？他怕了。鬼影那家伙的确抓到了叙事的弱点，再强大的技能都会有破绽。叙事时间越长，威力越大，但消耗的灵力也越多。叙事完成后，还必须在三秒内完成攻击，否则积蓄的灵力就会全部溃散，这也被称之为黄金三秒。只要三秒内龙浩辰打不到我。他这招就算是废了，所以鬼影一定早安排好鬼武躲避的套路。那弟弟就不要叙事那么久，保留灵力呀、啊！拖的时间越久，这场比赛就越危险了。哼，来不及了，这小子还是太嫩，叙事一分钟就要消耗五百点灵力，他要是早点结束还有的打。可现在，这两分钟已经浪费了他一千点灵力了。他现在结束叙事，剩下的灵力打不过鬼，不结束叙事也只是继续浪费灵力，怎么都是输。这两人在干啥？哇，有完没完了？我都快睡着了。哼，三分钟了，这个蠢货，你该不会是想用尽所有灵力来个全力？自己的灵力最高只有一千九百九十九点，理论上四分钟就是极限。哼，有本事你就续满四分钟。嗨，别急别急，等这小子灵力全耗光，我就用这把沾满剧毒的匕首慢慢折磨他。哼，马上就要到四分钟了。超过四分钟了，怎么还在试？不可能，他又不是武剑，哪来的两千点灵力？来了，我全力躲避，一张翅膀也追不上我。三秒结束，就死定了。后天他还有机会赢吗？大方。废物交出来的，也只能是废物。<笑>来追我呀，混蛋！愚蠢，灵力都溃散了，还出去？<笑>三秒一到，收死吧！<笑>你个笨蛋，看我怎么收拾你！生死灵炉，什么？三的灵力居然重新汇聚到了一起连续两场都是一剑定乾坤，这个人也太厉害了。圣影凝炉，有意思。赢了！大成赢了！好强大的一击啊
。坐下，注意仪态。教官，已经超过了黄金三秒，浩辰的灵力怎么没有溃散啊？我也不能确定，这小子有太多秘密。不过我大概明白，他为什么会采取这样的战术。三秒了，你的灵力早该溃散了，而且你虚了四分钟。裁判，他犯规，他是武器，他违反了比赛规则。武器，虚是四分钟，灵力一定超过两千点，那就是武器啊。武器就武器，直接轮空不好吗？看来这届比赛没那么无聊了。武器，这孩子才多大？立刻检测他的灵力。如打五阶，叛夫。是。夜华，你们试图耍手段伤我儿子？耍手段的是你吧？你以为你安排的事，我没看到吗？九十七号的灵力检测结果为一千八百零三点，未达到五千，比赛获胜。怎么可能？啊、不可能！我竟然输了，输了！五月，你输了。怎么？难道你还真敢打我？<笑>我可是修城代表，你打我，就是打我们整个修城的脸。<笑>你来呀、啊，来呀、啊！亮你也不敢，行事老归营。你眼里从来都只有结果，为此。甚至不惜走上歪门邪道，可每个人的天赋、机缘各不相同，结果本就会有所区别。但至少有一件事是所有人都可以做到的，那就是做一个堂堂正正、光明磊落的人。以浩辰现在的实力，可以用一千种方法赢你儿子，但他却选择冒着风险倾尽全力，也是想告诉你们这一点：歪门邪道。不如全力以赴。你应该感谢浩辰，若不是他手下留情，你儿子只会伤得更惨、啊我也该感谢浩辰，是他那颗善良的心影响了我。桂英，这次给你留了面子，从此你我一笔勾销。来自皓月城，拥有传承之界，战法奇特，还如此年轻，看来我们骑士殿又要出一位惊世之才了。他也姓龙，莫非这可真是惊天一剑呐！传我谕令，封锁一切关于九十七号的消息，不得有任何外泄。是。说弟弟，刚刚你的叙事到底是怎么回事啊？是因为圣影凝炉，我不仅能多叙事一分钟，还能让黄金三秒变成四秒，而且我感觉我的灵力好像要液化了。什
什么？灵力液化。刚刚血尸是感受到的，但也只是刚出现缺失，所以我就想挑战一下极限。老师，我还想趁机回去修炼一下。去吧，不过也要注意，修炼不可操之过急。嗯。一路赢下去吧，我可是非常期待和你交手的那一天呢、啊。代价你承受得起吗？刚刚是谁送我上天的？是谁偷袭我？到底是谁？你后面。这么巧，又遇到了。那送我回去，好吗？只能闻到橘子的香味，其他的就很难闻出来。眼睛看不见的话，嗅觉就会敏感许多。那我也试试。啊、我把眼睛闭上了。
，那边是桃子的味道。是不是有梨子的香气？不是，是蜜瓜我到了，怎么这么快就到了？呃，我是说，感觉和你待在一起，时间就过得好快。走太快了吗？是可以再走慢点儿。不是不是，我是说，说什么？我是说。我想和你多待一会儿。我明天还要出来办事，不过可能会久一点。你愿意送我回来吗？好，那我在我们第一次见面的地方等你。巨石好像能促进灵力液化，我得多试试。进化，而且进化后的灵炉还多了一个孕育的能力，能将灵力直接压缩成液态。这就是液态灵力。只可惜还。
还是不太稳定。当圣隐灵炉压缩出稳定的液态灵力，我也许就能突破五阶。前两日比赛，本届刺客殿还剩十二名参赛选手。今天将决出前十名，你们将同时进入场地进行比拼，并且可以使用任何手段。最先出局的两名选手将被淘汰，剩下的十名选手直接进入猎魔团。这次赛制好伤逃强，只要藏好，不成为最先被淘汰的，岂不就能直接进入前十了？枪打出头鸟，谁都不会当这个笨头鸟吧？现在入场，我倒计时十个数后，比赛开始。十。<笑>九、八、七、六，新来的吧？知道规矩还闹出这么大动静？五。之前比赛从没见过他，那只能是前两轮员工。难道是不见？二一，开始。一个瞎子怎么会是武杰？还敢光明正大暴露在所有人眼前？就算是五阶，一个瞎子又能厉害到哪里去？只要淘汰两个人，就能进入前十。干掉他，就只要再淘汰一个人了。我可以走了吗？你已经获得猎魔团名额了。明天记得来参加排名赛。排名赛我弃权<咳>。虽然这姐姐的确很强，但直接弃赛也太狂了吧？什么来头啊
，影子大人，大小姐这样做合适吗？身为轮回圣女，她在本阶刺客中早已无人能敌，她气在，才是对其他人的保护。我宣布，一号作为排名赛第一名，直接进入决赛，其余十一人继续比赛。不是吧？这都可以？不知道他今天的比赛是否胜利。今天那四名五阶也要上场比赛 了， 但没想到第一场就是 他， 本阶最强五阶。不过，他的对手也是一名四阶巅峰的骑士，实力比五阶也差不了多少。他居然毫不在意。啊如果是我遇到他，我该怎么应对？一号骑士获胜！哇，好！养老的孙子果然不错，本阶最强五阶，名不虚传呐、啊！哼，他算最强。四阶对上五阶，就连一招都难抵挡，必输无疑。输就意味着淘汰，失去进入猎魔团的资格。真是太残酷了！别太在意，你们才四阶，对所有职业而言，五阶和四阶本就是个分水岭。不过，哪儿那么巧，只要不碰到他们就好了。啊！又一个五阶！不会吧，真撞上了！啊！没事的，老师，我已经渴望挑战强者很久了。是他，四阶对五阶，我倒要看看你怎么打。孕育是上瘾灵炉的一个特殊能力，而且。只有在获得灵炉时的修为不超过四阶的情况下，孕育才会被激活。孕育能力在平时极其不显眼，但当灵炉拥有者的灵力逼近两千时，孕育就会开启圣隐灵炉的第一次进化，并且直接将拥有者的灵力转化为液态灵力。一旦转化完成，灵炉拥有者就能毫无阻碍地突破五阶。对九十七号，双方就位。可惜啊，九十七号这匹黑马，看来也只能止步于此了。是啊，四阶对上五阶，绝无胜利可能。他怎么不穿盔甲？重申一遍，不得故意伤害对手。认输或失去战斗能力的一方将被判负。你认输吧，没必要浪费时间。比赛开始。
说你前两天一直凭借着这个技能取胜，省省吧，别在我面前使用这种垃圾技能。五阶与四阶的灵力差距，哼，胜负早已注定。灵力，并不是决定胜负的唯一因素。好，很好。这就是液态灵力，五阶的标志，太华丽了！哎呀，这九十七号肯定完蛋！喂、啊，你们俩给我闭嘴！信不信我现在就让你们完蛋？教、啊、官，浩辰能打败四号骑士吗？很难。认输吧！释放液态灵力后，我的攻防都会大幅度提升。你打不过我的时间完成叙事。哈，既然你不听劝，那今天就让我教教你怎么长强大。被神域格挡啊，还算是有点本事。可惜，你遇上了圣王。守护其实因为攻击技能较少，所以他们之间的比试更多比的是灵力的高低。谁能在防御的同时抓准时机进攻，谁就能获得胜利。你就这点伎俩，灵光之灭，光明之势为我守护，灵光红旗。哼！幸好有老师送的灵光护腕，一天可以激发三次灵光照，每次维持一分钟。灵光护腕应该能坚持一段时间，只是……哼！就凭这破龟壳，想撑到我灵力耗尽，别做梦！还不死心吗？教官，今天要输了。好长稳住，液态灵力化开的消耗是平常灵力的三倍。只要放弃攻击，全力打击，就有机会拖到最后，绝地反击。我闪现！可笑。哼、啊！呀、啊！圣光千钧，在没有消耗掉对方的灵力之前，贸然攻击只会适得其反。九十七号选手，你是否要主动认输？很好，我倒要看看，你还能坚持多久？哇、哦，教官，他这是……将所有液态灵力汇聚近身，无视自身消耗，全力输出。一方面，他是觉得没有防御的必要；另一方面，他是打算速战速决了。光之重力，怎么回事？被困住了。这是什么技能？怎么跟个囚笼一样？教官，这技能我怎么从未见过？
。糟糕，这应该是传承秘籍。我们都大意了。面对我们坚强者，所有人的注意力都在液态灵力上。世间万物，皆有引力法则。糟糕，不能动了。而人与人之间的法则，就是弱者要向强者低头。你很优秀，但我更强。这应该是控制系的秘籍，普通的技能根本无法破解。现在无论是灵力还是技巧上，这位五阶骑士都更胜一筹。守护恩赐，荆棘光环。浩辰想破开对方的防御，只可惜守护骑士的技能只有这些，他已经把他能用的全用完了。那弟弟怎么办？没用的。在绝对的实力面前，一切都是徒劳。浩辰，你知道历史上为什么从未有过惩戒与守护坚秀的骑士吗？一是因为先天内灵力，越是高阶的技能。就越需要更多的灵力支撑。二，是因为精力，只有专精才能让修炼之路走得更长更远。一味贪多，只会让两边技能都无法修炼到位。而你，身为骑士殿史上第一个光明之子，你的天赋与领悟力皆异于常人。爸爸也相信你。可以付出更多的精力，保证两者兼顾。我呼起。但这个身份所代表的意义极其特殊，你将是整个人类史上第一个，也是唯一一个双修骑士。一旦你身份暴露，将会成为众矢之的。同样的招数用这么多次，你这是黔驴技穷了吗？这九十七号看起来不想放弃啊。再不拿出真正实力的话，可就输了。我向您承诺，绝对不会轻易暴露这个身份。还不认输？你可真是！我甘心。结束。本场比赛。好骑士，爸爸，对不起，我不能在这里打扰你。这是升天阵，惩戒骑士的技能，弟弟曾经在打碧露双刀魔神用过。什么？你怎么会惩戒骑士的技能？与子弹。战场大局观，那么惩戒骑士就是要抓准敌方破绽，快准狠的进攻。等我拿回了武器，有你好看。黑色沙漠，我的黑色沙漠可以加强整个场地的动力，你绝无这么多的可能。要是斩。又是惩戒技能！要是惩戒，竟然是圣剑，这可是五阶惩戒骑士的最大杀招。他能压制一切黑暗力量，是高阶骑士御敌沙漠的神迹啊！他的魔恨，他究竟是守护骑士，还是惩戒骑士？哦，他是。
骑士，就是同时修行惩戒技能和守护技能的骑士，但这种修行方式只存在于理论中。可从这个孩子的身上，我能看到的是，他受到的教学，无论是惩戒还是守护，都是最顶级的。可能，历史上从没有人能够同时修炼惩戒与守护。你不可能有这么多灵力。结束了，就是骄傲赢了，四阶也能打赢五阶，怎么是他？难道他是寒老家的那些？四号骑士失去战斗能力，九十七号骑士获胜，比赛结束。居然同时修炼惩戒与守护，你到底是自大的蠢货，还是真正的天才？我怎么会输啊？我怎么可以输？不，我还没输。啊！我还没召唤坐骑，你也没穿上盔甲，你怎么可能答应我？四号骑士，你已经输了，起立，拜输。四号骑士，回答我，骑士的十大守则是什么？哼，你是忘了吗？好，那你们来告诉他。谦卑何在？否认失败，你的诚实何在？迁怒裁判，你的正义何在？谦卑、诚实与正义俱服，你又何来骑士的荣耀？你们再告诉我，荣耀是什么？荣耀即生灭，荣耀即生灭。能在二十岁之前突破五阶，证明你天赋极佳。但骑士最看重的并非修为，而是心性。而你已经失去了骑士应有的心性，令骑士视为生命的荣耀蒙羞。依据骑士殿处罚规则，我宣布，你将被剥夺荣誉。骑士殿除名，我的荣誉，骑士殿除名。一旦被除名，就会背上终身无法洗脱的污点，千夫所指。圣骑士长大人。将被剥夺荣誉，骑士殿除名。剥夺荣誉，骑士殿除名。一旦被除名，就会背上终身无法洗脱的污点，千夫所指。圣骑士长大人，你说，我的母亲曾告诉我，人无完人，四号骑士只是一时失态，并非有意冒犯。如果因此。就将他逐出骑士殿，我认为这个惩罚太过严重，请您再给他一次机会吧。不需要你抽枪，你就是七号，你无需再劝，我意已决。即日起，
四号骑士，骑士殿除名。另外，九十七号是本届唯一一个越阶击败对手的骑士，所以，在下一轮比赛当中，他将获得一个轮空的名额，提前进入决赛。弟弟好棒！提前进入决赛。那不等于直接进入猎魔团了？还是骑士殿第一个进入猎魔团的人？是啊，难道圣骑士长认为他的潜力比那几个武界还要高吗？啊，这个九十七号是什么来头啊？来自皓月分殿奥丁子殿，名字都没听过的小地方，也能出这种天才？教官，你说圣骑士长找浩辰干嘛呀？嗯，仙、嗯、儿，作为骑士，要时刻注意自己的形象。糟了，圣骑士长不会因为刚刚浩辰给那位骑士求情，顶撞了他，所以来找浩辰麻烦吧？啊！教、嗯、官，身为骑士，金生，他们要回来了。啊你的弟子非常优秀，今日荣耀与他实至名归，我很期待他接下来的表现，希望没有打扰到你们，告辞了。弟弟，恭喜你获得本届猎魔团的首个名额，真给舅舅长脸。干得不错。不过刚才圣骑士长找你干什么？嗯，圣骑士长想让那位四号骑士做我的护从骑士。但我还没有答应护从骑士，那是什么？与主骑士签订护从契约的骑士，就叫护从骑士。他们是坚实的盾牌，永远守护在主骑士身边，是绝对忠心的伙伴。一旦主人遇到任何危险，护从骑士都要舍身奉献。那在战场上，浩辰岂不是相当于多了半条命？因此，护从契约出现至今。自愿成为护从的骑士少之又少，像他这种天才做护从的，自古以来更是绝无仅有。这事儿还真有点古怪。这也不见得是好事儿，那家伙一看就不好相处，拽得二五八万似的。嗯，我也希望圣骑士长能打消这个念头，这样轻易决定别人的未来，对四号骑士并不公平。糟了，说好去等彩儿的。老师，我突然想起来，我还有事，我先走了，再见。哎，弟弟这么着急，赶回去修炼啊？嗯，浩辰这孩子，向来刻苦，从来不让为师操心。不好意思，等很久了吗？彩儿，你怎么了？大小姐的杀气还是一如既往的强势啊！肯定是因为这小子让大小姐等太久了，这回她死定了。<笑>你受伤了。怎么伤的？谁伤了你？啊！以后少说点话。不要担心，我已经没事了。你怎么知道我受伤了？还好，伤势不重。听出来的。我虽目不能视，但听力要比普通人好一些。你中气不足，分明是受了伤。我在参加猎魔团选拔赛。今天遇到的对手很强，所以才受了点伤。呃，不过我赢了。我还没告诉你吧
我是一名骑士哦，所以放心吧，我送你回去。鲸鱼，绿色的，还会喷水。早些休息吧，明天我还等你。明天我比赛轮廓，可以先来等你了。好，你以后比赛不要那么拼命了。不是拼命，是努力。我要努力变得强大些，才能更好的保护你。我,我先走了，明天我来等你。查清楚今天骑士殿的比赛情况，看看是谁让他受伤。另外，各式伤药准备一份，在他回去前送到他房间。遵命。海鱼，知道你错在哪儿了吗？这句话我已经听您讲了一万遍了，爷爷。一万遍。怕你哪怕听十万遍，也还是这个样。那您何必还要再把我叫过来？混账！我不把你叫过来，难道任由你在外面丢尽我的老脸吗？丢脸？你永远只在乎你圣骑士长的脸面，所以当初你才会下令让我爸妈去送死吧？再丢掉我了。傻孩子，我命你即刻率军出发，镇守玉龙关。我受到敌人。直到现在，你还是不知错。我是骑士，你爸是骑士，你也是骑士。你爸明知凶险，却仍旧慷慨赴战，是为了骑士的荣耀。但你看看你自己，藐视对手，挑衅裁判。你觉得你还配做一名骑士吗？就你现在这样子，还想进入猎魔团，还想挑战魔神，简直就是痴心妄想。那你希望我怎么做？你已经被逐出骑士殿。现在，要么拿着这笔钱给我走，要么。你就去做龙浩辰的护从骑士。五年后，下一届猎魔团选拔赛时，我再让你重归骑士殿。你真的想好了？说到底，你根本没有给我选择的权利。
从骑士没什么不好，这样你还可以跟随他加入猎魔团历练，未来或许还能一同成就神医。够了，爷爷！是不是在您心中，我永远也比不上别人？圣骑士长大人，这是您要的关于龙浩辰的资料。果然，他真的是星宇殿主的儿子，全大陆最强惩戒骑士的传承，难怪如此优秀。说不定，他能改变韩愈这小子。小伤，彩儿竟然送来了这么多的疗伤丹药，那我更得抓紧时间恢复，以便应对接下来的比赛。今天我虽然赢下了比赛，但那只不过是侥幸。五阶与四阶之间的差距，仍旧犹如天劫。如果不是韩宇的傲慢，我根本没有赢的可能。之后若是遇上那一位一号骑士，最强五级，我又该如何应对？他一招就能让四阶巅峰的对手毫无还手之力，直接认输。用惩戒骑士的打法。不如他的攻击强大，用守护骑士的打法；我不如他的灵力深厚，胜利鼓舞在一对一的作战中也起不到很大作用。而且，皓月也还迟迟没有回来的迹象。那我若想取胜，唯有……星宇大人的儿子是叫龙浩辰吧？见过他了。嗯，跟星宇大人不太一样，看起来过于温柔，而且才四级。哈，听起来你有些失望。难道真是我小看他？为进攻而设的叙事，独特的战斗技巧。甚至还兼修了惩戒与守护，就是不知道你还会不会给我更多惊喜。真是越来越期待和你对上了，龙浩辰。就让我看看，你到底配不配得上最强惩戒骑士的传承吧。战后，我已经摸到了五阶的门槛，只差最后的瓶颈突破了。这都多亏了林心的丹药，我的修炼速度才变得这么快。不知道他那边比赛怎么样了？一号对六十一号，双方入场。这六十一号虽然只有四阶，但却是大家公认的种子选手。全凭那颗火云晶，就能在五阶手里过几刀呢。火云晶对法师尊护能力极强，却也极为难得。多少人在拍卖场等了好几年也没等到，他可真走运，竟然还有那么大一颗。打赢这场就能晋级决赛了，只是不知道对方的实力。呃，怎么回事？灯、啊、怎么关了？啊
，魔法师一号，在这里向各位道声早安。切、啊，就算是五阶、嗯，也不至于这么张扬吧？看一号这浮夸的样子，应该刚突破五阶没多久。凭我四阶巅峰的实力，再加上哇，火云经，啊，哦，好厉害呀！他果然也忌惮我的火云经，这场应该稳、啊。巧了，我也有。嗯嗯嗯、不好意思啊，稍等一下啊，好像卡住了。嗯嗯嗯嗯火云镜，我的天！我从小到大从未见过这么大的火云镜一号选手不要再卖弄了，这可是猎魔团选拔赛，我宣布，比赛开始。他是五阶，火云阶还这么大，我唯一的优势都没了。小妹妹，啊、你看咱俩这么有缘，都是火系魔法师，不如打个商量。啊？魔法无眼，况且。我对一些五六阶的魔法控制还不太熟练，万一不小心伤着你，那多伤和气啊！不如我做个简单的控火示范。若你能做到接近的程度，啊，我就认输。怎么样？控火比试？一号，看看他玩什么把戏。行。请指点。如果只是这种分量的液态灵力，我有火云金的增幅，倒也能模仿出七八成。我要开始喽！现在才算开始，这是什么玩意儿？钢琴都不知道，太丢人了！看好了呀操控力居然如此纯熟，这小伙子绝不是刚进入五级的新手。嗯。
怎么能比得过他？哎，我们魔法殿竟有如此天才！看我干嘛？你们继续。呃呃啊！空火，我比不过你。嗯。我宣布，本场比赛一号获胜，获得决赛名额。哼，大众群主。华而不实，哪里华而不实了？李老，我看您刚才就一直不满意，难道是想打压他？那我可不答应。老，你你什么你呀、啊？我会打压那小兔崽子，我骂我自己孙子，你们管不着。原来他就是林老家那个怪胎。嗯对不起，昨天我说好要提前来等你，结果还是让你等。没关系，是我今天出来的有点早。下雨了。挺好的，能感受到更多。前面有个亭子，彩儿，别动放一只萤火虫出来，让他带我回家。虽然彩儿看不见萤火虫，但只要我在，我就是你的萤火虫。我来带你回家。傻瓜，那如果让你永远都牵着我走，你愿意吗？我愿意。
。老师，这么晚了，您还在等我？你还知道这么晚了？老师，我……哎，不用解释，人长大了嘛，有自己的生活很正常。老师很开明的，哦，也一点都不担心。老师，您书拿到了。<咳>我主要是想给你讲一下明天排名赛的事情。你和你姐这次都通过了初赛，很不错。但这也象征着，其他店的初赛也都结束了。每个店决出的前十名，都将以本届猎魔团成员的身份进入决赛。但决赛前，各店内部还有一场排名赛。为了给新一批猎魔团成员增强实力，各店准备了一批优质装备，作为排名赛奖励。但我希望你能保存实力，专心冲下一阶段的决赛。老师，与强者的战斗能帮助我更快突破五阶瓶颈，所以我不想错过。而且我还想要挑战本届最强。恭喜大家从一百三十八位参赛者中脱颖而出。望各位参赛者继续努力比拼，接下来，店内排名赛抽签开始。嗯、啊，这九十七号也太倒霉了吧，又出到五阶了。哎，不过人家可是本届唯一一个越阶挑战成功的天才选手了。这场比赛，谁输谁赢可说不准。算是我们集市点最强的两位选手对决吧，不只是最强，他们两个还是两位神韵骑士的传承对决。从第一次见到他，我就渴望与他战斗。有趣的家伙。终于等到你！排名赛第一场，一号对九十七号。你可不要让我失望。小姐每次天没亮就来等他，大小姐只是太无聊了。大小姐只是太孤单了。大小姐只是恋爱了。闭嘴吧你！别动，抓住了，是萤火虫。他会喜欢这个礼物吗？小到大，我还从未输过一场比赛。你，也是本届大赛我最期待的对手，所以，你可不要让我失望了。你也是我最期待的对手。信念光环，手无恩赐，强击光环。你竟然一口气释放了三个技能！面对一号这样的天才，浩辰只想全力以赴，挑战最强。身为成剑骑士，他却只用单剑。声东击西，剑力大逆。
好徐小的攻击方式，我的攻击竟然像打在了棉花上。耶一号打得太小心了吧！你既已不再隐藏惩戒骑士的身份，何不拿出点像样的进攻？这不太像一般骑士的秘籍，充满着恐怖的杀气和威慑力。我喜欢，竟然是斗杀玄元剑！斗斗杀玄元剑是星宇殿主自创的惩戒必杀技，他是星宇殿主的弟子。不错，只是他的斗杀玄元剑还不到家，而且因为灵力不够，连这一招十分之一的威力都没发挥出来。如果是星宇用，恐怕这个骑士试炼场都保不住。利用爆发的灵力制造剑刃旋风，封锁对手行动，再利用旋风。隐秘身形，进而发动猛烈的进攻。斗杀学员剑，可谓是天才般的技能。可你，似乎根本没有领悟到这一招的真谛。你已经感应到了，不错，我同样也有神印骑士的传承。爷，星宇大人的儿子是叫龙浩辰吧？见过他了。嗯，跟星宇大人不太一样，看起来过于温柔，而且才四阶。哼、啊，听起来你有些失望。为了成为最强的惩戒骑士，你父亲一直是我追逐的目标，因此我早想跟你交手。不过现在看来，你惩戒骑士的战法，若放。王座，光斩剑，那你的表现简直！
只是在侮辱神隐骑士的传承。太快了！啊、弟弟，好者所有招数都已用尽，却还是没有一丝胜算。喂，星宇大人，还交给你什么？尽管使出来。去世，准备孤注一掷了。也好，让我看看会有什么惊喜。你好，这家伙在卖弄什么呀？以为自己很帅吗？五阶七福四阶有什么了不起的？灵力的差距，阶级的差距，就是这么残酷。现在浩辰全力以赴的最后一攻，也算不了遗憾。有日难。如果只是这一招，未免有点让人失望。有日难。九十七号骑士，你是否要认输？剑都断了，这九十七号得认输了吧？刚才要不是一号骑士留守，他现在恐怕连爬起来的力气都没有了。哼。爷爷，你选的人，终究还是败了。裁判，我。还可以，只是，我承认，你挺有天赋的，但到此为止吧，你已是强弩之末，再比下去对你有害无利。认输吧，我已经没有兴趣再继续了。一号骑士，我知道，你很强，也知道你从一开始。就没有尽全力，但我会用我手中的剑证明我自己。所以从现在起，你最好专注一点。这是刚才的间隙，因为我的战斗才刚刚开始。
错，那我就如你所愿。
竟能给我带来如此庞大的压迫力！星海凌辱。小姐亲手抓的，这小子居然敢让大小姐等这么久。平时的时候，那小子早该到了才对。越想越气，我这就去灭了他。安静。啊，不行，我去查查那小子怎么了。啊，他怎么还没来？难道比赛出事了？卢浩辰，这是他的灵力，似乎在被体内的灵炉牵引压缩，是灵力液化，而且竟然这么快就稳固了。快看，那是液态灵力吗？武器，这孩子竟然在战斗中突破到了武器，应该是牺牲带来的狂暴灵力，激发了圣印灵炉的愈狱功能。使他的灵力彻底转化成为液态，让他寄生无阶、哦。神圣恩赐，九十七号还真是因祸得福啊！骑士殿有史以来最年轻的五阶骑士诞生了。七号可真厉害，多少差点打成了平手。他应该没事了吧？这九十七号其实也太拼了吧？这就是骑士的荣耀吗？一号骑士胜。龙浩辰，我们两个还缺一场真正的对决呢。小雨，但愿你能从龙浩辰身上明白，你现在缺少的是什么。少爷今天又赢了，不愧是我们店的第一天才。岂止骑士店？
他未来可是六大殿绝对的王牌。以他目前的能力，恐怕我用单剑就能赢他。哼，那我就赌你会输给他。龙浩辰，你可不要倒下。一号骑士，我知道你很强，但我会用我手中的剑。证明我自己，月姬还能比我施出双剑的人，绝无仅有。失去你这样一个有趣的对手，未来可就没那么好玩了。我们大小姐不喜欢被人打扰。好快，四颗点，什么时候出了这样的高手？这，星海玲珑。百灵之，滚刺！居然空手破了我的海灵剑！你们不动，自然不会有什么后果。月之路杀，你就是用这招杀的他。像个刺客的战法，你到底想要怎样
。你以灵如伤他，那我就以灵如破你的灵炉。去祭祀。行事。被他逼得召唤坐骑了吗？六大殿本是一家。你也知道六大殿本是一家，他与你同在七十殿。你不一样重伤了他，可那是一场比赛。闭嘴！如果不是比赛，你现在已经是一具尸体了。你以灵炉伤他，那我就以灵炉破你的灵炉。如果不是比赛，那你现在已经是一具尸体了。去请圣骑士长进来，剩下的我来处理。
我最后再问一遍，你们是让还是不让？没有联盟的搜查令，你胆敢强闯刺客店？除了你们刺客店，还有谁会那些秘技？还有谁能有千机灵炉？铁证如山，还要什么搜查令？还是说，你们要公然包庇罪犯？废话太多，再往前一步，我就把你就地斩杀、嗯！不知死活！列阵！拿下他们！同胞刀剑相向，成何体统？联盟就是这么教你们的。嗯、圣骑士长，影店主有请法规，现在交出刺杀杨文昭之人，还为时未晚。老韩，请回吧。今天无论谁来，我的回答都是一样的：不交，应随风。如今可不是太平盛世，走得了关系，讲得了人情。魔族压境，生死存亡就在眼前。就连你驱魔关的城墙，哪一寸不是鲜血淋漓？他身为联盟一员，就该明白这一身力量从何而来，该用在何处，绝不是恃强凌弱、残害同胞。如此践踏联盟，如此自私心血，如何对得起战场的阴魂？他什么背景，身后是谁，绝不轻饶。老韩，这么多年了，你还是眼里揉不得一粒沙子，连亲孙子都舍得逐出骑士殿。我可以告诉你为何不能教人。但你要立下神圣誓言，除了几位神印骑士，绝不外泄。好，我倒要看看你怎么解释。光明神在上，今日之言，若有外传，我韩杰神魂解云。你应该知道，三千年前我刺客殿诞生过一位先天内灵力高达九十一点的绝世大能，被尊称为“巡回之子”。那位巡回之子，凭借着绝强的天赋与实力，一人一剑，杀到了前代魔神皇面前。一场旷世大战就此展开。虽然他最终力战而亡，但也成功的重创了魔神皇
，那可是人类历史上距离西沙魔神皇最近的一次。其后整整三千年，全人族都没能再出这等片子。但三千年后，新的巡回圣女再度降临人间。而且他的先天内灵力是传说中的一百点满值。什么？你说真的？这个人居然是巡回圣女？老韩，你明白吗？他也许能完成巡回之子未竟之业。他，就是终结这个黑暗时代的希望之光。难道说，我们真的可以结束这场灭族之战？只要他能杀了魔神我。那你们为何不好好教导？他仗着自己的力量肆意妄为，你们却如此纵容放任。将来他怎能带领人类而战？怎能拯救这千千万万人之性命？老韩，你不懂，他除了自己的生命，已经付出了一切。什么我不懂？为人类斩破这六千年的黑暗时代，就是他的命。他生来拥有这等力量，就该背负这等责任。侠者大人当年和你说了一模一样的话，可最近我总会想，我们是否倾听过他们内心的声音？他们想成为什么人，想去做什么事情，都被我们早早决定好。以命运之名，剥夺他们选择命运的机会，真的对吗？为了把巡回圣女尽快打造成最锋锐的刀刃，从她诞生开始，刺客殿就动用了最残酷的试炼——六道巡回。那六感丧失的苍白地狱，几乎封闭了他所有情感，结果就是没人能走进他的内心。唯独龙浩辰，才让他活得稍微像个人。所以他犯下这种错误，不能怪你，是我们对不起他。现在，要么拿着这笔钱给我走，要么你就去做龙浩辰的护送骑士。够了，爷爷！是不是在您心中，我永远也比不上别人？今天的事情我会压下去，你们怎么教导他，我的确管不了。但影子，你要记住，若利刃无效，将来必有一天伤人伤己，万劫不复。走吧，大人。这件事到此为止，任何人不准外传，明白吗？明白。龙浩辰的老师和姐姐那里都找过了，并未发现他的踪影。那
那如果让你永远都牵着我走，你愿意吗？子儿，等着我。也许就与悄悄窥探我内心独白，不在于每一个暮色徘徊。如果夜太深，找不到回家的路，就放一只萤火虫出来，让它带我回家小姐已经送龙浩辰安全到家了。杨文昭呢？情况如何？身受重伤，但不致命，估计要躺几天。刺客殿和骑士殿的交情由来已久，不能因为这件事就出现嫌隙。更何况杨文昭也是这一代年轻人中的佼佼者，同为人类未来的希望，不能出现任何纰漏。去给我请治疗店的店主出手。不管多大代价，必须给我全力治好他。无论如何，都不能影响他后续的比赛。是。另外还有一件事情，我想问问你。您请说。你在圣女身边待了那么久，觉得那个叫龙浩辰的小子，品性到底如何？那个小家伙，的确是天生的骑士。他从小就坚韧勇敢，仅凭一颗善良之心。就敢于直面比自己强大的多的敌人
大小姐从四合殿出逃那次，如果不是遇到小奴浩辰，恐怕就已经出事了。当时大小姐自愿回来继续接受巡回圣女的试炼，多少和龙浩辰也有关系。而且直到现在，他都不知道大小姐的真实身份，只是以为大小姐是普通的盲女。但我能看得出，他是真心对待大小姐的。唉，这段感情对于彩儿来说。就是无尽黑暗中唯一的光，但也正因如此，他不管是对龙浩辰，还是这段感情，都会十分偏执。这种偏执，是他们之间最为强大的羁绊，但也会造成一些难以预料的后果。这次重伤杨文昭，万幸还可以挽回，但我担心这种偏执，总有一天会将彩儿和他所爱的人。拖入万劫不复的深渊。希望龙浩辰真的能帮大小姐驱散心中的黑暗吧。希望如此。但不管怎么说，这一次终究是圣女的错，更是我们刺客殿的错。你继续待在圣女身边看好他们，我要亲自去向杨文昭道歉。这里是昊庭山。什么？这么快就五阶了，还不错。爸，嗯，来。让我试试你现在的实力。是，老师。老爷。看来你还不太熟悉液态灵力的使用方式。想象你的灵力像水一样流动，你体内的经脉就如同江河，让灵力从经脉到手臂，到指掌，再汇聚到剑尖，然后回出。很好，不愧是有史以来最年轻的五阶骑士。爸爸，我会尽快达到七阶，然后去见你和妈妈。当然，爸爸相信你。但五阶不过是开始，你还有很长的路要走。等你到了六阶，灵力之翼将让你翱翔天际。等你到了七阶。光耀之体将让你与光同在。等你到八级，灵罡一出，即可荡尽邪魔；而等你到了九阶，领域之内，你即是真灵。但无论你能走到哪一步，你永远都是爸爸。骄傲，爸爸，你好好养生。
上，会以我为念。等你开始决赛的时候，你我自能相见。彩儿，决赛相见什么意思啊？好啊，到五阶了吗？看来我这个老师也没有什么可以教的了。啊，哎，老师，这怎么行？你还知道我是你老师？我教你那么多东西全忘了？我问你，如果你的对手是魔族呢？如果你是在和魔族对抗的战场上呢？如果你还有伙伴在等着你的救援呢？也像他杨文昭一样应聘。老师，事后在战场上，我一定会以团队为重；但在赛场上，我想珍惜每一次和强者对战的机会。我尊重你的想法，但你要记住，命没了，就什么都没了。拿着，你的剑坏了，明天还得去参加决赛的抽签仪式。明天你睡了三天三夜，排名赛已经结束了。明天就是猎魔团大赛的决赛。不过放心，你现在可是和你老师一样的五阶高手，该担心的应该是你的对手。决赛。<笑>要参加决赛了呢，真期待啊！彩儿说决赛相见，是不是今天能在这里看见他？没事。龙兄弟，来来来来，这边这边。林心，看来我猜对了呀！你们竟然也都闯入决赛了，龙兄弟，拿到前三一定要选我哟！干嘛选你啊？我最近肯定要选厉害的人，厉害的人，哼哼，重新介绍一下，啊，鄙人，魔法殿初赛第一名，初赛第一。你实力如此强大，决赛你比我进入前三的可能性更高吧？哎，不可说，不可说。决赛和初赛不一样，其实啊，运气是很重要的。啊、走走走，先去抽签就是决赛的六十人了。没问题啊，你也要加油。啊，为什么不错？是吧？我练了好久了。是他。厉害。是。他好像气色不太好。啊。嗯。这里都是决赛的参赛选手，彩儿怎么会在这里出现呢？人平时神龙见首不见尾，难得看见他们。可只有九个人，刺客殿怎么少了一个人？啊？对啊，还有一个人呢。
是他，彩儿。哇，他可真好看！红影刺客一号大小姐。什么？这盲女是刺客一号？彩儿是刺客一号。刺客殿这届唯一的那个舞阶，刺客殿特意邀请了治疗殿殿主为你治疗，确保不留任何后患。他们也愿满足你提出的任何补偿条件。我只需要下次见面，光明正大的赢他。这么些天来，我居然从来没有想过他的身份。哦，啊！我答应过你决赛相见，可我没想过。你也是来参加比赛的，还是五阶刺客？以前也从未听你说过。说与不说，又有什么区别呢？我还是彩儿。这粉红的气氛是怎么回事？在谈恋爱、哦，原来是这样。是骑士殿第十一大准则。哎呀，你们两个殿就是太正经了。谈恋爱嘛，不行就换个。都当爷爷的人了，还没个正形，别把你孙子给教坏了。听说你们治疗殿这届有个光头不错，不如让给我们战士殿吧。你做梦！好了，年轻人都在底下看着呢，我们赶紧开始分组吧。现在开始抽签。首先，我要恭喜在座的各位。进入前六十，就意味着你成为了猎魔团的一员。我代表猎魔团，欢迎你们的加入。啊啊啊啊、现在，开始猎魔团决赛的分组仪式。我们六十个人将通过抽签分成六组。去六个分赛场进行积分赛，十人一组，每个人都要和同组其他人进行一对一战斗，胜者积两分，负者零分。若平局，则双方各一分。最终，六十个人根据积分高低排名，前十六名进入下一轮比赛。现在开始抽签，无论方式。抓到同颜色彩球的人为一组，一人一球，按量即选中。限时一刻钟。记住，猎魔团不仅需要实力。
还需要趋利避害的眼力和计谋。通过抽签，能提前熟悉对手，以便日后能组成更匹配的团队。抱歉，抱歉，阿环帮我抢球太着急了。呃，我这里有两颗球，分你一个吧。呃，啊，啊，没事。身体都还没好，还想被别人再打一顿啊？婴儿。抢的分你一颗，决赛和我打一场。黄色，好丑，能打不就行了吗？管什么丑不丑的。可我喜欢粉色。这里谁最强、哦？都不知道抢什么颜色。这里到底谁最强啊？那当然是我们刺客一号大姐最强啦。那就抢紫球，挑战最强。嘿嘿，幸好赶上了。好，力量不错。就归我了，<笑>有机会我们再干一架。嗯，嗯，哈哈，嗯，啊，啊，段兄，好兄，我从魔族带回来的茶叶如何呀？唇齿留香，缓解疲劳，根本不想打架。林兄，你们认识？<笑>刚认识的，初来乍到都是朋友嘛。靠小爷的交际手段，一壶茶就把各地的抢球消息全窝清楚了。尤其是这盲女刺客，绝对不简单。死囚万万不可抢！喂，林心，要不要决赛和我打一场？嗯，啊啊啊啊、我才不要和你一组！哼，鄙人，魔法殿初赛第一名。哎，听说魔法殿冠军选手实力逆天啊，每次对战根本无需攻击。
仅仅是举手投足间展示的霸气，就足以震慑住对手了。他这反应，怎么看都不像那么厉害呀、啊！啊、哎！干嘛？不行，让我试试看。哎！啊呃呃、喂，你干什么？嗯。不行，离结束还有点时间，得赶紧换个球。胆小，好凶！实不相瞒，我对二位一见如故，相逢恨晚。正所谓，在家靠兄弟，出门靠朋友。你不嫌弃，咱仨对天盟誓，日后也算有个照应。反对就是同意了。我二位对我推心置腹，那我要是存有私心还瞒着两位，那就真的是猪狗不如，天理不容。本届大赛各大强者，我已一一探明。实不相瞒，二位所在队伍高手如云，高手如云，着实不妙啊。我就直说了，唯有我这子球队伍水平最弱，兄弟有难，本该两肋插刀，无奈我只有子球一枚，兄长却有两位，我着实为难呐、啊！大丈夫顶天立地，岂能因为为难就无动于衷？谢兄长于不义。正所谓，成功都是留给果断的人。那这改变命运的机会，只能先到先得了。来，谁要跟我换？我来参加比赛啊，就是为了找实力相近的人，不然对手太弱了，就太无聊了。啊嗯、对啊。我还希望遇到一个强劲的对手，能让我提提神呢，不然这次比赛太无聊。胆小，好凶！我果然没有看错人，都不是欺软怕硬之辈。这两位兄弟，我交定了。嗯，实不相瞒，我手里的子球队伍里。确实有本届的最最最最最最最强选手，啊！听说他在刺客殿的初赛上，一个眼神，就令同时挑战他的十一名刺客倒地不起。可看那位姑娘是一位盲人，就是因为她的眼神太犀利了，怕伤及无辜，才把自己的眼睛。封印了起来，连我们联盟的影随风大人都忌惮他三分呢、啊。啊！哎，看来也只有小弟我作为魔法殿百年不遇的天才，才有这个机会与之争锋了。嗯，林兄弟，要不咱俩换一下？哎，别别别别，我来和你换。你听我说、啊，不行！你你你听我说，你先来的，哎、我先来一点。谁赢了，子球就归谁。嘿，走！嘿，走！嘿，走！嘿，走！嘿，走！一刻钟已到，抽签结束。你们不会真相信他说的鬼话吧？啊！大力志，我与你无怨无仇，你为什么总是坏我好事？魔法殿天才与最强刺客的强者争锋，不是挺有看头的吗？怎么就坏你好事了？你谁娶了你
，谁倒霉？你就少操心了，有时间还不如和我打一架呢。你。啊！惨了惨了，怎么办呀？还有谁能帮我？啊！龙兄弟，啊、呃呃，我们不理那个疯婆子，怎么样？兄弟，我之前给的丹药还行吧？嗯，多亏了你的丹药，最近我修炼的速度的确快了很多。哎呀，还不是龙兄弟你底子好，天赋高，人长得帅，说话又好听。我能教到兄弟你这般的人中龙凤，是我的福气。啊，龙兄弟，别忘了我们的约定。进前三记得选我。以后龙兄弟有什么丹药上的需求，尽管问我要。哎，我突然想起来，还有要事在身，我先走一步了。彩儿，各参赛选手请注意，现在开始宣读抽签结果。决赛第一场，骑士龙浩辰对刺客星璇，双方入场。由于空旷赛场不适合刺客发挥，因此场地内将提供柱子，掩护其身形，保证比赛的公平性。我真是个倒霉蛋，好不容易躲过一号大姐，却碰上了大姐夫。请两位选手就位。从现在开始，将进行真正的六大殿全职业混战。我的目标。就是夺取本届大赛第一！哇，对手也都是来自各个店的佼佼者。哼，幸好我们不是第一个上场，能先观察对手，尤其是这位大姐夫。重申一遍，不得故意伤害对手，认输或失去战斗能力的一方将被判负。比赛开始。此刻的特点是速度隐匿，先试试他的反应。一创一。我在这儿呢，看招！哇，别姐快看，那刺客居然能飞、啊！奇怪，不是只有到了六级才能拥有飞行的能力吗？可他明明才四级。嘿嘿，我有六级飞行能力的加持。大姐夫，你可不能怪我耍赖。猎魔团选拔赛决赛第一场，骑士龙浩辰对刺客星璇，比赛开始。刺客的特点是速度隐匿，先试试他的反应。一封一回。啊！嘿嘿，我在这儿呢，看招。不是只有到了六级才能拥有飞行的能力吗？可他明明才四级。啊，是他背上那个装备。这星璇，战斗能力一般，却总是整些奇怪的玩意儿。看来普通的攻击难以击中他了。这是闪电刺，我的御风翼能感应空气的流动，自行改变方向。你的技能想打中我，没门儿！不仅如此，他还不消耗我的灵力。就这样飞三天三夜，你都休想摸到我！
找，我看你拿我怎么办？嘿嘿，哟，哟吼，兄弟们，怎么样？我这个新装备还不错吧？简直太棒了！此刻星旋，这可是比赛，严肃一点。啊，对不起，对不起。大姐夫，不能伤你，但是跟你耗个平手，你也拿我没办法吧？这个飞行装备倒是不错，只要不碰上五阶，基本就输不了。如果我还是死阶，的确拿星璇没有办法，但骑士对刺客的打法有很多种，但我只教你一种——闪电刺。啊！别费劲了，大姐夫，你的技能是打不中我的。骑士到达五阶后。可以学习的技能中，有一个玩客刺客的技能，任他行踪诡秘，难以捉摸。你只需用一招，锁定。啊啊！锁定！锁定之后，所有攻击必定会命中对手。这个技能可是刺客的克星。所以，高阶的刺客怎么会像他那样大摇大摆的飘在天上当靶子手下留情。呃，要不是您最后解除锁定，小弟这条命都要交代在这里了。骑士龙浩陈胜，积两分。嘿嘿嘿，嗯。啊！小弟送上一对豪华情侣版一封印，祝大姐夫和一号大姐百年好合，比翼双飞。大姐，这都是什么？魔法师林夕对治疗师司马仙，双方上场。有趣，林夕居然对上那暴力治疗师。嗯、<笑>正好让我看看这家伙到底什么水平。因为治疗师不善攻击，因此只要能防御十分钟不败，即为胜利。啊，这是治疗师，也太健壮了吧！哼哼。哎，好亮！比赛开始。嗯，哼。司马兄，现在站在你面前的。是本届猎魔团选拔赛魔法殿初赛第一，史上最强五阶巅峰火系魔法师，月台灵力，未来魔法殿殿主，毫无疑问的王牌接班人。不小心还有一点点帅气的林大人，林心。啊，殿主接班人。我都还没轮上呢，冷静点，冲动，注意形象，注意形象。治疗师在赛场上除了刺客以外，最怕遇上强烈的魔法师。司马兄对上我，不如自行认输吧。怎么样，小爷这一出手，你这小小的四阶，是不是已经吓得屁滚尿流了？<笑>无敌魔法师林夕获胜。<笑>哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！认输？哼
，那本大爷治疗店出赛第一的面子何在啊？嗯，什么鬼啊？这些闪闪发光的肌肉是治疗师该长的吗？嗯，啊，呃，个人原因，个人原因，和整个治疗店无关。嗯，耶，管你什么狗屁舞剑！是本大爷一计，圣光之锤，有没有搞错啊？治疗师竟然主动向魔法师发起攻击，混沌！天、啊啊啊！是真的是治疗师。司马兄，你是不是没看清楚啊？我这么大一个火云精哦，而且我还是五阶，你是四阶，打起来一个不小心，嗯、呃，只怕你重伤不起呀、啊。哼，啰里啰嗦的，还打不打？你有什么招式？你给我使出来！居然没有镇住这臭光头，没道理啊！这魔法无眼。我好言相劝，你却不领情，到时候受了伤，你可别后悔。少废话，你的魔法没长眼睛，我的锤子也没长眼睛。别！你是个听不懂人话的棒槌吧？火之必要，元素结界，圣光爆弹。光头，下又下不走，还这么暴力！啊！啊！变态呀！我要离他远点！别跑啊，五阶魔法师！再吃我一锤，傻子才不跑！小爷身手矫健，打不中吧？你倒是打中小爷呀、啊！啊！你个傻子，这不就打中了？没想到你这个光头这么暴力，小爷就让你打！炎龙突击，孽之焰，反天烈火，神机眼前一切。这可是五阶顶级的防御魔法，今天就看是你的锤子硬，还是我的元素果断硬。切，搞了半天还是个防御魔法，那肯定是我的锤子硬。嗯，看我把你砸个稀巴烂！超级无敌威猛流星锤。
战斗，居然是治疗师主攻，魔法师防守。更奇怪的是，林心到现在为止都没有用过一个攻击魔法。这家伙果然有鬼了。光头，不行了吧？你倒是破掉我的防御呀！当你灵力耗光，我还是能追翻你。想耗光我的灵力哦，简直是白日做梦。走，光头，看到了没？他一个弹药瓶，里面的每一颗弹药都能恢复两百点灵力。我看你怎么吹翻我！你这个绿毛乌龟，快耍赖！什么叫耍赖啊？大赛又没规定不许吃药，可有药你有吗？啊！你今天输定了，光头。在结束，治疗师司马先生，积两分。等一下，他怎么就赢了？您没有看到他破不了我的防御吗？你是治疗师还是他是治疗师啊？到底谁该防御，谁该进攻？十分钟了，知道吗？哦，对呀、啊，哥是治疗师，十分钟你赢不了我就算输了。傻<笑>了吧？你们两个奇葩，赶紧给我下去！有你这样的治疗师吗？嘿嘿嘿嘿嘿！哎，哥有药，哥有药，哥有药！这是哪两个店培养出来的人才啊？我们店怎么就没有呢？你闭嘴！下一场。刺客彩儿对骑士李欣，双方上场。哟，报应啊，大荔枝啊！笑你坑我，这下自己对上刺客一号了吧？接下来有好戏看喽。下一场，刺客彩儿对骑士李欣，双方上场。哟，报应啊，大荔枝啊！笑你坑我，这下自己对上刺客一号了吧？接下来有好戏看喽。第一场就对上了彩儿妹妹。哟，一边是刺客里最神秘的一号选手，一边是英姿飒爽的地狱玫瑰。听说啊，这个刺客一号一个人单挑十一个刺客，成为了刺客出赛第一。这实力可不容小觑啊！看起来这场比赛一定很精彩。和浩辰关系这么好，他的眼睛又看不见。这场比赛该怎么打呀？要不然我就……骑士与刺客的比赛，场地需要一些变化，两位请稍等。不用了，这场我认输。啊！输啊！我不需要你让，而且这样你之后再输一场，出现就危险了。要认输，也该是我才对。心儿姐
，放心吧。骑士李先生，积两分。下一场，召唤师陈英儿对战士王媛媛，双方上场。两个女孩子打架，一定相当精彩吧？哎，对对对对对，战士对阵召唤师，正好可以了解一下这两个职业的战斗方式。嗨，云云姐，拳脚无情，小妹妹，你可要小心点。好嘞，我会小心的。嗯，不知道这个小怪物又能给我们带来什么样的惊喜。嗯我可不会让你，也不怕别人说我欺负你，因为我要成为本届猎魔团最强的那个人。啊、哦，圆圆姐好帅呀、啊！比赛开始。是看起来很娇弱，没想到身法这么好。哼，不错，试试这个。好吃、啊，永恒之上的万物之灵啊！聆听我的召唤吧！我将以物之灵，万物之名。这是生灵之门，竟然是生灵之门！这里边召唤出来的魔兽都是八级以上。原来那个召唤出八级地狱三头犬的小姑娘，就是她。这么小的女娃子，怎么会有生灵之门？召唤万物为己用。应该是只有八阶灵帝才能够使用的技能。唉，但愿这次别再出岔子，咱们店可不能丢人了。开启吧，生灵之门。
是八级魔兽。怕谁呀、啊？嗯，不是吧？面对这状况，他还有后手反击？快看快看，这真的不得了啊！那是什么？哦，这是什么？好强的威压！这下可刺激了，终于要出压箱底的技能了！别吵了，认真看表演吧。就是，万一下次对上了，还能多两个心眼。生灵之门出什么问题了？难道生灵之门还有山寨的？<笑>这个雕刻的花纹很不错呀。<笑>这陈婴儿还真是出人意料。不过那个王圆圆，似乎还有一个十分强悍的后手没有亮出来。看来他的武器，不只是全套那么简单。对了。和彩儿约定的时间到了。这猎魔团怎么都是一些奇葩比赛？对呀、啊，魔法师不会攻击，治疗师不会治疗，召唤还是个小绵羊。发生了什么？一个奇怪的法阵将罗浩辰传走了，他看起来也不清楚原因。有什么办法可以找到他？大小姐，那法阵我从未见过，也许不是这个位面的产物。这还需要再去调查一下才能确定。目前我们能做的，恐怕就只有等，等他自己回来。如果他回不来呢？那就证明他死在了另一个位面。
是哪里？哥哥，哥哥，救救我们！皓月，是你在说话吗？是的，哥哥。皓月，你竟然可以说话了！哥，在这个世界上，我们不仅可以说话，也可以进化。关上了石球的能量后，我们快要进化了，但是却遭到了整个世界的排斥。我们需要你的帮助。皓、啊、月，皓月遇到危险了，我得赶紧找到他。这些是月亮，还有这么多的月亮。啊，奥斯汀格里芬。是皓月的方向，看来我得快点了。这个世界。全是死亡的气息。在那边，皓月，等着我。
，别担心，我们没事。小光小火，哎，只要给我们再争取一点时间，我们就能进化完成了，到时候就能离开这里了。但以后每次进化都得回到这个充满死亡气息的世界来，烦死了。那你们专心计划，我去替你们守着。
么来到这里？但只要今天他不死，这里的一切都会在你的世界重演。你在我的一切全都会被撕碎，因为他就是毁灭的魔王。和我血脉相连的兄弟，我凭什么？相信你，彩儿妹妹，你已经在这里站了两天了，回去休息一下吧。我要等他，不管多久。心儿，你明天还要比赛，换我来说吧。和我血脉相连的兄弟，而你，作为亡灵生物，却必然是我的敌人。凭什么？相信你！别顽固！小光，回身体里去，抓紧时间进化。既然如此，那你就和奥斯汀·格里芬一起，为这里的千万亡灵开战吧！这是那生物召唤出来的不灭月灵。
生物吧，他也就不容自控。
不可以，我不可以在这里倒下。浩宇，浩宇还需要我。
之间的约定了。
这里分享你，天天这里已经现身，亡灵世界的主宰们，毁灭他，毁灭是罪恶的天谴之神。诞生了第三个头，恐怕不出百年，当初的九头天谴将再次降临。帮我找到他，我要杀了他，杀了他！身为巫妖王的你都无法跨位面去寻找，我又怎能做到？十大君王。苏醒三个都没有杀死他。别急，他每一次进化，必定都要返回这诞生他的空间。我们只需要等待下一次机会，去唤醒其他君王和整个世界的亡灵。你，哈<笑>待天启重回之日，就是他毁灭之时。皓月，之前发生了什么？是我和骷髅王呢？啊，哥哥，他们已经死了，一切都结束了。这是他的魔兽伙伴，再给他疗伤。皓月
竟然从两头进化到三头，级别也从四级跳到六级，这样的魔兽。我还只是闻所未闻。受了这么重的伤，我没事。你一直在等我吗？臭小子，你还知道回来？嗯，这小姑娘等了你两天两夜，让你们担心了。没事就好。没想到你进化竟然会多长出一颗头。既然你眼睛是青色的，那就叫你小青吧。嘿嘿。还有两个符文，难道还能长出两个头来？皓月进化之后，体型太大了，十个小鱼干怕是都喂不饱了。看来他很喜欢彩儿，嗯，这点倒是和你很像。嗯麻烦您了，还陪我送彩儿回家。你一直说的那个朋友，就是他吧？呃，浩辰，啊，你们这次消失，到底发生了什么？你以为你守护的是谁？只要今天他不死，在乎的一切全都会被撕碎。因为他就是毁灭的国王。老师。就像一场梦一样，并不重要。我想那只是皓月进化的考验。行，不想讲，为师也不逼你。但你应该清楚这次积分赛的规则，因为你缺赛两天，已经算输了两场。所以要想确保进入十六强，接下来的六场比赛，你必须全胜。老师放心，我一定会拿下全胜的。不过皓月这次进化到六级，应该能帮到你不少。这小家伙，以前真是小看他了。这只是一只二级地火蜥，他太弱小了。你的前途不能被这个废物耽搁。啊！浩辰，你的灵力怎么突然从两千一？增长到了两千四。嗯，老师，我猜这是我和皓月签订血契的作用。嗯，血契是真正的血脉相连。皓月进化，让你的灵力也有了提升。好了，终归是好事。你和皓月今晚都好好休息，准备明天的比赛。
军阁里分了吗？陛下，请放心，天水之线下，众生均为我也。你只需回答我。还没找到，他的气息太过缥缈，所以我猜，他仍在隐匿身份。这也意味着，他还未长大。可我却能感受到他的威压。提前我们的计划，去人类境地走一趟，定不如使命。我接下来的六场比赛必须全胜，才能进入十六强与杨文昭再战。虽然现在皓月回来了，但我的武器和装备都已经损坏，何况杨文昭还有凌辱，而且他的坐骑到现在为止都还没亮过相。但想必实力不俗，我必须在下次对上他之前。找到合适的武器和装备，学习更多的技能，以全新的姿态击败他。十几年了，我可是连一套新衣服都没有啊！老师，这是彩儿早上突然送过来的。嗯，我说怎么这么合身呢？老师，不是你想的那样的。<笑>好了好了，专心去比赛吧。魔团选拔赛决赛第四天正式开始。第一场比赛，龙浩辰对阵黄奕，双方上台。嗯、黄奕，五阶土系魔法师，目前三战全胜，是一个强力的对手。比赛都要开始了，老人怎么还没来？老人，你怎么搞得这么狼狈？前线人手不够，我昨晚赶回边关，抬了一大票魔崽子，哈哈！谢了。现在局势已经如此吃紧了，哎，看来等比赛打完，这些小家伙们估计就要立刻上战场了。双方准备。龙浩辰，我帮你修一下盾牌吧。啊，黄奕，这可是猎魔团选拔赛，你确定要帮你的对手修复装备？阿黄说，出门在外不能占人便宜。谢谢你的好意，不过修复盾牌会消耗你的灵力，这样对你来说不公平。没事，我灵力本来就比你多，大家都是战友，相互帮助是应该的。<咳>以后才是战友。现在是对手，不要耽搁比赛，打完了你再帮他修都行。嗯，那说好了，打完比赛来找我。<笑>这黄奕也太傻了吧，还想帮对手修装备？可有这样的魔法师做队友，那是极好
，何况他还是武阶，大姐夫连铠甲都没有，这场一定不好打。黄奕对龙浩辰，比赛开始。除了缺少装备，爆灵丹的副作用也还没有消散，我的灵力只剩一半不到。要想赢下比赛，就得速战速决。要想赢得比赛，先得心如磐石，稳若泰山。此劫胜负双生，好强的魔法波动，他整个人的气质都和刚刚完全不同。这个魔法难道是？我知道了，是红信相知。啊，还有这种针对性别的魔法。那岂不是对女孩子就没用了？嗯、多读点书，这是雌性魔法。那个魔法针和大姐夫现在就相当于两块正极大吸铁石，因此大姐夫一旦靠近，就会被强大的攻击斥力弹开。骑士跟魔法师对决，如果不能近身，那可就被动了。以黄衣舞阶的实力。这个魔法阵起码能持续一刻钟，太久了，怎么定？必须打破这个技能。教日斩，大地守护。啪！天使祝福。天使祝福能暂时抵挡这种磁力，但坚持不了太久。来，大地驱逐！<笑>我的磁力可不仅仅能弹开敌人哦。两极反转，赤裸居然一瞬之间就转化成了犀利！哇！借着这犀利，一火过去冲过去。自如的法术组合，这个谎言真不错。咦，来了，是叶太灵力，大姐夫终于不再隐藏，使出全力了。他果然掌握了叶太灵力，这可不妙啊！阿黄，耀日斩。一发连斩、啊！好哎，不愧是大姐夫，趁其不备一击即中，赢了吗？对，他完全避开了我的攻击，只是放弃了罚站。力消耗实在太大，再不结束比赛，我的灵力马上就会枯竭。声隐灵炉，千银，好，好。但是进化过后的声隐灵炉，千银能直接控制敌人，黄衣恐怕很难摆脱。难道是
如果说灵炉是天地之宝，那元素灵炉却是这天地之宝中最稀有的一种。蕴含天地之气的元素灵炉认主后，会化作元素精灵。除了能增加魔法威力，降低灵力消耗，还能释放任何拥有者已经掌握了的魔法。所以，我现在相当于面对着两个五阶魔法师。嚯，居然是元素精灵！嘿，宝贝，全练门可都没有几个。阿黄，你拦住他，我来准备大招。啊啊、这是我境最强吐息魔法，吐巨人。上吧，灵光杖。是以防御力著称的五巨人，居然连伤口都难以留下。我的灵力快见底了，如果让黄衣释放出魔法，这一局就输定了。劫之时，众生皆当悲戚。接魔法，可是他好可爱呀！我也好想要一只。这是光明之火，这魔兽竟然还是光火双属性！不，不不不，说错了。五阶魔法，这也是十分罕见的。三属性魔兽，光明之火的大范围控制，与利刃旋风的锋锐。火剑锋势形成了巨大的火焰龙卷风，这一招堪比六阶巅峰技能。
剑杀，玄龙剑。小鱼干，麻辣小鱼干，孜然小鱼干，哪一个不比它好吃啊？阿黄，阿黄，我差点就失去了你，吓死我了！我不能没有你。骑士龙后陈胜，积两分，共四分。啊！王毅，对不起啊，我替皓月向你和阿黄道歉。皓月，快给人家道歉！去、啊嗯啊！快快快，快去啊！啊小爷我的防御可真是坚不可摧，固若金汤。以后谁能做我的队友啊？那可是撞了大运喽！谁会想和一个不会攻击魔法的魔法师做队友啊？灵、啊、魔、啊、团里，魔法师可是主要的攻击输出，可林星他却压根不会攻击。浩辰要真选他做队友，可就亏大了。别想太多，浩辰能不能进前三都还不知道，到时再做判断也不迟。哎，对付他们，要不是玉华教官拦着，我一定揍他。下一场，刺客彩儿对治疗师司马仙，双方上场。<笑>终于可以见识一下最强刺客的实力了。彩儿妹妹。一个小小的四阶治疗师，我都要看你怎么被五阶刺客暴揍！哈哈哈哈比赛开始。Yeah. 
使我一起圣光之锤。不愧是四颗一号，果然够强。哇，他是怎么躲开的？彩儿姑娘要出手了，有好戏看喽。光头出糗的样子，好想给他记录下来。哎，这主意好像还不错啊、哎！一直被压着打，好不爽啊！若是五阶治疗师采取防守战术，倒可以勉强撑个平手；但这治疗师却只会莽撞进攻，那可毫无胜算。狂战士的血脉，而且要激发这个天赋，还必须经历九死一生的磨练。所以，这小家伙肯定吃过不少苦头呀。可他为何会成为一名治疗师呢？嗯，现在你的攻击可对我没用。嗯，嗯，啊！这治疗师也还是不成熟，这狂话可是有弱点啊！看来你的时间不多了，所以更要打个痛快。
什么呢？来，让我看看你真正的实力！见他了。<笑>今天的比赛怎么样？赢了。接下来几天。六十进十六的比赛也快到达尾声，晋级的选手都已陆续出现。姚文昭以他强劲的实力，用九胜零负、十八分的完美战绩，拿下十六强第一个名额。而骑士殿另外两名五阶也毫无疑问的顺利晋级。姐凭借自己和玫瑰的默契，也赢得了晋级名额。彩儿也以强劲的实力，成功的进入前十六强，剩下的名额也一一确定了下来。现在。前十六强的席位，仅剩一个，而我和王媛媛都是六胜两负，积分相同。这意味着，最后一个十六强的名额，将在我和他之间产生。彩儿，我也一定会进入十六强的。好，我等你。浩辰这次的对手叫王媛媛，是战士殿新秀，修为四阶，比力量，浩辰略弱于王媛媛，因为骑士的修炼体系强调均衡，而战士则强调进攻，而论速度的话，也是王媛媛更胜一筹，唯独在防御和灵力方面，浩辰强于王媛媛。更古怪的是，王媛媛作为一个战士，目前的战斗却从未亮过武器。极大可能，那才是他的杀招。看来这最后一个名额也不好拿呀。说起来，这个王媛媛浑身上下还透露着一股子上过战场拼杀的味道。难道他是在东南要塞磨练出来的？战士殿镇守的东南要塞，近期遭遇魔族大规模袭击，损失惨重。虽然当前战事已平息，但根据情报，魔族这次决心要彻底拔除六大关隘之一。这么多年来，六大关隘犹如定海神针，紧紧扎根于前线。作为人类最后的防线，他们绝不能失守。六大关隘。哪一个都不能被迫。未央姐，我难以遵循爷爷的安排，去做什么护从骑士。可我还是要去寻找能对抗魔族的方法。我已经失去加入猎魔团的机会，无法进入前线，因此我决定前往边关。从底层士兵开始做起，相信终有一天能完成我的复仇。死守到底，走！不必担心我
，我会照顾好自己的。珍重，勿念。现在去慢慢等了，难道我只有成为护从骑士这一条路了吗？瞎操心，大姐夫五阶打他四阶，那还不是轻松写意？更何况他还是个女战士。嗯嗯嗯嗯、<笑>龙浩辰，我觉得你挺不错。等我得了冠军。第一个找你当队友，王媛媛，正好，本届冠军的位置我也看中了，所以十六强出现名额对我至关重要，我必定会全力以赴。哼，我还怕你不用全力呢。啊忘记告诉你，七赛那两天我刚好在突破五阶，现在十六强名额，我也势在必得。更好了。<笑>心脏，他的每一招都是直击要害的杀招。面对这种凌厉的攻击，一味防御倒是畏手畏脚了。再慢一点，他就一点也不防御。这一剑，你也不躲吗？爹！
，这种特殊体质，难道是？你武器这么烂，又不穿盔甲，你还敢和战士比拳头，只会输得更惨。盾被打碎了，剑也被打碎了。大姐夫，这下可怎么办呀？别再让着我，把你的魔兽坐骑照出来，不然这场比赛就该结束了。如你所愿。在这三属性坐骑加持下，才是最强状态。嗯，就算是弹簧也有极限，只要一剑斩断，就能结束这场比赛。蛟龙，明灭。致命的情况下，他就还不躲闪，仍以为进攻。这小丫头是疯了吧？简直是燃烧生命去战斗！还有多强的招？圆圆，再这样打下去，你真的会有生命危险。什么？董浩辰，你在说什么？如果这是战场，你应该趁机一刀砍死我，而不是对敌人仁慈。如果你能战斗的认知这么儿戏，那战场只会留下你的尸体。都一样。这一面盾牌上，竟然有和神印王做类似的气息。巨灵神之盾，这可是万年前辉煌年代流传下来的武器。没想到这小丫头居然是巨灵神后裔，难怪她会越受伤越强。巨灵神血脉，听说不是早已断绝了吗？我只知道，随着巨灵神血脉的没落，巨灵神的神器也再未现世过。而每一个巨灵神神器，里边都蕴含着毁天灭地的力量。
见有人用盾牌来攻击。发生什么了？太帅了吧！大姐夫的魔兽居然还能变身！才五阶就想控制巨灵神之盾，能量失控差点自爆。你这丫头，今天还真是玩了把大的。卢浩陈胜获得十六强最后一个名额。这小丫头也许是世上仅存的巨灵神后裔呀，可不能出事。巨灵神后裔，嗯，但他似乎无法控制巨灵神之盾，所以我侥幸进了十六强。嗯，只有五阶，的确还太早。但随着他实力提升，日后恐怕会拥有无法想象的强大力量。可这孩子性格太过极端，过刚易蛇，现在比赛还看不出问题，将来若是并肩作战，恐怕会出现很大弊端。您是说？他并不是合作队友吗？猎魔团没那么简单，任何一个队友的选择都至关重要。至于如何选择队友，我……韩宇。
韩愈，自愿成为龙浩辰的护从骑士。回来给你过生日吗？太好了，你们不许再丢下我了，傻孩子。爷爷说你要给我们一个惊喜，爸爸可期待看到小雨的作品呢、啊。爸爸放心，我生日前一定能完成的。<笑>好，圣骑士长大人，我还是想请您收回成命。龙浩辰，你真的不愿意？收小雨做你的护从骑士吗？但你可知，一名护从，尤其是一名五阶骑士做你的护从，对你有多大好处？护从骑士会绝对忠心的执行主骑士的命令，任你驱使。在战场上，他就是你的活盾牌，永远要为你冲锋在前，生死完全由你掌控。而且，小雨作为我韩家唯一的继承人，若他做了你的护从，以后你有任何需要，整个韩家都可成为你的助力。可是圣骑士长大人，没有人天生就该做别人的护从。唉，我之所以一直想让他成为你的护从，其实也是为了我的私心，想让你救他。他今天会主动去找你，是得知了边关遭袭的消息。魔族近期将对联盟发动大规模袭击，届时可能会有排名前十的魔神参与。前十柱，十三年前，仅是第六柱熊魔神华丽服，兵临玉龙关。就致使我骑士殿数万将士殒命。小雨的父母临危受命，魔族大军来袭，边关死伤惨重。我命你即刻率军出发，镇守玉龙关。成在，人在。属下领命。志哥。总是把你推入险境，你会不会恨我？爸，我们是自愿赴战的，为了玉龙关后千千万万手无寸铁的普通人，嗯，也为了让战争终结在我们这一代，只有我被慷慨赴战，止戈之期，方能翘足而待。鏖战三天三夜。玉龙关终于等到救人，但他们却没能回来。为什么要让爸爸妈妈去那么危险的地方？你不是圣骑士长吗？为什么不阻止他们？愚公，我身为圣骑士长，他们身为骑士，理应身先士卒。玉思，死去的是我的儿子，儿媳是小雨的父母。我没做好一个父亲，也没做好一个爷爷。小雨本可在他父母的庇护下，做自己喜欢的事，过着平凡安稳的一生。他原本可以不用走上骑士这条路，可自那以后。他便拼了命的训练，一心只想变强。他放任自己的内心被仇恨吞噬，性格也变得无比偏执。
杀魔神，为父母报仇，成了他活下去唯一的意义。但等以人类之躯与魔神抗衡的，除了神印骑士，就只有集合了六大殿力量的猎魔团。可他输了比赛，失去了进入猎魔团的资格。他复仇心切，太过浮躁，在战场上只会害人害己，失去资格，反而是件好事。而我在你身上看到了骑士的品质，所以，我想让小雨成为你的护从，因为只有这样，他才能加入你的猎魔团，才能有直面魔神、完成执念的机会。更因为，我希望你能影响他，让他走上正轨。小雨变成如今这样，我有很大的责任。我恳请你，能帮帮我这个老头子。圣骑士长大人，您不用这样。我被接身处深渊之中，这并不是您的责任。既然您愿意相信我，我一定会尽我所能。与平等契约相反，护从契约是绝对的控制与束缚。未来五年内，护从绝不能违抗主人的任何命令，而主人只需一念，便能掌控护从的生死。你是否已经做好了觉悟，舍弃你的生命，甚至意志，为牺牲而生，为守护而死？永远挡在主人面前，贯彻身为护从的职责。以我之身为主之盾，永不背离。你是否已经做好了觉悟，承担他人生命的重量？永远冲锋，永不退缩，带领护从，始终走在与魔族对抗的道路上。
生了什么？这是什么地方？啊、刚才有很强的光明之力涌动，将我们传送过来。这些石柱似乎因昊辰的降临而被点亮了，升到九十七就停下了。难道他们象征着昊辰的九十七点先天内灵力？啊，九十七，龙昊辰的先天内灵力有九十七点，他是光明之子。将士的光明之子终于出现，我知道了，这里是光明之子的赐福之地。传说，当光明之子签订护从契约时，就会进入赐福之地，为其护从进行天地压制共享。天赋，压制共享。对，任何与光明之子签订护从契约的人，先天内灵力都会被大幅度提升。韩宇的先天内灵力，竟然直接从原本的六十三点提升到了八十点。八十点的先天内灵力，这个天赋甚至超过了那几位神印骑士大人。难道昊辰将来会有一位神印骑士护从吗？进入黑暗年代六千年后，光明之子终于降临。难道人类苦苦等待的转机真的已经出现？剑生九剑，直面魔尘，为爸爸报仇的机会。没想到，我渴求的这一切，竟然都是龙浩辰带给我的。而我，因为傲慢，差点就错过了这个机会。护从骑士韩宇，此后将为主人而战，赴汤蹈火，在所不辞。圣骑士长大人，您能帮我和老师也结一个护从契约符文吗？怎么回事？圣骑士长大人，我的先天内灵力只有九点。什么？九点？那你怎么可能修炼到五阶？不超过十点先天内灵力，应该永远也无法突破二阶才是啊！奇迹啊，这简直就是奇迹！但你知不知道，在整个圣魔大陆，平均每十个人中至少有八个人先天内灵力低于十点。他们受限于天赋，永远也无法突破二阶，注定庸碌一生。但如果他们都能像你这样，那对整个联盟来说意味着什么？你知道吗？这意味着在你身后瞬间多出千千万万的战友。你
你们俩都起来吧。我不嫌弃的话，我会将我毕生的经验传授给你，让你帮助更多平庸的人，也能找到他们生命的价值。太好了，老师，见过师祖。好，好，好，事不宜迟，现在我就来为你们二人举行仪式吧。提升到了五十三点先天内灵力，简直不可思议！老师，他没事吧？放心，刚经历完二次觉醒，你老师还得休息一会儿。我会在这里照顾他。明天，你先去一趟藏宝阁。藏宝阁？嗯，出赛前十的奖励。你还没领呢，盟主大人，您说要让龙浩辰单独去领初赛前十的奖励？没错，我对这个孩子另有安排，毕竟他可是联盟历史上唯一的光明之子啊。晚辈龙浩辰，前来领取进入猎魔团初赛前十的奖励，这是令牌证明。我管你是来干嘛！威压，我竟然连手指都动不了了。躲呀！你有本事再给我躲呀！前辈，我应该没有冒犯过您。冒犯？你活在这世上就是最大的冒犯！看我不把你扎成麻风窝！圣月，你又在这里欺负晚辈？欺负？哼！我能来看他一眼就不错了。走了，走了。前辈，这到底是什么情况？不必在意，他向来如此。你跟我来吧，嗯、老夫杨浩涵，你可以叫我杨爷爷。杨、啊、爷爷，这就是领取奖励的地方吗？嗯。这里的武器装备，都是联盟几千年以来的珍藏。他们在等待每一个有实力又有缘的人。跟王圆圆比赛完，我现在已经没有任何武器了。这次一定要找到合适的，否则接下来的比赛会很被动。这把剑叫月影，是一位九阶法神在风暴之巅找到的。他被冠以极速之名，你可以试试。每把武器都有自己的得主标准，显然他并不认为应该选择他。引冰之刃，是用一块被冰封于万年寒冰中的龙骨所制，剑身所过之处，皆化为冰霜。他
是寒冰属性，也不适合我。这面盾牌，名曰烈命，据说是以魔神之骨所铸，威能无匹。但可惜恶魔气息过于浓厚。好强的杀气！有的武器，就像这面盾牌，考究的是内心。所以，我已经给你选定了一个目标。这幅画通往麒麟山谷，里面有一把沉寂了六千年的奇迹之剑，是联盟最具潜力的武器之一。几千年来，无数强者前来挑战，却无一人能得到它。究竟是什么样的考验，竟然千年来都没人能通过？入眼之境，皆为考验。遵循内心，才能通达真意。圣月，你又在干嘛？就这点实力，连我家彩儿一根手指都费不上，也不知道那丫头看上他哪儿了。嗯，光明之子，如果连你都无法获得他的认可，那这把剑将再无重见天日之事了。这就是麒麟山谷。根据杨爷爷的说法，从现在起，奇迹之剑的考验也就开始了。啊，相由心生，境由心转。辉煌年代被死灵法师终结后，人类陷入了几百年的战乱。于是，最强的神将大能想将上古流传下来的两把名剑融成最强之剑，以此去平定人类战乱。他不惜以自身心血为引，用上古精灵王族留下的宝石为媒介，终将双剑合二为一。而且此剑竟自身光和水两位剑灵，成为灵器，世人称之奇迹之剑。但不想，没人能获得剑内双剑灵的认可，哪怕是铸造此剑的大能也不行。后来魔族降临，即将消亡的精灵王族寻来，将其封印在这麒麟山谷内，等待有缘人。没人知道这把剑的威力能达到何种程度，只听闻双剑灵还会伴随主人成长，这一点，就连神器也难以做到。竟然有成长属性，那浩辰他能获得认可吗？这是什么？啊，声音没了，路也没了。
看来我已经来到了奇迹之剑的第二关考验，只有解决这里的考验，才能继续前进。这形状，啊，是是这个，啊，为什么只有那道门没有亮？只要点亮门上的水晶，就能找到出路。果然，只要用光球填满它就可以了。是有时间限制、啊，看来得在芙蓉花掉落前将所有光球填进去，不然机关就会重置。都被填进去了，还差一点。相由心生，境由心转，难道说？变成了我的样子。
出我的样子。耐心拖住，就有机会绝地反击。但作为一个合格的惩戒骑士，你必须以攻对攻，只有进攻才是最好的防御。惩戒和守护的攻防融为一体，这算是我的第一个自创技能，就将你命名为“光之复仇”吧。
，这就是奇迹之线吗？不错，只有打破思维上的禁锢，不断突破自我，让自己每时每刻都比上一秒更强，才能真正做到战胜自己。奇迹之剑剑灵，奇迹之剑就在前方。只要你能将其拔出，它就是你的。
成功了。光明之子的苏醒，六千多年的等待，没想到六千多年了。还真有人能看破考验的真谛，被诅咒淹没的人，自然无法看清前路。只有对自己充满绝对的自信和决心，才会登上最高点，获得真正的奇迹之地。功已无望。既然您拔出此剑，即为吾等命定之主，我等将与你血脉相连，与至死。枷锁、重担、黑暗、死亡，可与您合力担负。我等荣耀将赋予您无限的勇气、光明和力量。现在。请您念出吾等真名，来与光之芙蓉。之芙蓉呢？你与蓝与光之芙蓉融合，自然不在麒麟山谷了。现在，这把奇迹之剑就在你体内。还能随着你的成长而变得更加强大，潜力无限。龙浩辰，我们人类几千年来灵气只此一剑，巨龙扶手则称王冠，此路千难万险，有去无回。杨爷爷放心，我既然得到这把剑，便会担起使命，就算有去无回，也会义无反顾。我与阿难的战斗生死难料，若此次有去无回，还请您在浩辰突破奇迹之前，不要告诉他。看来，蓝雨光之芙蓉没有选错人。去吧，带上这把剑的荣耀，带领联盟走向光明吧，光明之子。
他们说我先天内灵力太低，留下来也只是浪费时间、浪费资源。可我已经很努力了，难道没有天赋就真的只是个废物吗？天赋是每个人的起点。有人生来沐浴阳光，就有人生来困于风雪。但风雪再大，亦有尽头。而天赋，也绝不是人生的终点。这是我自己创造的技能，我叫它绝对防御。你好厉害！我读过图书馆的所有书，都没见过这种技能。那你愿意跟我走吗？这风雪之外，还有更多意想不到的事。可我已经走了很久，从未走出过这里。这里很大，很黑。很冷。没错，这个世界很大，大到你极目远眺，仿佛也只是无边黑暗。可你仔细看，我们眼前的世界，只在地平线就会折返，更何况还有山海遮挡我们的视线，风雪混乱我们的目光。所以我们能看到的，并不是这个世界，而只是其中一个狭小的井口。而那些真正宝贵的东西，会在视线之外等着你。我看都看不到他们，怎么能找得到呢？很简单，只要一直走下去，若有山海遮拦，我们就踏过这山海。风雪走路，我们就扫平这风雪。啊啊啊啊啊啊愿意相信我吗？相信只要一直走下去，就能走出这片黑夜。哎、啊，我相信你，因为真的有好温暖的阳光啊。彻底解脱，太好了！老师，你突破六阶了。破茧成蝶，灵力化异，六阶回耀骑士。不错。好了，浩辰，我与圣骑士长大人还有事情要谈，你早点回去休息吧。啊。嗯。嗯。好的，老师，师祖，那我先走了。如今，天赋不再是你的枷锁，你以后有什么打算？猎魔团选拔赛结束后，我计划不再陪在浩辰身边。你考虑好了，浩辰可是你最得意的弟子，也是我唯一的弟子。但他身为光明之子，注定要去背负人类的命运，而我已经没有什么可以交给他的。我思前想后
，现在应该要去做的，就是让更多的人强大起来，让弱小之人拥有力量守护自己所珍视的一切，让勇敢之人能将命运掌握在自己手中，让平凡之人不必受限于天赋之枷锁。希望之光照亮整个人类世界，让世间众人终不再畏惧魔族，让浩辰在直面命运时，身后能有千军万马。来到骑士试炼场，我宣布，十六强比赛正式开始。下面，前十六名参赛者入场。比赛之前，联盟还为大家准备了一份惊喜。现在，让我们有请刺客殿友情赞助的秘宝——千面之镜。影子，淘宝呗。嗯。所有人，依次走入镜门。这看着不像个镜子呀！姐，爹爹，你等着，我先去打个样。怎么林小丽还要进去啊？嗯，这镜子好像也没什么特别的。不是鬼，是静灵，是来给你发十六枪奖励的。静灵，十六枪奖励，什么意思啊？还有，你能不能先变回你自己的样子？嗯呀，人家是千面之镜的静灵，照出来什么样子就是什么样子嘛。<笑>奖励给我，我走，不要盯着我的脸做这种表情。那，给你和玫瑰联合施展的秘技，能让你的实力更上一层楼。还真是奖励啊，谢谢啊。嗯，不用谢，这可是人家精心挑选之后最适合你的奖励哦。<笑>自己肉麻起来竟然是这个样子！我怎么样？放心吧，里面就是个发十六强奖励的静灵。下一个，我。呃<笑>这一定对婴儿大有裨益。彩儿，我去去就回。
瞧瞧我这张脸，帅呀、啊！金陵前辈，您好。哦，哦，<笑>我喜欢礼貌的小家伙，让我看看。哦，传承之剑。看来秘技你应该是不缺了。那，一把骑士剑怎么样？哇，蓝雨光之芙蓉，这可不得了！我几百年前从藏宝阁出来的时候，他还在睡大觉呢。呃，嗯，哦，<笑>秘技不缺，剑也不缺，我想想。这个怎么样？嗯，前辈，这是什么？圣灵套装。这可是一整套守护骑士的装备哦，抗风、抗火、抗闪电，还自带五阶顶级防御技能——圣灵护体哦。前辈，其实我更想要另一样东西。哦，原来你还有更想要的东西，真是贪心。放心吧，你想要的，我这儿都有。我先进去领奖励。啊！大小姐，千面之镜聆听您的意志，为您效劳是我的荣幸。这里的全部宝物，任请大小姐随意挑选。三秒，变回去。啊，三啊,啊！大小姐，呃、啊，错了，错了，错了，我错了，给我一个将功补过的机会。这里最好的宝物，留给龙浩辰吧。这是原本为龙浩辰准备的奖励，但他没选这个。退下吧。好嘞，您忠诚的静灵，期待下次为您效劳。我有一样东西要送给你。好哟，让我看看这是什么？这好像是专门保护刺客的秘籍啊，其次一体呀、啊。圣灵套装，彩儿姑娘怎么选了一套骑士盔甲呀、啊？刺客也能穿吗？这你就不懂了吧？哎呀，走走走，小孩子不要乱打听。彩儿，谢谢你。走吧。哎呀，哎，气死我了！哎，杨老头，惨的情况你不是不知道，这段感情对他来说绝对不是好事啊。没有感情，就只是纯粹的兵器。而且，我相信浩辰这孩子。好了，接下来。是十六强抽签，抽到相同数字的，就是你们今天的对手。数字也是今天比赛的顺序。不管你们抽到谁，每个人的机会都只有一次。失败就意味着淘汰。
。今天谢谢你救我，谢谢你，再见，再见。虎哥，今天要不要去我家？我们好久没见了。不用了。我今天怎么了浩辰，我羡慕你，羡慕现在的你那么厉害。但你等着我，我一定会追上，成为一名强大的骑士。嗯、江湖，你父亲没能从战场上回来，这是他留给你的剑。你父亲是我见过最英勇的骑士，每次战斗。都是冲在最前面，从不惧怕任何挫折。这正是我最欣赏他的地方。疾风也许能摧毁一棵大树，但它的种子会在别处发芽。江湖，我相信你的血脉中，也继承了他的那股勇气，所以奋力前进吧。带着他，和你父亲一起去守护那份荣耀。选拔赛举办了这么多届，这可是第一次对外开放啊！是啊是啊，勇敢的骑士，永不退缩，冲锋！长大以后我也要加入猎魔团。<笑>那你可要通过明年的骑士师从考核哦。有请十六强选手上场。选拔赛的观众席，千年来都是头一遭吧。这些孩子可是历届以来最优秀的一代，是联盟的希望，就应该让所有人都来看。虎哥，大小姐在那。哼，我们大小姐一定是这些猎魔团选拔赛的冠军。猎魔团所承载的希望与荣耀，也该再传承下一个千年。就这么受欢迎啊！我宣布，猎魔团八强赛正式开始。希望你们能打出最精彩的比赛。为了联盟，为了人类的荣耀。猎魔团选拔赛，十六进八第一场。骑士龙浩辰对李欣，比赛开始。浩辰，今天的战场可比我们第一次比试大多了，你可不要紧张哦。秦姐姐起叫。
那份义气，拿下冠军吧！嗯，放心吧，姐，一定会的。嗯，孩子们长大了，我们也老了。十六进八第二场，骑士杨文章对召唤师白小莫，比赛开始。比赛进行到现在，留下来的选手实力都很强。即便是杨文昭这样的强者，都在那个植物召唤师的手里吃了点亏。这也意味着，我和杨文昭在接下来的比赛中必有一战。骑士殿剩余两个武阶也都实力不俗，却不幸对上。黄义子和他的土元素灵炉配合，顺利拿下了八强的第四个名额。王义胜、跳羽、野烟、穆宁胜，其余几个名额也依次定下，只剩下最后一场，彩儿对战有魔术师之称的方主。很荣幸为你表演我的魔术，帽子戏法，大变活人。只可惜我如此精湛的表演，就要浪费在一个不懂欣赏的盲女身上。场上帽子数量太多了，连我都很难感应到方主的气息。再加上彩儿还要躲避飞帽的袭击，哎呀，你就别担心了，彩儿妹妹可是很强的。天哪，一个盲女是怎么躲开这些攻击的？太厉害了！可惜他连对手在哪里都看不到，只能被动躲闪。长久下去，他肯定输了呀！大小姐这是要干什么？上面没有人啊！魔术只不过是欺骗感官，但你骗不了我。你说了，竟然说我的魔术只是欺骗，我就让你看看我召唤师真正的本事。风主竟然铤而走险，越阶召唤六级金刚巨熊，这可会让他的身体承受巨大的反噬。金刚巨熊属于力量型魔兽，它的防御和力量都是同等级魔兽中最强的，足以媲美五阶巅峰的战士。各方面都蛮可刺客。天哪
这么厉害的召唤兽，那个刺客输定了吗？是啊，是啊，这还怎么赢啊？选拔赛前八强，你全部决出。强了，绝对是这一届的第一名，这不稀奇。我听说他从出生起就是被当王牌培养的，要经受各种严苛的训练，没有童年也没有自由，一直都是一个人。他一个盲女，也是可怜。原来你这么厉害，彩儿。可这份强大的背后，你究竟付出了多少？我一个人也能照顾好我自己，而且为什么这些你却从来都不告诉我？彩儿，我带你去个地方。啊啊你们刺客店和骑士店的联姻，哪边是主场啊？哎，只是他们如今都晋级八强，下一场比赛要是抽到了一起，可怎么办呀？小情侣打内斗，那可就好玩了。小林子，你的嘴巴如果不想要了，本座可以把它缝起来。小林子大人。哎，哎，店主，他们在一起，你们也不知道管管。呃，哎，孩子大了，总是不由人，而且我也管不住彩儿啊。侠者大人，浩辰是个有分寸的孩子，我相信他一闭嘴，彩儿没你们想的那么简单。我们如果能一直这么走下去，当然最好。但如果龙浩辰有任何对不起彩儿，到时候会发生什么恐怖的事，后果也将无人能承担。有风，有花香，还有云海和精明。是到了圣城边缘。嗯、这里是我无意间发现的，我感觉你应该会喜欢。很喜欢，这是我第一次做秋千。没有童年，没有自由，一直都是一个人。
彩儿，你能像现在这么强大，一定承受了很多痛苦吧？但这些你既然从来没跟我提过，我也就不会问。我只是在想。要是我能早点遇见你就好了，我会陪你看烟花，陪你淋雨，陪你荡秋千，陪你感受这世上所有美好温柔的东西。而且，我也可以保护你，不会让你孤身一人去面对这个世界。从很早很早开始，就已经在保护我了。彩儿，我可以与你一起面对所有快乐与痛苦吗？龙浩辰，你就像是我的太阳，只要有你在，我就不会有痛苦。那从此以后，我永远做你的太阳。黑暗的世界，龙浩辰，我记住了，所以你也一定要做到。<笑>我们已经经历了两场战斗，第一场是一场实力悬殊之战，四阶刺客穆宁凭借一己之力血战五阶战士点烟。敢和我耍心眼，自找死路！看你都裹成粽子了，还怎么和我打？怎么还不肯认输啊？才能后胜吧？可认输他，是你。最终，穆宁以命相搏，赢下了第一场胜利。第二场，四个彩儿与魔法师黄奕都是各自殿的初换选手。战无不胜的彩儿，黄奕即便使出浑身解数，依旧不敌刺客女王，只能遗憾的止步于八强。好吧，现在将进行第三场比赛，骑士龙浩辰对召唤师廖宇。只有燃烧我所有的灵力，召唤出前所未有的强大存在，才是赢下比赛的唯一机会。我一来吧，蛮荒终结。太雕，开场就放大招。蛮荒朱雀，为我的敌人送上终结的火焰。虽然是只有一阶之力的朱雀虚影，却也有七阶强者的威。龙浩辰如果抵挡不住，他的四强之旅。就要在此终结了。什
吗？他居然选择硬扛蛮荒猪圈！呃圣灵护体，你，你怎么可能毫发无伤？因为我的圣灵铠甲不惧世间一切火焰。可恶，魔神皇风笑都没他笑。彩儿妹妹，这就是你送给浩辰的那套盔甲吧？<笑>果然帅气。圣灵铠甲，可是由我刺客殿精心打造。对于烽火雷电都有极高的抗性，何况只有一击之力的虚影，根本破不了他的防御。你们刺客殿出手这么大方的呀？不愧是亲家。骑士龙浩全胜。接下来将进行八进四最后一场比赛，骑士杨文昭对骑士段奕。我拿下比赛后，八强赛就只剩最后一场。但这场比赛的内容，却出乎了所有人的预料。段奕那小子呢？怎么还没来？哎，另一个选手呢？人都没来齐，怎么比赛？啊前洗了个头，没赖齿吧？别光杵着耍帅，双方选手准备，比赛开始。哎，等一下，文昭兄，剑已经配不上咱俩今天这发型了。真男人，就来比这个。你想比赛车？怎么，杨大公子不会连车都没有啊？一般的车没有。全大陆限量版倒是有一无论是比赛车还是剑术，我都是最强。嗯、哇，快看，好帅啊！哗众取宠，挖孔雀，比赛车，这倒是稀奇。胡闹！这里是猎魔团选拔赛。圣骑士长大人，大赛规定，只要双方自愿，可以自行约定比赛形式，在赛道上奔驰。可是男人的浪漫呐！对呀、啊，整天打打杀杀的，看看赛车也不错呀。<笑>这种比赛确实没见过。要真比赛车，我可不睡了。原本大家以为这样出格的行为会被阻止，你们，嗯、但没想到却得到了认可。那就如你们所愿吧，在落日前率先抵达终点者为胜。但如果你们二人都未能抵达，均将失去四强资格。不会吧，真比赛车呀！猎魔团选拔赛居然还能看赛车，今天真是来值了。那比赛开始。但比赛车，全大陆还没怕过谁。你过来呀、啊！巧了，只要是比赛，我还没输过。哥玩车的时间比你吃饭还多，跟我比，还差点。
会整活了，这些可难不倒他。哥没事儿。你还挺带劲，你也够意思，居然愿意等我，给我记住你了。哼，看来刚才的陨石还不够猛啊。知道那群老头子憋着坏，要是你再逃亡，我可不等你。不过就这点小石头，踩血柳的不嫌硌脚，看哥给你表演个盲人摩托，别好了。路都给炸了，这群糟老头坏得很啊！这个世界上，你有到不了的终点。顿意，兄弟，话不多说，为了骑士的荣耀，为了骑士的荣耀，骑士杨文张生，好险好险，差点就把你两个种子选手给全送走了。你们俩把我都看热血起来了。好兄弟，就冲你没睡这点，我就相信你。在一场出乎意料的赛车比赛后，猎魔团八进三也宣告结束。猎魔团八进四比赛现已全部完成，四强名单如下：骑士殿卢浩辰、刺客殿穆宁、刺客殿彩儿、骑士殿杨文昭。望各位选手在接下来的半决赛当中再接再厉。可接下来的发展再次超过所有人的预料。我弃权四强赛，自愿成为第四名。彩儿，他竟然弃权了，那我岂不是无缘正面与他对上了？他是为了龙浩辰吗？按猎魔团的规则。只有前三才有选择队友的权利，但是前三不能互选，所以他们两人想在一个猎魔团，就得有一个人弃赛。彩儿，你真的要弃权吗？我确定。如果龙浩辰没进前三，彩儿便自己进前三选择他；如果龙浩辰能进前三，彩儿便止步前四，等待他来选择。这孩子还真是做了万全的准备呀、啊！彩儿为了和龙浩辰在同一个猎魔团，付出了这么多。要是龙浩辰敢辜负他，我们刺客殿绝对不会放过他。放心吧
。浩辰这孩子，答应了他就一定会做到。没想到龙兄弟竟然真的进了前三。如果你最终获得了前三，我希望到时候你能选我作为你的队友。好，我答应你。他会遵守承诺吗？你之荣耀，即我之荣耀。我也宣布弃三。我的身体实在是不允许我再继续比赛了。啊！天哪，那下一场比赛就是决赛了。这可真是没想到啊！有趣，竟然真的就这样再次和你碰到。龙浩辰，也许这就是命运的安排。等你拿下冠军，我们就可以再一直对我了。兄弟，浩辰，别忘了我。不管我们两个人谁进了前三，前三记得选我。都是一样的。那天，是我人生中最混乱的一天。嗯、老师，我翻阅了所有关于猎魔团比赛的资料，真的没有选择两名队友的方法了吗？规则制定了。就得有人来遵守，不是吗？老师，规则我会遵守，但这世上所有问题，一定不止一个解法。我想好了，我要走一条别人都没有走过的路。圣骑士长大人，我有一个。不得已的请求。你都一定要相信我，一定。<笑>傻瓜，我一直都相信你啊。彩儿，要是我这次拿了第一，你能让我抱一下吗？好呀。那一言为定，不许反悔。还有什么看的？龙浩辰不是已经输给欧阳文昭了吗？比赛开始！龙浩辰又见面了，准备好再次输给我了吗？这次我一定会彻底击败你，拿到冠军。突破了五阶的确不一样了吗？但我会让你明白，五阶之间亦有天壤之别。星海玲珑，众星上京。精灵开！哇，这是玲珑化成的铠甲，太帅了吧！圣灵之铠，光耀万步。剑灵，天生灵气，那是奇迹之剑。他不是在麒麟山谷沉睡六千多年了吗？居然已经苏醒认主了。你们就这么将全联盟唯一一件灵气给了一个孩子？这都是他凭本事得到的。一个拥有排名前十的星海灵炉，一个手握全联盟唯一一件灵气，今天还真是惊喜不断呢。这下。
我倒更想看看他俩谁能赢了。奇迹之剑嘛，我倒要看看你有没有握住他的能力。整剑！不是，第一招就这么狠。没想到奇迹之剑对他的战力提升这么大。蓝雨光之芙蓉能短暂拉平我他的灵力差距，但想打败他远远不够。好强的战意！不愧是烈火团选拔赛最后的巅峰对决，牛啊！这俩崽子打这么狠，星耀独角兽，出！好运。抱歉，杨兄，这次我只想和你来一场人与人的最强对决。只有一个，而且只会是我，那就手底下见真章吧。同样是五阶，决定胜负，就看谁的技能更强了。竟然是普通技能的十倍！行事！先行。星海之刃，别！这招我已经看腻了。别！星海灵炉，海灵地。嗯啊啊、这俩兔崽子这么拼命！可别把我的保护罩给炸了！说了这招对我无效，这招呢？光与双龙炎。的确有进步，但还远远不够。急什么？这才刚刚开始
这样打下去，真的没问题吗？两人的身心已达极限。但冠军就在眼前，没人会在此刻退让。逼到极限，你的灵力已经所剩无几了吧？以此彼此。罗浩辰。每一次变强，都让我兴奋不已。因为你越强，就越让我期待打败你的那一刻。但这次，我才会是赢的那一个。王宇芙蓉村，我心万人斩。应该都只剩最后一招了。星之海。在最后选择了防守，看来你根本不懂什么是惩戒。我可是双修骑士，王之复仇。啊我输了。什么？杨文昭居然认输了？他可从未败过。刚才那是什么招式啊？居然把杨文昭都击败了。凭借着自创技能，居然击败了整个骑士殿最优秀的天才龙浩辰，是当之无愧的第一。刚刚那招叫“光之复仇”，嗯，是我自创的技能，很不错。你果然和星宇大人不同，看来你找到了属于自己的骑士之道。如果不是你，我也不会进步这么快。罗浩辰，与你一战，我真的很开心。不过不久的将来，争夺神鹰王座时，我可不会再输了。能与你一战，我也很开心。
猎魔团选拔赛决赛，上者骑士龙超神。颁奖了，换个地方。龙浩辰、杨文昭，感谢你们用一场精彩的比赛。为此次选拔赛画上了完美的句号。现在，我宣布，第六百零六届猎魔团选拔赛个人赛圆满结束。冠军龙浩辰，亚军杨文昭，季军穆宁。你们作为整个联盟的荣耀，将永远身负光明，永不坠落。我们已经成为你身后的故乡，而前方那个更大的世界，才是你的未来。接下来，前三名将各有一次，在本届比赛前六十名参赛者中选一名队友的权利，而龙浩辰作为第一名，将从他开始。龙浩辰，现在你可以选择你的队友了。嗯，肯定会选那个彩儿吧，毕竟人家都为他弃权了。哎，要是能选我就好了，毕竟是第一名的猎魔团，谁不想进啊？不用猜，肯定会选彩儿姑娘啊，对吧，林夕？好，那我也答应你。彩儿，要是我这次拿了第一，你能让我抱一下吗？我选林夕。龙浩辰，做出你的选择。什么？你说你愿意放弃所有奖励来换取一个选人名额，可你知不知道，这次的奖励里有一个极为稀有的灵炉，和你的圣隐灵炉相辅相成。如果你能融合它，极有可能直接进入六阶。谢谢圣骑士长的好意，可我意已决，希望联盟能考虑我的请求。等你夺得冠军再说吧，到时候你才有谈判的资格。先答应了他，好，那我也答应你，就要信守承诺。我的选择是林夕。什么？什么？他选谁？听错了吗？他不是应该选大小姐的吗？我的选择是林夕。你怎么了？他刚刚说什么？龙浩辰，你没搞错吧？你说你选谁？没有，我想先选来自魔法殿的林夕。魔法殿，林夕。林然后我会再选。彩儿，怎么回事？发生什么了？爸爸，他是你最相信的人。我都说了，了了了被抛弃、被冷落，这就是你的命。
在巡回之力已经暴走，现在贸然出手，只会适得其反。臣有任何对不起彩儿，到时候会发生什么恐怖的事，也将无人能承担。没想到还是做到了这一步，必须压制这股力量，否则彩儿性命难保。还给你带了你最喜欢的布娃娃，巡回圣女，我们的女儿竟然是巡回圣女，怎么可能？不不，你没有选择，既然肩负使命，就必须为大家。今天起，不再是我们的女儿，不能有朋友，而是巡回圣女，只能不停的使命。
都在欺骗他。我没有欺骗彩儿。所有人都在利用他。啊、我没有。所有利用他的人。
一定要成为你的回应，绝不抛弃你。他已经抛弃你了。我的选择是林夕。他明明知道你是为他放弃的宰相。自愿成为第四名，他明明说过要做你的太阳。从此以后，我永远做你的太阳。但你只是一个被他利用完就抛弃了的白痴。他说的每一句话，我就是你的萤火虫。他许下的每一个承诺，我来带你回家。他向你走过来的每一步，你一的强大，都是欺骗、谎言。所以放心吧，利用我就是你的萤火背叛。我愿意，但只要我在这里，我永远做你的太阳。当初抛弃我们的所有人一样，他该死，所有抛弃我们的人都该死。他早就应该死在你的回忆里，死在你第一次见到他的时候。任何方法，哪怕是坠入毁灭的深渊，我也要和你在一起必须信守承诺。我也找到了两全其美的方法，但是我却欠你一个解释，让你伤心。我错了，错了就要受到惩罚。那你还会不会丢下我？傻瓜，我怎么舍得丢下你呢？你还欠我一个拥抱。心去男孩，让黑暗吞噬伤害。萤火只因为爱，就寂寞。孩儿身上暴走的巡回之力，居然真的消散了。行了，杨爷爷，对不起，我们给大家添麻烦了。已经没事了。你们昨天一个心神受损，一个失血过多，还好及时从巡回地狱里出来，才无性命之忧。选人仪式推到了今天。既然都醒了，那就快去吧。嗯。是弟弟和彩儿妹妹。小姐和那小子都没事，真是太好了。
了，太好了，他们真的没事。看来两人和好了呢，又回到了这个艰难的选择题了。哎，龙兄弟，彩儿姑娘，你们身体好些了吗？对不起，都是我的错。彩儿姑娘，我愿意把浩辰的名额还给你。圣骑士长大人，关于我之前的提议，你的提议我已告知大家了，愿意放弃丰厚奖励，换取多一个选人名额，本质上也是一个更灵活的资源选择方案。因此，联盟决定，从这一届大赛开始，前三名皆可以选择放弃奖励。换取选人名额，以便打造更符合心意的猎魔团。为了公平起见，选择的两人中有一人不得在前十六强席列。啊，那我才四十二名，岂不是？没错，你们现在可以在一个队伍了。臭小子，你可赚到了！浩辰放弃的可是稀有灵炉。没有林兄的丹药，我也不可能成长得这么迅速。<笑>耶、yeah! <笑>！太感动了吧！大姐夫居然愿意为了大小姐放弃灵炉，他们果然是真爱。弟弟和彩儿妹妹终于能在一起了，就是便宜了林心的小子。好了，接下来亚军杨文昭上台选择你的队友。虽然进冠军的队伍已经没指望了，但杨文昭也很帅啊。的选择是灵魂殿，陈英儿。啊啊！骑士殿的白马王子，他也太幸运了吧！我才不愿意呢！谁要加入你的猎魔团？哼！这对小冤家要闹到什么时候？英儿，如果被拒绝，就只有重新选择其他队友。小我，小我，小我，小我呀！好吧，那我选魔法殿的黄奕。哇，是我是我。黄奕，你可愿意？我愿意，我愿意。杨文章，谢谢你选择我，以后我还要换追寻的好兄弟了。接下来，季军穆宁上台选择队友，我选骑士殿的段奕。啊，段兄，我把团长的位置让给你，我也很向往男人的浪漫。兄弟，有眼光，等就好了。大哥带你驰骋大陆，前三名选人结束，接下来将进入随机选人阶段。为了保证猎魔团组建公平和战斗力平衡，每一个队长都将进入荣耀轮盘，随机选择剩余队友，而随机选中后，不可以再拒绝。我方队名已确定，市级一号猎魔团，暗之为影，光斩锋芒。我方骑士刺客已确定，龙浩辰、彩儿。团长，您的魔法师一号已上线。我方魔法师已确定，林心，请随机选择我方战士。哎，团长，团长，你有心仪的战士人选了吗？我需要一个精通防御的盾战士。我和彩儿都偏向近战攻击，在前方杀敌时，如果有一个能完美护卫后方的盾战士，能使我们团队的生存率大幅度提升。哇，如果是这样，那我就可以蹲在后方安心吃丹药了。杀不死我的东西，只会让我变得更强大
。我方战绩已确定，王媛媛。怎么？你有意见？啊啊，没有没有，帅气老妹也挺好，肚够大嘿嘿。请随机选择我方召唤师、哦。还好这些召唤师都挺好，只要不选中那个不靠谱的陈婴儿。不听话就把你变成猪。我方召唤师已确定，陈婴儿。袁、啊、云姐，<笑>太好了，我们以后可是一个团队的了。你这丫头，到时候可别成了我们的战场拖油瓶啊！啊，嗯、完了！不仅没收到能考的盾战士，就连召唤师也这么不靠谱啊！嗯，一个攻击魔法都使不出来，还说我们？对呀、啊，别充满样的！停！陈英儿的生灵之门虽不稳定，但一旦召唤出强力召唤兽，对我们团队将非常有利。接下来。我们只需在抽到一个治疗辅助很强的治疗师，团队的综合实力就均衡了。请随机选择我方治疗师。团长，这一次赌上我以后所有的运气。如果治疗师再选不到最好的，我就给你匹马过一辈子。哟，有了这首音乐的增幅，咱们一定能抽到最强治疗师，相信我。林心已被管理员禁言十秒。嗯。哼，我必不可能出头。哼，哼，我方治疗师已确定，司马仙。哟，林心，和你在一个队还真是倒霉啊！哎，你人呢？好、啊，龙兄弟，看来咱们真挺有缘分，欢迎加入。终于可以说话了。哎光头，跟你分到一个队伍，真是倒了八辈子血霉！你不会治疗的治疗师，你……啊！你啊你林夕，你被系统管理员永久禁言。我方队伍已确定。不知道一号大姐和大姐夫会组成什么样的团队？哎呀，你放心，有他俩在，一定是本届最强团队，团队数据。肯定是最均衡的五边形啦！啊？啊？不对啊，这团队数据怎么是个三角形？你看，攻击属性还在不停往上涨。真是不会攻击的魔法师，不会防御的战士，不会治疗的治疗师，啊，还有个召唤能力忽上忽下的召唤师。大姐夫，这什么手气啊？就是，<笑>一号猎魔团，组团完毕。二号猎魔团团长骑士杨文昭组团完毕，三号猎魔团团长骑士段毅组团完毕，四号猎魔团团长治疗师露西组团完毕，十号猎魔团组团完毕。我宣布，第六百零六届猎魔团全部组团完毕。从现在开始，你们就正式成为所在猎魔团的一份子了。之名上留下你们的名字，完成今天最后的仪式。哥、哦，爸爸，英雄之名是什么呀？他呀，是咱们联盟英雄的象征。那些猎魔团的哥哥姐姐们，在出发前都会把他们的名字留在上面。嗯，那
为什么上面那么多名字都黑了呀？因为，啊，每一个名字上的微光，都代表着他们的生命之火。如果微光熄灭，那就代表着这位哥哥或者姐姐，在守护家园的途中牺牲了。我们现在的幸福生活，都是这些哥哥姐姐们用命换来的。所以啊，即便他们被埋葬在黑夜，但是。他们也永远住在我们的心里。哥哥姐姐们，希望你们的名字永远都不要变黑。我们一起吧，嗯，大家都一起。从这一刻起，无论生死，你们的名字都将被永远铭刻在英雄之名上。这，是你们作为猎魔团的一员最高规格的见证。它，将承载着你们的荣耀，永世留存。少年们。出发吧，用你们的脚步，用你们的利刃，用你们心中燃烧的熊熊之火，为这世界开辟一条光明大道。日光红行，一路顺风。猎魔团，出发！哎，唐老头，这猎魔团大赛结束了，你怎么还不休息啊？走，跟我去喝两杯。哼，比赛虽然结束了，但他们成团的考验才刚刚开始。哟，你在给他们分配领队啊？这。高英杰不是七阶吗？我记得以往挑选的领队，不是都不能超过六阶吗？一号猎魔团，怎么能用常理对待？<笑>那他们可要吃苦头喽！猎魔团选拔赛虽然结束，但以猎杀魔神为目标的你们，使命才刚刚开始。七十二位魔神，已知三十一位，其中两位已被击杀。在魔神柱将其重新孕育出之前，人类争取到了宝贵的喘息时间。但目前，即便是排名最低的蛇魔神安杜马里。战力也高达九万年灵力，八阶巅峰，对你们而言，也是无法战胜的恐怖对手。因此，你们必须尽快的完成任务，提升团队实力，争取在十年内集体突破七阶，开启猎杀魔神之路。只有人类实力不断变强，我们才有可能完成终极之战。击溃所有魔神，包括魔神皇风秀。你的目标，将是成为史上最强骑士。跟我一起，打败魔神皇风秀。接下来，你们就将开始团队赛的第一个任务。根据过往经验，有一半的新进猎魔团，会在这个任务之后。面临解散风波。什么？什么？解散？怎么会啊？团长，你还愣着干嘛呢？趁有时间，来来来来。站好了，站好了啊！给你们秀秀我新发明的装备。这东西可花了我一万金币呢。嗯
，好远。来来来，按这里，咔嚓一声就排好了。哦，懂了吗？来，跟我一起喊，茄子，茄子。好月，快按呀！嗯，啊！啊！好月，你这喷气手，快摸我的香气！你吐出来！团长，任务地点是在这儿吗？怎么等了大半天，一个人影都没有？有人要来了，啊、哪儿啊？别是那只笨马、啊！我错了，我错了，饶、啊、了我吧！嗯啊、你们就是那对菜鸟。听、啊、好了，下面的话我只说一遍：新进猎魔团都会有为期三个月的团队赛。你们将以士兵的身份上战场，领取军事任务，以魔族厮杀来获取功勋。三个月后，功勋最高的猎魔团将会获得第一名以及联盟丰厚的奖励。而我叫高英杰，就是你们上战场的领队。因此，接下来我的话就是军令：你们必须无条件服从。无条件服从？服从哼，让我送死我也要去吗？真蛮横。<笑>我知道，你们都是少年天才，心高气傲，所以联盟也给了你们一个挑战领队的机会。来吧，打一仗，我是七阶骑士。若你们能战胜我，可以不听从我的指挥。嗯，<笑>高领队，您可是七阶，那灵力起码都是两万点以上，<笑>我们几个的灵力加起来都没有您一人高，怎么可能打得过？联盟是不是还有什么条件你没有讲啊？你小子还挺机灵，只要能主动碰到我十下，就算你们获胜，而且每一下还会给你们两百点功勋。呃，说了半天，功勋到底是什么玩意儿？能当饭吃吗？功勋可比钱值钱啊！在猎魔团，任何高级武器秘技都只能用功勋换取。获取功勋主要有两种方法。一是击杀魔族，二是完成任务塔发布的任务。但据我所知，猎杀一只五阶魔族才有十点功勋，击杀魔族等级越高，功勋才越多。现在砰一下就有两百。团长，这种天上掉馅饼的事儿，千万不要错过。但若一次都没碰到，猎魔团原地解散。而过去我当过两次领队。解散过两支猎魔团，没有实力就不要去战场送死。真是嚣张啊！能赢？啊？十多倍的灵力差距啊！彩儿姑娘哪来的信心？高领队，军人上了战场，服从军令是天职，我们一定会听从您的安排。不过，身为一号猎魔团，面对挑战。我们也绝不会退缩。这是全联盟唯一一件灵气，很好。召唤师是一个团队里最弱的，却毫无危机意识。现在教你们第一条规矩：战场上可没人会喊“比赛开始”。是我一拳，不好，他们太心急了。治疗师不想着治疗队友，却冲上来硬碰硬，莽撞至极。而你，速度虽然不错，但进攻全是破绽。还没热身呢，六个人就少了三个。你们应该是我见过最差的一号猎魔团。别进！嗯。别！凭这件灵气就想越阶一战，可惜还没成长起来。高领队，不知道我的魔法攻击你可承受得住？无双万火，远程攻击，我被寄生就是法师的死穴
。这，哦，不好意思啊，光领队，念错咒了。无双乱火这种攻击技还能念成防御技？你正引灵炉，千引啊，一下，两下，三下，四下。啊！黄斩剑，浪费灵力，谁与何挡？这是七阶启示标志，光影之体。小小年纪就拥有灵炉和全联盟唯一的灵气，而且还会六阶秘技神域格挡。若不是我用光影之体破开你的神域格挡，刚才那一瞬间，那个隐匿的刺客。恐怕就能得手。不过你身为团长，六个人的猎魔团，如今只剩两个人能正面作战，可谓失败至极。多谢高领队指点。不过我的猎魔团，个个都是奇葩。蓄力放波！看来这第一下归我了。哎呀，这两个人。竟然能在我的攻击下恢复过来！喂，王圆圆，你常常打着我，那你就躲远点，不要妨碍我。我、啊啊啊，不对，他不是治疗师、啊，而这个女战士受伤之后，反而变得更强势。所有人让你躲远点。闪电刺，耀日斩，还有这个团长，应该是守护骑士，怎么会惩戒骑士的技能？法王刺。高领队，刚才彩儿的攻击应该算数吧？算数。那我的呢？<笑>我碰的最多吧？既然我们已经不会被解散，那接下来我们想要的就是胜利。哦，喂，怎么听着一点也不团结啊？哈哈哈哈你们不会真以为能赢过我吧？是的。怎么一下都打不着啊？你这锤子不错，起来试试。你，全无配合，人多又有何用？身为战士，不顾队友，全凭个人意愿一意孤行。身为治疗师却不为队友护航，同样是个盲风，人速果断。看来你不会攻击，只会防御。那防御又如何杀敌？光斩剑。作为团长，队友的问题就是你最大的问题。刚才的嚣张劲儿呢？领队，只凭一次交手就得出结论。是不是太草率了？在我看来，你所说的缺点却是每个人的优势。现在，请您再指教，是吗？那我现在就教你们第二条规矩：团队高于个人，战场上没有单打独斗的英雄。嗯、还用牵引技能吗？司马迁、王圆圆，你们二人注意配合。最重要的是给彩儿制造机会。林夕，你负责唤醒陈婴儿。一号猎魔团。一个也不能少。哼，光耍嘴皮子可没用。神域格挡，王之复仇。原来是神域祭自创技能，倒还不错。这下也给你算上。唐媛媛，接住！哎，姑奶奶，这一百金币一颗的丹药，我可全给你了啊！那可是我最喜欢的小羊仔，我真的要。
，我们寻找默契。浩辰，不对劲！你找我是什么鬼东西啊？魔兽，邪眼领主。看来这个小丫头也是个奇葩呀！快躲开！邪眼领主，我控制不了，他会无常变攻击打吗？老领队，之前看您没穿盔甲，好，所以我们也都只是在热身呢。打，当然要打。
感觉身体都动不了了。要付出什么样的代价了吗？你也是，难道看不出他引动的力量并不属于他自己？身为领队，为何不阻止这么危险的事？采儿，你究竟……小者大人，我是他们的领队，就需要充分了解他们，未来才能让他们更好的从战场上活下来。吴浩辰那小子就那么好，值得你付出这么多？是，值得。只有他，让我感觉到了温暖。你以为用出六道巡回就能够赢下高英杰吗？你错了。且不说你会付出失去六感的代价，如果高英杰真的想赢，你们早就全趴下了。他可是七阶巅峰的战力，陪你们玩还等着呢。行了，考核结束，那小子，你过来一下。放心，我不会对他做什么，只是有几句话要单独讲。领队啊，你可真强啊！不过现在嘛，既然打完了，您懂得，十一下，一共两千两百点功勋。谢谢领队，慷慨解囊。啥？有这么多？算错了吧？哎，没有哦。为了让领队您看得更清楚一点，我是都准备好了。看，这一下是司马仙出其不意抓了您的脚踝，啊！这是我，这也太丑了！你小子故意的是吧？啊啊、然后是超帅的两下，又是四百点呢。这一下，要不是我的照相机有高速摄影功能，那肯定就漏掉了。这也算？当然当然。我们团队虽然奇葩，但这次人人都有贡献，包括落地成盒的陈婴儿啊！您看，这小姑娘可以啊，小妹妹。呃，哎，怎么样，知道我的厉害了吧？然后就是本天才的贡献了。您看，这儿一共戳了五下，当然还有最开始一下，实在是太帅了我。联盟是不是还有什么条件？你们有讲啊？这都还没开打呢。领队，这可是您教的呀。战场上可没人会喊比赛开始和比赛结束。哦，对哦，那我现在再戳两下也来得及吧？停停停，你你闭嘴。两千两百点是吧？但现在还不行。等你们注册完联盟团，再给你们。我相信您。毕竟领队可是大人物，应该不会骗人吧？嘿嘿，两千两百点功勋，发达了呀！这该怎么花呀？这该怎么花呀？侠者大人，嗯，刚才彩儿所用的能力。被称之为六道巡回，是我们刺客殿的绝对禁术。这种禁术虽然有很大的。
威力，但也会给使用者带来极大的副作用。而他竟然为了一个小小的考核，为了与你第一次联手作战不熟，就想使用这种技术。你可知，你对他有多重要？不要辜负他，不要让他失望，否则不会放过你的。我发誓，会用我的生命去守护彩儿一生一世。嗯，记住，不到生死存亡，不可以让他使用六道巡回。另外，以后你就跟彩儿一起换我曾祖吧。曾祖，彩儿。关于这次战斗，龙浩辰，你是团长，你来说说看。我们团队的优点十分明显，那就是进攻很强大。但作为团队，我们彼此之间并不熟悉，没有团队作战该有的默契，作战时容易发生冲突。而我们团队的短板同样也很明显，缺乏治疗、法术攻击，甚至召唤的不确定性。奇怪，为何你能召唤？却无法控制生灵之门。我不能说，而且我要七阶以后才能完全控制生灵之门。那长时间内，你都将成为团队的一个累赘。但还有一个办法，你可以与魔兽签订灵魂契约，拥有一只本命召唤兽。本命召唤兽不会随生灵之门仪式结束而去，可以留在召唤师身边成长。在你完全掌握生灵之门以前。可以从他随机召唤出的魔兽里，先锁定一只做本命召唤兽，这样，你也就成了团队有力的一份子。哦，意思是像刚才那只仙焰领主，陈英儿可以锁定为本命召唤兽陪在身边，那岂不是就很厉害了？才不要，那太丑了。有机会，我一定要挑一只最好看的。总之，你们是一个团队，在陈英儿成长之前，就由你们来保护她。心，我可以感觉到你的魔法天赋很高，也许能成为一名天才魔法师。但你为何不会用攻击魔法？领队，这我也不能说。<笑>我就是不想学习攻击魔法。既然如此，那你就要在防御和辅助魔法上多学习，弥补团队没有治疗的缺陷，同时注意总揽全局，给大家做好后盾。会的，王媛媛、司马仙，你们两个在我眼中都是战士，但你们俩都太冲动，这很容易就会让团队露出破绽，从而被逐一击破。要改，所以我给你们俩的定位是侧翼，不要过于主动，在龙浩辰冲锋的同时，能灵活参与进攻与防守。王媛媛，你的攻击十分厉害，但看得出来还有成长空间，所以你要学会给自己留些余地，过刚易折。哦，哎，好吧。而你既然也是个奇葩，不会治疗，干脆就走戒律治疗师路线
，戒律治疗师，我怎么从来都没有听过？啊？不知道也不奇怪，戒律治疗师已经很多年没有出现过了。通常有战斗天赋的人，都不会选择治疗师，因此治疗师的体系里，神圣魔法加持进攻这个方向很少被开发。所以戒律治疗师的战斗能力究竟能有多高多强，一直也是个谜。你要努力探寻，也许可以成为一名真正的戒律治疗师强者。这个好，我喜欢。彩儿，我不得不承认你很强，但在团队中，绝不能意气用事。和龙浩辰的关系很好，所以你更得注意，否则你不是帮他，而是在害他。而龙浩辰，你作为团队的核心，要实现攻防一体，用剑为队友杀出一条血路，用盾守护队友的生命。接下来，我也将重点关注你，训练你，因为你身上肩负着六条生命。你的每个决策都将决定团队的命运。多谢领队。嗯。总结下来，你们团队目前最缺少的，就是一名会治疗的队友，这会影响你们持续战斗的能力。你们要思考如何解决这个问题。是。好了，现在跟我走，去猎魔塔注册猎魔团。猎魔塔注册。注册是啊，小绿毛，你蒙了我那么多功勋，现在就是去消费的时候了。圣骑士长大人，让我先去驱魔关处理一些事情，我就不和你们同行了。你我皆为骑士，没有主仆之分。来的正好，快和其他队友认识一下。不必了，之后在战场上我们会有更多的机会熟悉彼此。我先告辞了。好吧。哥，那人是谁啊？团长，我们的第七位队友。
国团注册成功。你们现在已经是联盟认证的世纪一号猎魔团了，恭喜！随时随地记录攻讯，也可以测试你们的灵力高低。它会伴随你们，一直到猎魔团征程的结束。接下来，你们就自由参观，快乐购物吧。嗯，高队，你<笑>看是不是？是不是大名鼎鼎的高领队吗？怎么会说这么多攻讯啊？不知道。这竟然是这样！哎呀，整整两千两百点功勋，这可太多了！好了，小绿毛，别太嘚瑟，你们购物快去快回，我在外面等你们。好嘞，谢谢高领队。再去买那个装备，准备好了。小心点！青岛交易中心竟然连圣灵丹都有的卖，这种丹药可是绝品中的绝品，虽然每人一生只能服用一次，但是一次提升一千点灵力，聚灵光环。消耗释放者的灵力，帮助所有同伴增加灵力恢复速度百分之三十，神迹呀、啊！团长，好眼光。经过前面一战，我发现，团队作战中群体增幅技能太重要了，只是好货不便宜啊。对团队好，再贵也值得。嗯。嗯哦，五级强化值。能增幅武器本身属性的百分之十，买。复原镜能修复一次二十四小时内损坏的物品，买。想要，买。想要，买。顶级好货，那就愉快的收下啦。剩的不多了，你们还想要什么？赶紧说。千八百八十八，燕儿妹妹，就算把我到了，咱们也买不起啊！婴儿，我给你买。团长，我知道你家很有钱，可这里的东西都是要用功勋换的。我们现在的功勋，连这项链的零头都凑不够。咦，让你装大款，臭屁！我有件事情想拜托你，我想请你帮我照顾好婴儿，他，他其实是我的未婚妻。啊，未婚妻？嘘，小点声。因为过去有些误会，所以他现在跟我闹别扭。哎，什么误会？团长，你说说，看我能不能帮你？啊啊，对啊。总之，我想拜托你保护好婴儿，我可以把我未来获得的功勋分你一半。杨兄，陈英儿是我的队友，我本来就会竭尽所能保护她的安全。不只是陈英儿，你们大家都是我的队友和朋友。这次驱魔关之行，我一定会保护好你们每一个人。高领队，这次联盟支援驱魔关的物资已经全数到齐。你们购物完毕了，你就是本届二号猎魔团的团长，嗯，很好。团长，你怎么这么轻，就答应人家领队的条件啊？我来保护婴儿，你们先上。大姐夫，得罪了。三分钟内不能获胜，那一号猎魔团的称号就让给人家吧
错，没让我丢脸。那你们也赶紧回去和亲人朋友们告个别吧。嗯、哦，师傅。徒儿，你就安心的去驱魔关吧。为师可不想体验两个肌肉男抱头痛哭的场面。床上是给你缝的十件衣服，够你狂化用的了。师傅，我现在就穿上，不会辜负你的手艺的。啊！大人，副店主，你怎么在这儿？治疗店曾经有一位九阶巅峰戒律治疗师。啊。那也是治疗店最荣耀的时刻。这是他留下的秘书，你好好修炼。哇！嘿嘿嘿，嗯，那个副店主啊，这种东西这么珍贵，多不好意思啊，我一个字儿也看不懂。爷爷，我要去驱魔关了。等我回来，本天才可就要跟你竞争魔法店店主的位置了哟！臭皮精，滚滚滚，滚蛋！<笑>不要想我哦。能在侠者大人面前主动站出来，你也算是个有担当的男子汉了。但只有放下心中的包袱，爸爸，妈妈，你才会成长为真正的天才。你以为去旅游呢？这是上战场。不要了，不要了！你看你小身板瘦的。奶奶，我真的吃不下了。吃完这一块，还有一块。嗯嗯、我的婴儿，整个灵魂殿都在等待你真正成为灵魂圣女的那一天。见过更凌厉的剑锋。你对那个目标依然自信吗？即使圣魔大陆只剩最后一张神鹰王座，它的主人也只会是我。雪<笑>儿，你走了以后，谁来给我扎鸡腿儿啊？大人，叔叔，圣魔大人当家这个样子，太不像话了吧？是。哭什么？大小姐，你要走了，我们可怎么办啊？不，大小姐要回的是驱魔关，那可是大小姐的家，哭个什么劲？对啊，大小姐就是从驱魔关来的，她的爸爸妈妈都在那儿。闭嘴！别跟我提他们。大小姐她怎么了？小丫头。去战场可不要贸然使用聚灵神之盾，否则又会有失控的危险。越怕就越用不好。唉，聚灵神血脉会带给你无穷无尽的力量。如果你无法掌控它，就只会成为力量的奴隶，被其毁灭。记住，掌控力量，重现巨灵神后裔的荣光。未央姐，我打算趁夜出发。你这人就是什么都憋心里，想为龙团长提前打点，就不能直说吗？何必拿韩爷爷安排任务来当借口呢？是他，给了我直面魔神的机会。我只是为他做一点小事，没什么说的必要。哎，从小到大，你都是这副样子。有些话只有说出来，别人才能知道啊。你总不能一直这样一个人吧？哎，我我好
好像忘了什么东西啊！抱歉，浩辰，你是我这辈子最骄傲的学生。说好答应你来告别，但为师却做不到。希望朋友的陪伴，能让你忘记这最终的离别。团长，你看着他。团长，团长。老师，您去哪里？我还想在出发前，好好跟您聊聊呢。浩辰，你已能独当一面，老师也再没什么可以教你的。而且在你离开后，我也不打算留在省城等你。我想去教导更多平凡人成长，让他们挑战更高的人生，所以才想不辞而别。老师，他为什么要赶我走？因为你现在只是个废物。我明白的，老师，与您分别虽然不舍，但是我真的为您感到高兴。您那么多年的辛苦，遭受的磨难和不公，终于不再是您的牵绊。浩辰，无论以后还能不能再与您相见，您都是我永远的榜样，我都是你永远的学生。你天赋过人，老师本该对你很放心，但你的使命，又让你注定会走上一条艰险的道路，所以我唯一的期望，就是你能平安。嗯、长剑百战驱魔关，不破魔族誓不还。老师助你，披荆斩棘，直指功成。浩辰，你已是雄鹰，就该张开翅膀，在空中翱翔。总有一天，你的光彩会照亮整个生活，甚至是整座圣国大陆。上飞艇，准备出发前往驱魔关。哇，幺幺一号！哇，这玩意儿也太酷了吧！还有名字，这可是联盟最全能的飞艇，以魔晶为燃料，能运物资，能干仗，别一副没见过世面的样子。嘿嘿，赶紧让小爷体验体验。<笑>一个傻，没门儿！嘿嘿，要不要看？别闹了，快进去吧，要出发了。哦，哎，什么情况？什么情况？那女人居然还跳起来打！老婆，手没打疼吧？别。什么？这糙汉子居然有老婆！好泼辣的老婆！我以后也要找这样的。你四五年没消息，我还以为你死了呢。没有消息，才是最好的消息。我是怕你担心。高领队，好一招以柔克刚啊！
。老婆，我得走了。别看戏了，快回座位。下次见面不知道又要几年，也不知道多抱一会儿。丑男人。哎，你说。出发你们是第一次去人类的边关战场，我说明一下，为何选择驱魔关？主要是因为六大边关人魔战力分布不同。骑士链镇守的玉龙关，千里冰封，寸草不生。因环境恶劣和神印骑士的坐镇，遭受的攻击并不多。魔法殿镇守的嘉陵关，依靠魔法师强大的攻击魔法，对魔族长期有威慑压制作用，战况也较为和平。但战士链镇守的东南要塞。和灵魂殿镇守的万兽关，却因离魔族都城太近，战事一直是六大边关中最惨烈的。治疗殿镇守的镇南关虽然情况也不乐观，但有其他殿的支援，加之本身以防御见强，导致魔族的进攻策略一直在变化。只有刺客殿镇守的驱魔关，地处御魔山脉中央，宛如一道天堑，阻挡着魔族大军。虽战事频繁，但易守难攻。能保证你们基本安全的情况下，让你们完成任务。但我丑话说在前面，战场上讲究团队合作。如果你们只顾自私的追求功勋，导致团队人员折损，那猎魔团也将原地解散。另外，从你们离开圣城那一刻起，团队赛就已经开始了。祝你们好运。这么多四阶的飞魔。能用其他东西替代吗？只是以前体验过，但可以试试。至于燃料，与林林相近。团长，跟我来。啊啊啊！好，你先陈燕待在舱内，抓紧时间操控飞艇。嗯嗯。司马迁、王媛媛，留下来保护他们安全。嗯嗯。彩儿随我出去，不准任何一只飞魔靠近飞艇。幸运攸关，只许成功。失败，是。
是你的操作不行吧？看来这些飞魔是有备而来，准备将所有猎魔团分开围剿。空中是他们的主场，我们的技能和行动都会受限，得赶紧解决，不然大家都会死。巅峰的大飞魔声波，能让人丧失心智，心境崩坏。幸好有团长在，差点就出大事了。
。原本是想借这次危机让你们徒步前往驱魔关，没想到你们竟然解决了。这边打呀，别急他呢，你们就该打那边吧，那边打起来更爽。嗯，你们倒是轻松。都不听我说话是吧？看来只能我亲自动手了。这是你们进驱魔关前的最后一个考验，清理御魔山脉中的魔族。猎杀魔族最多、获得功勋最多的团队，将一人奖励一百点功勋。但三天内没有全员到达驱魔关的猎魔团，则为考验失败。幸好高岭队在我们身上布了金光护体。不至于摔伤。看来我们落到了不同的地方，必须赶紧回合团队，再完成任务，赶往驱魔关。受伤吧，多亏林心的信号，大家才能这么快汇合。啊！小祖宗啊，别动吃了，给我留点儿。我们现在应该就在御魔山脉中，一路向北就能到达驱魔关。准备出发吧。
情况如何？禀大人，目前各小队表现良好。嗯，但不可大意，此处极有可能潜伏强大魔族。哇、嗯！是人类独有的香味儿，馋死我了！那股气息是，六阶巅峰，竟能上到魔灵处。没想到，在御魔山脉，竟然有六阶魔族存在。啊、可恶！六阶巅峰和五阶的差距，不是数量可以弥补的。是六阶魔族，我们能做的只有逃跑。其他团都溜了，咱们也快走吧。哎，今天怎么突然冒出这么多鲜肉啊？哼，先吃哪一批好呢？嗯，不错，就从你们开始吧。走，被盯上了。圣光剑断，远程组，拉开距离，近战组跟我上。治疗师注意治疗。杀！留下的伤痕，攻击那里！大家一起上，把他就地斩杀！哎，你伤得很重，就在这里休息吧。杀杀！
力气。走了。等等，大人，我们不去帮忙吗？有一号团在，先观察一下再说。这么多年了，这小子还是一点没变。那就看看他有没有保护大小姐的能力。大家没事吧？他还伤不了我。团长放心，好的很。一个都没能干掉，怎么可能？<笑>走了，伤势加重了。拦下他我有允许你逃跑吗？夜空豹。真是个让人意外的小子，天赋居然不输小姐。当年是我看走眼了。我、哦、太牛了！团长和彩儿姑娘的合金竟然长上了六阶巅峰。哦，圆圆姐也帅呆了。<笑>看来他已经初步掌握巨灵神之盾了。等本大爷晋升五阶，还要再痛快的和六阶魔族大战一场。龙兄，谢了。嗯以后但凡有用得着我断翼的地方，尽管说。若不是段兄给金纹双刀魔留下的伤口，这一战肯定会更艰难。我得回去照看三团。龙兄，咱们去魔关。再见。魔面出发吧。嗯、这场拉链赛的意义，在于让他们知道。何为合作？何为信赖？何为依靠？用自己的脚走完最后一段路，然后迎接血与火的洗礼，成为真正的猎魔团。哪怕面对一场持续千年的残酷战争。也能用他们的双脚踏出一条属于自己的路。啊，去魔关还有那么远啊！嗯，很可惜啊，距离拉链赛结束还有一个小时。到时候赶不到驱魔关的话，可就要原地解散了哟。什么？啊、呃，鉴于你们杀了一只六阶魔族，所以额外给你们一个福利，带你们去驱魔关，顺便拿好你们拉链赛第一名的奖励，每人一百功勋。上来吧。
知道这批娃子成色如何。方一代抵抗魔族最重要的关爱，他的身后就是大片的平原地带。一旦驱魔关被破，就意味着魔族大军能长驱直入人类领地。也正因如此，六大殿之一的刺客殿总殿选择直接坐镇驱魔关，守护一方。先进的猎魔团终于到了！哇，这里就是驱魔关，好壮丽呀这就是守卫了联盟边界数千年的驱魔关吗？哼，我已经嗅到了战场的气息，快点开始团队赛吧！别啊，圆圆姐，我都累死了，想好好休息，泡个澡。光耀天使团回城，开城门。怎么了？发生了什么这就是新进猎魔团。是的，总长大人。龙浩辰出猎。到。他怎么知道我的名字？用你最大的力气，吹响他。盛宁星大人是负责驱魔关一切军事行动的总指挥官，他的话就是最高军令。吹响，意味着魔族攻势即将到来。这么快？现在，我命令你们所有猎魔团，即刻加入城墙守卫军，保护城墙，奋勇杀敌。是，走。这将是你们第一次，但绝不是最后一次，为了驱魔关而战。时间紧急，你们只有两分钟时间，立刻清点人数。总长大人，第一波魔族军队还有三十秒到达城墙。
营的兄弟们，怕不怕？不怕。好，我一营的兵都没有孬种。副营长，把你的鼓给我敲起来。这，起鼓。
骑士韩宇，归队。韩宇，你来的正好。这是六界背影飞魔，大家携手解决他。啊最核心的大脑就是魔族指挥官，在他的指挥下，每一只低阶魔族都能舍生忘死的执行命令。只要他还活着，魔族就会前赴后继的不断进攻。那如果能击杀魔族指挥官，这些魔族军队就会立刻溃散。但魔族指挥官所在之处。也是魔族军队中防卫最森严的地方。管他森不森严，杀了这个指挥官就解决了。好，一号猎魔团听令，你们与二号猎魔团是本届综合实力最强的队伍。现在，你们立刻出发，与二号猎魔团一起执行斩首行动。斩首行动。最先击杀魔族指挥官的那个小队，将得到驱魔官的特别嘉奖，而驱魔官也会全力配合你们执行斩首行动。魔法师团准备。我会以最快的方式送你们出城，记住，这是一场闪电战役。三分钟后，我要看到魔族指挥官的头颅挂在我驱魔官的长枪之上。
我驱魔观的城墙之上。各部门准备，开始了。南门兵力，协防东门，紧盯斩首行动状况。这点小兵，就想拦住我们。阿华，帮队长开路。哎浩宇，快回去！现在可不是时候。没想到皓月不仅能吃，还很能打。浩辰，我感应到前方的确都是地界魔族，有点奇怪。魔族可没这么简单。还是交给本公主吧，你去杀人头。
当时的感觉就是爽。不到六阶最大的弊端就是不会飞行，而我，嘿嘿，哎，哟大姐，大姐夫，嘿嘿，魔族指挥官的人头，我就先收下来。什么？这点小兵都拦不住？小命啊！别气我！阻止他们呐！愣在这里，想当口粮是吧？哟，小乖乖，擦干净你的脖子，马上就让你感受到我立身的冰冷。二号猎魔团率先抵达斩首地，随时待命。刚才有魔法波动，他没事。这为何传我回来？我还可以在这。你们是联盟的资者，不能有损失的风险。一号猎魔团即将抵达斩首地，密切关注现场动向，一有危险立马传送回来。护魔族指挥官的，竟是六阶火焰魔魁！阿火，我们一起为团长报仇！我没死、啊，太好了，团长，你们都没事啊！好险，再慢一秒，估计就回不来了。传送大阵能维持的极限只有三分钟，现在只剩最后一分钟了。地下塌了，没法推进了。大家快上来！李欣，帮我铺路。嗯。接下来的行动只有一次机会。韩宇，司马迁，王媛媛，我们分四路突破。好。林心，陈英儿，你们两人在后方游走，及时为大家补充防御。嗯。嗯。我们一起把魔族指挥官的头颅带回去。王者重力。哇、哦，韩主任，你这技能倒是不错，不过本大爷的拳头也不是好对付的。大力进战去！这大块头怎么这么硬？啊！骷头，他的弱点是身上的裂缝。你看团长那边。耶、啊！啊啊啊
魔镜，打破就能解决它。魔镜，走，一起上！嗯流光之灭，王与福如参。大家快散开！用剑。斩首行动非常成功，罗浩辰，出力。是，领队。这是驱魔官对于你们击杀魔族指挥官的特别嘉奖，总共三千点功勋。哇塞，这就三千点！既然任务已经成功完成，那接下来你们可以分分功勋了。之后还有别的任务呢。现在解散。是，领队。来来来，我把我压箱底的药分给你们。喏、no? 啊，紫色的是回灵丹，能在十秒内恢复两百点灵力；绿色的是碧玉护体丸，能迅速增加五百点灵力的防御值，持续十五分钟。喏、no?。每样十颗，不够再来找我啊！不愧是你啊，有耀哥，以后你有难，我必帮你打。哎呀，得了得了
，让我看看我们现在的团队赛排名，我们肯定是第一啊！刚刚斩首行动奖励了咱们三千功勋，还有谁能超过我们？我就知道我们团是最强的。有件事想跟大家商量。哦，我们每个人在团队里的定位不同，有的负责战斗位，有的负责辅助位。但最终战斗位获得的功勋却比辅助位要多得多。林心与陈英儿在战斗中对团队的贡献与大家一样，却因杀敌不多，功勋很少，这并不公平。功勋会涉及每个人的实力提升，而作为团队，整体实力才是最重要的。所以我建议，将所有功勋平分。本该如此。杀魔族才是我最喜欢的，功勋什么的，团长你说了算。我们的功勋都交给你处理。怎么，你不同意啊？谢谢团长。嗯，我就没什么好说的了，毕竟我一只魔族都没杀，怎么分都是占大家便宜。以后有谁需要丹药的话，都找我啊！管够，韩宇兄弟，就差你了，我就不必了。我是护从骑士，无法在猎魔团任务中获得功勋奖励，杀敌获得的功勋也会折半计算，而且我的个人功勋也不能计入团队赛的排名中。平分功勋只会影响你们，让你们得到的功勋更少。哎呀，什么护从不护从啊？大家可是一个团队，你要是不参与，那我也不占大家便宜了。哎呀，绩效那么多干嘛？一起上战场就要一起分功勋，功勋少再赚就是了。你看，大家都这么说了，反对无效。好了，一共五千六百点，这是咱们第一次上战场的收获，每人八百点，来。团队赛才刚开始，接下来我们赚功勋的机会还多着呢。走吧，先回军营休息一下。好嘞！啊，什么情况？是驱魔关的紧急任务，伤病应急缺疗伤用的驱魔草，在紧急征召所有五阶以上的光属性职业。嗯，看来我们要先去趟伤兵营了。数千年来，无数生命消失在魔族引发的战争中。魔族不断通过战争制约人类的发展，并掠夺资源。春宫、秋宫，每年的轮番攻势，让人类疲惫不堪。快来人啊！他需要治疗。不好！他们伤口的魔气还是无法根除，快拿驱魔草来！大人，驱魔关不可能驱魔草已经见底了，那就赶紧派人去找啊！已经派了，只是驱魔草都生长在黑暗森林的深处，只有五阶以上的光属性职业者才能不受森林中黑暗气息的影响，其他属性的人连靠近都做不到。我们现在人手严重不够。派出去的人也都还没有回来，没有驱魔草，这些人连今晚都撑不过。立刻在全驱魔关发布紧急任务，无论如何都要在今天之内找到驱魔草。是。团长，我们已经接了别的任务，来不及做这个新任务了。这次紧急任务得五阶才能接啊。紧急任务，只有五阶以上光属性职业才能领取，只有我和韩愈满足条件，其余人就暂时先留在驱魔关。团长，我们也会去伤兵营里帮忙的，驱魔草就拜托你们了。彩儿，刚才皓月吃太多了，现在还没醒过来，麻烦你帮我照看他一下。万事小心。
。这里黑暗气息已经很悠远，大概率有驱魔草生长。搜仔细一点，一株驱魔草就能救一个兄弟，千万不能放过。是，队长。太浓了，我有办法了。啊！这是韩宇的魔兽伙伴，竟是一只五级黑暗属性的邪焰。邪焰的潜力的确很高。之前陈银儿就召唤出过八级的邪焰领主，但她却是黑暗属性，和骑士的光明属性并不匹配。为什么韩愈的魔兽伙伴会是黑暗属性的呢？找到了，多亏了邪焰，虽然数量不多，但也能勉强救急。风蛇以驱魔草为食，它们通常生活在有大量驱魔草的地方。但你不觉得这里的驱魔草太少了吗？所以你打算放它走？对，跟着它，我们就能找到它真正的巢穴，也就能找到更多的驱魔草。行得通吗？真的会找到更多的驱魔草吗？知道了，小心点，说不定这里就是他的老巢。我是护从骑士，我应该先进去探探路。韩宇，别冲动！团长，快来！这里居然有这么多驱魔草！将这些驱魔草带回去，驱魔关就有救了。
这些戏都没有。绝对防御。驱魔草会驱魔光吗？嗯。还好，看来我们能在天黑之前通过传送阵返回驱魔关了。的赤猴小队，他们应该也是有什么紧急的任务吧？龙浩辰，他认识我，是他魔关只剩这最后一株驱魔草了，只能救一个人。出城寻驱魔草的人还没有回来吗？可恶！为什么只有一株驱魔草啊？幸不辱命，太好了！有了这么多驱魔草，所有人都得救了。你们完成了这次紧急任务以后，应该得到的功勋奖励。我们现在作为驱魔关的一份子，这些本来就是我们应该尽的责任。你们就收着吧，这些功勋在未来对你们团队的成长和晋升都有大用。这么多吗
和驱魔官所有伤兵的性命比起来，这点功勋不算什么。多亏了你们，此次驱魔官才能转危为安。任务太值了，这次还要多亏了韩宇，不然可踩不回这么多驱魔草。哦，我也没做什么，当拿你们功勋值的报答了。嗨，平分的那点功勋值和这么多驱魔草比起来，算得上啥？哎，这就是我们团的营长。哦，在驱魔关的这段时间。我们就住这儿了。好哎，终于可以好好休息了。啊，这床又硬又丑。嗯，怎么只有六张床啊？我们七个人怎么睡？嗯、这次探查任务至关重要，不容有失。相信大人，刚刚那小子您认识，是个还不错的小子。好了，少说闲话。一队先去调查魔族刺死玉良队的路线图，二队则去调查魔族接下来的行动。务必查清楚，这次魔族的秋宫总感觉不太对劲，也许有更大的阴谋。三，是。都打探清楚了，撤吧。有动静！没想到魔族内部群联问题这么严重，已经开始狗咬狗了。李良线路信息一到手，只要断气不起。定能不战而胜，悠着点，当务之急是活着把路线图护送出去。
你们赶紧调回情报馆！你这跳蚤到底有没有素质啊？居然把我的一牛魔叉都搞坏了，气死本大王了！你是巅峰是吧？本大王今天就让你知道什么是魔神之怒、嗯啊啊啊啊！让你这跳蚤打烂本大王的扇子！水杀阵。侦察队的人，不对劲，快逃！渺<笑>渺之人，诚惶诚恐。尔<笑>等夙夜，为魔神之威。啊<笑>，如江如响。风牛宰羊，祭拜成福，其魔神佑之。吾等博爱，贵而无疆，然时已至。报魔神之恩，入我之岸，化而为蚕，陷入之躯，供魔神永生。没想到我们几个六阶刺客，就能惊动两大魔神。我们魔神会把你们捆在手掌心里。我说的是所有人。碰上了第六十一种异牛狂魔赛过，和第七十种青妖奇魔细儿，已经全部牺牲了。什么？两个魔神
，所有侦察队就只剩我们了。魔族的军情，就交给大人您传回去了。他是走不了了，还有一位魔神一直在看着我们。怎么睡啊？走，快点儿，搬个床都这磨叽，我一应丢人。哎，那不是张营长吗？在干嘛？哈哈哈哈哈哈！小子们
怎么样？这床不错吧？特意给你们找的。其他婴儿都是六人刚好，咱们团七人肯定睡不下。你们收拾完就出来吃饭，管饱。兄弟，谢谢你之前救我。以后有什么需要的地方，尽管说，我老张保证万死不辞。嗯。这下床就够了，啊？为什么是男女混住啊？这样女孩子可一点隐私都没有。啊！哎，走走走，吃饭去。哎呀，我可饿一天了。这是我们的家了，只是简单隔出来的小空间，就能被彩儿视为我们的家。家这个字，对曾经的彩儿来说，究竟是一种怎样的奢望？魔国魔法师团团长吗？他去王英做什么？以后我们两个就要在这儿。你们在干什么？是这里的军事主管，根本无权来这里，请立刻离开。我无权来这里，我是你妈，有权管理你的一切。啥？妈妈？难怪那些刺客都叫她大小姐啊。军营里没有妈，我再说一次，请你离开。彩儿你就是龙浩辰，对吗？是我。总长大人有特别任务指派于你，现命令你立刻前去报道。啊！团长不会有事吧？我跟你一起去，就他一个人。龙浩辰，军力如山，你要反抗吗？既在军队，我就是军人。军人不会违抗军令。彩儿，你在家等我。嗯。凌心，你真的要去吗？这明显是个陷阱、啊。没错，但驱魔关之所以千年未破。除了联盟的支援，还依赖于侠影堂多年来的侦查情报，而这次派出的小队已经全数被擒，甚至连八阶的侠影一号都落入他们手中，说明魔族这场秋宫不简单，我必须得去一趟。别胡闹！你现在才七阶，要知道一号那小子，平日哪怕面对末位魔神，也能全身而退，这次。连他都栽了，说明那边很可能有八阶巅峰以上的魔神在坐镇，要去也是我去。不，正因如此，您才需要在这里镇守驱魔关。如果对方真是魔神，我也有办法拖住他三分钟。只要到时候您及时接应，就不会有问题。要用那个东西？不行，代价太大了。只要对大局有利，盛家的人。皆不惧牺牲。况且，我的兄弟在哪里？我要带他们回家。
宗长大人，他竟然连这东西都给你了，我倒要看看，你小子有什么能耐，配得上我的女儿？看上，这是一次秘密行动。我们必须赶在天亮之前到魔族腹地，营救一批被俘虏的侦察兵。为保持隐蔽，行动只有你我二人，进行潜伏作战。被发现，行动可就失败了。远比宗长低，正面作战大概率会暴露行踪，声东击西，引开他们，逐个突破才是上策。你敢独自去吗？两分钟内必须抵达出口，你若未到，则视为行动失败。
来这小子也就这点水平了。轩辕剑，他怎么会动杀轩辕剑？这分明是龙大哥的自创技能啊！他也姓龙，难道他是龙大哥的孩子？多亏您赶来，才能解决他。那，你的伤？我没事，继续任务吧。好，走吧。嗯、再往前，就快到目的地了。尽量不要使用光元素技能，以免暴露行踪。居然潜伏着丧魔，小心！这些丧魔是腐化后的魔族，虽然没有思维，也没有视觉，但他们能凭血液气味寻找猎物，凭本能攻击，而且他们的牙齿又剧毒，不要被咬到。你用伤残身先躲开，我来解决他们。即使中毒也不使用光元素技能，是个合格的巨人。而且算你幸运，这次出来正好带了一瓶丹药，伤口问题不大。运粮车，跟上去，能更快去到魔族大营。他们运输魔族尸体干什么？知道狗咬狗吗？啊，粮食不足时，同类的尸体也够那群畜生饱餐一顿。站住！河里装的什么？啊？这么晚了还运东西？车厢里的气味闻起来不太对劲儿啊，老弟。怎么会呢？都是一些新鲜的食物，送过来给兄弟们饱饱口福。啊，有些什么呀？有一道大菜，兄弟们肯定会喜欢。那我一定要现在看看。别呀、啊，打开就没惊喜了。来，放我过去吧。重头戏马上要开始了。好，王仁，这么轻易就潜伏进来了，宗长大人，我觉得没这么简单。龙浩辰，对不起，这次行动我明知有危险
，但因为一些原因，我想更多的了解你，因为我可能只有这些时间了。但无论发生什么，我都会护你周全。你要保持冷静，听我指挥。关的阴影，辛苦了，兄弟们，我会带你们回家。这是。长大人这一路吃了不少苦吧，只可惜你要救的人实在太弱了。我才玩了一会儿，他们就死了。竟然真的是总长大人。龙浩辰一直未归，他到底去哪儿了？不知道。再问一遍，他去哪儿了？去魔族送死了。浩辰有事，我绝不放过你！把你生出来，是让你为了一个罗浩辰这样子威胁我吗？你没资格念他的名字。你让你们两个都冷静些。燕云，你继续守关。彩儿，龙浩辰和你爸爸在执行紧急任务，你和我一起去接应他们。魔神的陷阱，他今晚为什么要来？以后你会有明知不可为而为之的事情，会有很多。你回去之后，把他们交给侠者大人，他会告诉你这东西的用处。记住，你现在的任务就是回驱魔关。族长，我只有彩儿一个女儿，龙浩辰，替我照顾好她。彩儿的爸爸，这是。帮我跟彩儿说声对不起。今晚的前行果然只是个幌子，宗长早就想要独自面对两大魔神，到底为什么？
挺快呀、啊，还以为驱魔关军师总长起码是九阶，原来只是七阶，真无聊。早知道就不来了，既然来了，那你们就一个都别想走。禅之末，转移。把你切成一百三十六块，好不好？无身即地狱，无意定生死，不知所事，皆为我掌中之物。反同玲珑，请除彼岸。开驱魔关军是总长，真如传闻一样，有点东西。但一个只能持续一分钟的领域，又能干什么呢？能手刃你们，一告英雄在天之灵，怎么会这样？化解！烧成这样，<笑>有趣，有趣！反通灵炉，无人地。
，你自己。我既然来了，他会怕死吗？我的意志自有后人继承，而你们也自有后人来杀。看来魔神皇陛下还是让你们过得太舒服了，居然妄图用这么高级的灵炉来杀掉魔神，这种好东西还是给我吧。放心，等我取出灵炉，我就把你做成最好看的标本，和其他人一起送回驱魔关。<笑>气死！
也没竟然遇见了奥斯特格里芬。你们怎么不把他抓住？如果能把他献给魔神皇陛下，可比拿下巨魔关的功劳更大。哼！若不是奥斯汀格里芬现在还未恢复实力，只用威势镇住我们，你以为我们现在还能活着坐在这里？那更应该看他这是一只小跳蚤是逮住他。你们两个太弱了，要是本大王在，红，在国王面前。见你的无知也要适可而止、嗯。如果你被他注视过，你就说不出这种风凉话。那可是天谴之神的威力，那是一切万物的终点，是毁灭的化身，那是来自血脉的震慑之力。哦消息回禀魔神皇陛下，请他亲自前来。慢着，师母。奥斯汀格里芬那股威势已消耗他九成力，目前肯定藏匿在驱魔关里。而现在驱魔关总长已死，关内群龙无首。我们何不先取下驱魔关，再抓住奥斯汀格里芬？陛下前来，换取更多嘉奖。浩辰，彩儿，我怎么回来了？宗长大人呢？你灵力损耗过度，需要好好休息。灵犀没事，现在正在接受治疗。可我明明看见他被……这就是反同灵炉的效果，它能为主人续上一条命，但也会封锁其记忆和生命，使其变成一个小孩子。变成小孩？反同灵炉续命的代价竟然这么大！越是排名高的灵炉，反噬也更厉害。但若不使用灵炉，面对两大魔神的围剿，你们也根本没有存活的可能。要不是我力量不够，也不会留宗长只身犯险。你已经做得很好了。若不是你最后拼命回护，保住了灵心的反同灵炉，恐怕他就真的回天乏术了。对了，宗长将我送走前，曾给过我三样东西，让我全部带回来。我送的情报，移花接木，驱魔力令。宗长怎么会把驱魔令交给你？宗长只让我将东西交给侠者大人，说侠者大人一看便知。这块驱魔令，是驱魔关最高军事指挥的象征。可以号令关内所有军队为你所用，这个太重要了，还是交给您来保管吧。嗯、这块令牌既然灵心给了你，肯定有他的打算。这物品应该是侠野和灵心冒死从魔族那儿带回的信息。高英杰，你好好保管。现在驱魔关内一切事务由我主持。你们先去指挥司，稍后带我一起破译当中信息。是。至于这个，是我们圣家的绝学，能在你体内任意储存一个技能，没有职业限制，释放时完全不需要消耗灵力，是一个实用性很强的秘籍。灵心连这个都给你了，可见对你很是满意呀、啊。祖父，将圣家绝学交给一个外人，我认为有失妥当。你们圣家的东西不要也罢。你们圣家，难道你不是圣家的？
已经守了罗浩辰一整天，该跟我去看你爸爸了。与我何干？我又凭什么去看他？凭你身体里流着他的血，也凭他这次拼命的保下了罗浩辰。你还敢提浩辰？他会这样，完全是自找的。你说什么？他明知任务危险，自己送死就行了，为什么还要带上浩辰？要是浩辰真的出了什么事，我绝对不会放过你们。向彩儿，他是你爸爸，他为了驱魔关以身犯险，牺牲自我，不该被你这样诋毁。在你们抛弃我，让我独自失恋的时候，我就没有爸爸妈妈了。说的吗？为了人类，为了联盟，总有人要牺牲。我可以牺牲，那为什么他不可以？一直到现在，还在怪我们。我为什么不能怪你们？我只是一个被你们抛弃的工具。我一看到你们，就会想到我在无边黑暗与痛苦里度过的那些年，我就会想到你们毫不犹豫抛弃我的那一天。我这辈子都不会原谅你们，而正是你口中的外人，一次次把我从地狱里拉出来，他才是我在这个世界上唯一的亲人。现在有些不舒服，我先带他回去休息一下。团长，副团长，你们没事吧？啊、我曾经亲手将他推进了地狱。现在又再一次的伤害了他。我早就提醒过你们，不要过多干涉彩儿和龙浩辰之间的事。这次要是龙浩辰真出了事，我们和彩儿之间才是真的无可挽回。只是想保护他，想弥补他。我想好好爱他。林夕也只是想看看他选中的人到底如何。可为什么会这样？因为他已经不是你记忆里的彩儿了。你们之间隔着十几年的时间，他承受了万般痛苦，终于长大。已经不再需要你们的爱了。十几年，我的彩儿。如今这般后悔的，又何止你们？当初做出这个决定的，是我呀。先天内灵力高达九十三点，是刺客殿的巡回圣女，拯救苍生的大英雄。<笑>这一天，整个刺客殿的人都很高兴。我们的女儿竟然是巡回圣女。小女孩也很高兴，<笑>她觉得自己成为了爸爸妈妈的骄傲。<笑>可是第二天，她却被爸爸妈妈丢进了一个很黑。
对小女孩说：“你是巡回圣母，天生的使命必死。”为了连小女孩哭喊、悲嚎，每天都叫着爸爸妈妈，可是直到她的声音变得嘶哑，直到她泪水流干。回应他的，仍旧只有无边无际的黑暗。可是为什么？为什么牺牲的是他？为什么被抛弃的是他？为什么没有人问过他到底愿不愿意牺牲，愿不愿意被抛弃？女孩再次醒过来时，她已经融合了巡回灵炉和巡回之剑，先天内灵力被提升到一百点。爸爸妈妈再次开心地围在她的身边，他们笑着，说着人类终于迎来了希望。可是，小女孩什么都听不到了。巡回灵炉作为排名第一的灵炉。有一个强大的反噬效果，就是会让使用者依次失去六感。小女孩最先失去的，便是听觉，对这个世界最基本的感知一一失去，身体也时刻处于痛苦之中。她虽然已经出了那个寒冷的洞窟，但仍旧想活在地狱。终于有一天，小女孩逃出了刺客店。也正是在那一天，她遇到了一个小男孩，其实满身伤痕，也始终挡在她面前，对她说一定会保护她。那个小男孩。你是不是在我们重逢的第一面就认出我了？可你的眼睛，是因为勿忘我戒指。可是你为什么一直不和我说呢？我该和你说什么呢？终于又见面了，我很想你。还是失恋真的很辛苦。要不是因为你，我早就坚持不下去了。什么守护人类、对抗魔族，都与我无关。我只是为了能守护你，这些我都不想说，我只想陪在你身边，因为我知道，无论我在哪里，你都会找到我。无论在哪里，我都会找到你。浩辰，寻回灵炉的反噬会让我掌控不了自己的六感，现在我看不见你的脸，以后可能会听不见你的声音，甚至。收不到你的气息，我控制不了巡回之剑，随时会暴走，会像之前一样伤害到你。在所有人眼里，我都只是一件用来杀魔族的兵器。可就是这样的我，超级，超级喜欢你。晚安，彩儿。祝你有个好梦。这两天，驱魔关迎来了短暂的宁静。只是皓月消耗过大，现在十分虚弱。族长大人也不知何时才能醒来。但每个人都不敢松懈，而是在竭力打磨自身。下阵大人，魔族月亮队的路线图被破解了。啊、因为要彻底击溃魔族，我们还需要做的更多。
根据我们获得的情报，魔族最大的运粮队伍将于今晚抵达。只要能将其截杀，魔族半年内都将无法对驱魔关发动袭击，秋宫也会就此结束。这，就是你们接下来的任务。是小时候，妈妈给我唱过的童谣。晚安，彩儿。祝你有个好梦。魔族运粮队行踪难寻，主要在于两个原因：第一，他们在地下运输。第二，路线变幻莫测。此次虽然付出极大代价，但我们也掌握了魔族的运粮行踪。接下来，只要能破坏他们的运粮计划，魔族秋宫便不攻自破。未来半年，驱魔关将安枕无忧。侠者大人，圣林新总长如今心智还未恢复，而您又要镇守驱魔关，因此这次行动。属下愿担任总指挥，确保行动成功。你有什么计划？根据路线情报，运粮车队在三日后就会抵达魔族大本营，而这个区域是魔族的警戒区，因此实际上可行动范围只有这个区域。时间已经非常紧迫，我们应当即刻出发。看距离，应该可以在这里将其截停。只要有足够的兵力，我们就能全歼魔族运粮的卫兵，再将车队摧毁。波陀，从驱魔关到你说的地点，距离太远，而且行动人数过多，在魔族地域行动很容易暴露。即便能截停车队，若车队是遭遇敌袭，这个位置根本无法及时救援，极有可能导致全员被围起，甚至毁灭。你以为我不清楚？但你看清楚，这已经是最快的行动路线，我们没时间了。这就是最好的位置。只要能截停运粮队，只要能阻止魔族求攻，纵然有去无回又如何？哼，高领队，莫不是贪生怕死了？李团长，您误会了，高领队绝不是贪生怕死之人，但我们的确该思考一个更好的行动方案。闭嘴！你只是个猎魔团团长，军事行动轮不到你发言。够了，袁立，我知道你因为零星的事报仇心切。但此次行动关系重大，不可冒失。龙浩辰，你若有想法，就说出来。嗯，在魔族地域作战，任何情况都会发生，要确保成功又避免损失，我们就应该充分利用这份情报。也许这里才是最佳的伏击地点。那里根本不是车队的前进路线，杨兄，这可就得靠你的好队友了。我的好队友，阿黄，你可要加油啊！原来如此啊！利用线路图改造车队前进路线，将车队引至备用路线，这样既不会惊动魔族大本营，若有变数，反而更利于我方进行救援。再根据车队长度安排十二组人马埋伏在通道四周。迅雷不及掩耳之势出击！我们团长真是天才。呵呵呵呵呃，不过为啥把我们安排在了最远的车尾？感觉在暗示我们要掉车尾啊！没关系，只要能计划顺利，大家准备好了吗？嗯
，这么重要的任务，没想到这么容易。哼哼。看来每个车厢都会有警报器，若不是龙浩辰计划缜密，进行战术切割，大混战恐怕只会引来魔神围剿，那就真是有来无回了。团长，都清光光了，全怪你、啊！魏<笑>小姐这场毫无贡献，纯玩水了。哎，你们就不好奇，魔族吃的粮长啥样吗？<笑>嗯，怎么是这鬼东西啊？明明好恶心，这就是他们的口粮。不，这应该就是准备送上战场的指挥官。上一次斩首行动中，我就发现他们很像工具人，遇到危机就会自爆，所以他们既是指挥官，也是魔族的炸弹武器。哇，魔族还真是没底线啊！那这车尾的两箱，该不会也都是运的指挥官吧？哼，那更好，将他们消灭，更快结束这轮攻势。玲珑。
很久能够吃小药。宋国忠，好的。这么大动静，看来还没结束。
，我还能听见你的声音，感受到你拥抱的温度。这东西是七阶嗜血贝塔专程护送的精灵，传说只有在天地间最纯净的光元素中，才有亿万分之一的几率诞生出光元素精灵。他们生来无拘无束，极难被捕获。但只要与人类缔结契约，就会成为最顶尖的灵炉。为拥有者的任何光明属性技能增幅，它是所有光属性职业最梦寐以求的宝物，而且在联盟的记载中，已经有数千年未曾出现过它们的踪迹。没想到魔族竟然抓到了一个，还派了一名七阶魔族护送，这其中一定有蹊跷。不是他，还想把他救出来？光鱼，双龙吟。会将你带回驱魔关，交给侠者大人，他会安排人给你最好的救治。团长，这是七阶嗜血贝塔的魔晶，驱力魔塔至少可以换两千功勋，我们这次赚大发了呀！那个，那个，团长，那个，嗯，那个，团长。你发什么呆呢？啊、哦？嗯，哼，本公主看手势的眼光从没出过错，这条项链一看就不是凡品。啊？什么？宝贝？燕、哎、儿、哎、妹妹说的没错，这光泽，这质感，绝对是个难得的大宝贝。嘿嘿嘿。啊？等等。团长，七阶魔族亲自护送的大宝贝，肯定很值钱，咱们自己留着吧。不，我准备把它上交、啊。团长，为什么？猎魔团在外执行任务是可以保留战利品的。七阶魔族护送的东西肯定不简单，很可能关系到驱魔关的安危，所以必须由侠者大人来判断。最后一只。终于搞定了，领队，这次行动我们团一共干掉了十八只五阶魔族，第一名一定非我们莫属了吧？哼，哼，把最后一面口香解除吧，这次任务已经完美结束，召集所有人回去魔关。
，林队救命啊！居然是七阶的嗜血贝塔，是你们干掉的？当然了，领队，这可是我们团长亲手干掉的，是我们的战利品哟。他们居然干掉了一个七阶，怎么可能？弟弟，你没有受伤吧？姐，我没事。哈哈，好样的！听令，销毁所有物资，全员撤退。哼，那群该死的票子，偷了我们的路线图，本大王要将他们碎尸万段！真是废物，嗯、连一点东西都守不住。马路线。现在怎么办？运粮队被毁得一干二净，没了粮草，那群炮灰都得饿死。我们还打个屁的驱魔怪、啊？你是说运粮队什么都没剩下？哼，连根毛都没剩，就连我们好不容易找到的那件宝贝都被他们抢走了。有意思，<笑>那件宝贝可是人类无法拒绝的诱惑，而那上面……还留着国王的印记。继而，传我命令，把所有的军队全都撤回来。侠者大人。龙浩城的战术非常成功，我方不仅没有任何人员伤亡，还将魔族运粮队和魔族的运粮通道尽数捣毁。哼哼，很好，魔族半年内再无法对我驱魔关造成威胁，而且龙浩城更是带领一号猎魔团，斩杀了魔族运粮队的首领，七阶的嗜血贝塔。浩辰这小子竟然能越两阶斩杀魔族，所以侠者大人，嗯，我知道，你就是想给那小子多发点功勋嘛。啊、<笑>还有一件事，罗浩辰他们在击杀完嗜血贝塔后，在他身上发现了这个，只是属下暂时也看不出里面是什么东西。这种灵炉不是已经几千年没有出现过了吗？为何落在魔族手里？越是罕见的灵炉，越是难以预料现实之地。不过这小家伙被魔族折磨了这么久，再不治疗，恐怕命不久矣。小家伙。我知道你们元素精灵都向往自由，不愿成为别人的灵炉。但现在我可以帮你治疗，也请你给我们人类一个与你结气的机会，如何？侠、嗯、者大人。驱魔关最适合这个灵炉的，就是光耀天使团。如果能将这个灵炉交给我们，驱魔关的实力一定会大大增强。光元素精灵天生灵智，让他自己择主最为合适。团里，驱魔关，全员集合。好了，加上这次的收获。咱们团目前一共有三万两千六百六十二点功勋，哇，比第二名多两万多，咱们岂不是稳居第一？没想到这次行动竟然拿到了这么多功勋，除了任务奖励每人两百点功勋，击杀嗜血贝塔，每人又额外奖励了三百点，那个，可回升成了我要把猎魔塔的东西全买个遍。
这是你昨晚召唤出来的小猪？不对啊，召唤石像应该早过了吧？怎么还在这里啊？那这我也不知道啊,啊，不会是我的生灵之门又出问题了吧？<笑>要不我们把它做成烤乳猪吧？你最好先检查一下你的灵魂契约。但事情不能只看表面，他能和你悄无声息的缔结契约，绝对不会是一只普通的小猪，说不定他有成长成为神兽的潜质呢。团长要你以后变成神兽。对呀、啊，你看皓月同样那么小一个，不一样很厉害。对了，团长，皓月什么时候回来啊？昨晚战斗皓月消耗太大，已经陷入沉睡了，需要一段时间来恢复。啊，皓月不在，我们团的实力可大打折扣。小子们，快出来，有好事儿喽！他们把我们上交的玩意儿拿出来干什么？难道说是打算还给我们？交都交了，你就别再惦记了。没错，是打算还给你们，但不只是你们，是这里的所有人。啊啊！什么东西啊？这么神秘啊？对呀、啊，到底是什么宝贝啊？就是、这是光属性职业者梦寐以求的至宝。在场所有光属性职业者，出列！光源不清明，看来侠者大人已经医治好他了。什么？怎么会是光源不清明啊？天哪，团长，早知道我们说什么都不交啊！你知道这东西几千年没出现过了吗？别说五百公升，五百万公升也换不来一个光源组精灵啊！看来我已经不需要再多说什么了，释放你们的光明气息，光元素精灵选择谁，谁就能得到它。哼，但一切随缘，不可强求，否则军法处置。尊贵的光元素精灵，我露西，先天内灵力六十二点，希望能与您定下平等契约，将光明照亮整个大陆。先天内灵力七十六，目标是神鹰王座。哼、嗯，先天内灵力高有什么用？我可是六阶巅峰，比光元素亲和力还是比你强点儿。光耀天使团团长李元利，七阶巅峰守护骑士。对于光元素精灵，我们光耀天使团至死必得。为什么这么多人的光元素都没有那个人的温暖？团长，你快释放光元素啊！这么稀罕的宝贝，可不能给他们拐跑了。你看，我们这些人围着他，像不像一个囚笼？小家伙，小家伙，你太虚弱了。希望这些光元素能对你有用。是他。<笑>
我的等级比他们高，选我，选我，选我，选我，选我。对光元素的契合力最高，一定是玄波。哦耶！真的太棒了，团长。啊啊！怎么会这样？他连光元素都没有释放。对，这到底是怎么回事啊？怎么会？你对光元素的亲和力，怎么可能比我们团长更高？你肯定使了诈！光耀天传，出列！先拿下他再说。怎么，想打架吗？小家伙，你先好好休息一下吧。小长大人，龙浩辰确实一点光元素都没有释放，但为什么他能吸引到光元素精灵？我怀疑他暗中做了什么手脚，肯定耍了什么花招，干了什么见不得光的事儿。<笑>在李团长面前使诈，你太大胆了吧！都给我闭嘴！光元素精灵的选择，完全以他的意愿为主，这是绝对毋庸置疑的事实。不过，你们要是对龙浩辰的光元素亲和力有所怀疑的话，倒是可以另外和他比一场。小长大人，此话当真？当然。怎么，你还要和龙浩辰再比试一下吗？是的。在战场上，最好的刀就是要给最强的人。我作为光耀天使团的团长，如果能得到光元素精灵，就能大幅度提升整个光耀天使团的实力。龙浩辰，你愿意吗？凭什么？他都已经试过一次了，是光元素精灵没有选他啊。李团长，我并没有做什么手脚，但我可以答应你的比试。好，如果你输了，就将光元素灵炉还给我；如果我输了，就给你我的全部功勋。不公平！你全部功勋加起来能有多少？一万点？十万点？但这可是光元素灵炉啊！整个联盟都有价无市的存在，这个赌约根本不对等。那你想怎么样？有了，如果你输了，我还要你给我们团长道歉叫声大哥，因为我们团长的人格可不容你侮辱。好，赌约成立。什么情况啊？猎魔团的新人要和光耀天使团的李团长比试？哇、哦，牛啊！赌界的新人就敢和气节巅峰的李团长叫板。肯定是李团长赢啊！哎，团长让你不要团长叫醒新人。龙浩辰必胜，给我们一样庄严！加油！听着，不管你耍了什么手段，接下来我都会堂堂正正的击败你。毕竟是七阶巅峰的守护骑士，如此强的光元素亲和力，他之前根本未及之内。这么多光元素都朝他飞，团长不会比不过他吧？光元素精灵，就该交给最适合他的人，你认输吧。
高明之力的强弱，本就与等阶无关。这也太牛了！和光明之子比，光元素亲和力不自量力。恐怖的光元素亲和力，大姐夫的先天内能力到底有多高啊？李团长，结束了吗？可恶！可恶！气死我了！你输了！团长。多谢李团长了，还有道歉语大哥呢。龙大哥，团长居然输了，而且还下跪。团长，团长，光元素精灵已经选择了主人，大家散了吧。团长就是团长，言而有信，是我们的，终究会回到我们手里，抢都抢不走。彩儿，我们走吧。嗯。这小子明明没有释放光元素亲和力，到底是怎么让光元素精灵和他走的？祖父。将所有部队撤离，再次驻扎。安洛仙，你就这么有信心，他们会中计？光元素精灵可是人类无法拒绝的诱惑，但要是谁敢吸收它，必定会触发国王设下的印记。等着瞧吧，好戏马上就要开场了。小家伙，你选我吧，我放你自由。我向光明神起誓，绝不食言。快走吧，小家伙，现在你自由了。
。小姐姐，你可以帮我点一下孔明灯吗？大姐姐说，小朋友是不能碰火的。小朋友是不能碰火的。我帮你点吧。谢谢小姐姐。彩儿，我在家等你。怎么，不陪你的小女朋友了？高领队，彩儿的生活里不能只有我，她也需要靠自己走出那段阴霾。那好，正好难得清闲，介意陪我走走吗？好。我跟你说啊，这些孔明灯，每一盏都代表着一名牺牲的战友。你都飞起来了。这些人都来自五湖四海，他们本来过着各自的生活。有各自的人生，但他们全都跋涉万里来到了这里，走上了同一条路。爷爷，我一定会延续距离神血脉的传说。一条很难走，很长，必须要每个人前赴后继才能走下去的路。快点，快点！去了七阶贝塔之力的嗜血丹。我曾经祈祷上苍，但我的爸妈并没有回来，所以我早就不信这些了。心意就是心意，哪需要什么回应？我敢肯定啊，他们无论去了哪里，都一定还在关心着你。我们已经在这条路上走了太久，我也已经失去了太多战友。快走啊！往下去，照顾好小雪。这条路注定凶险万难。假若有天我也离去，你们会接替我继续走下去吗？即使前方没有巨火。也要化身唯一的光。高领队，一定会有一条路可以终结这场战争，而我们也一定会一直走下去的。很好，这是我的最后一条规矩。还是回到了我手里，多一个灵炉，人类的实力就强大一分。你的存在，本来就是为了人类的复兴。既然他不要你，就由我来接收你吧。一旦融合了光元素灵炉，我必定突破八阶，九阶也指日可待。就算是那最强的神印王座，我也有信心能争取一二。将来终有一天，我一定能带领人类，将魔族彻底赶出我们的家园。
的东西。是标记，我体内怎么会有冒险的标记？
又是你这个老家伙！周<笑>四果然没看错，你配得上国王出手？龙浩辰，我会拖住他，立刻带着驱魔令去指挥司。是，他是拯救驱魔关的关键。好，我先去宰几个魔神玩玩。去暗面，绝技。既然将我们隔绝在这个小型位面里，你这领域有点意思了。凭你一个酒精，就想拖住三位魔神？哼！拖？要搞错？这里可是我给你们选的葬身之地。争取时间，快！扫清指挥司附近的魔徒，所有人和我一起支援龙浩辰。班长，我来帮你开路。吃我一锤，再吃我一锤。司马迁。魔族，我能打一百个。家伙在这些方面还是有几分聪明。给我走！要放我一个人来！千万别出声，外面可都是魔族，要是被发现就惨了。
，那个老家伙下手可真重。希望你让我开心一点。那个老家伙下手可真重，希望你让我开心一点。别急，游戏才刚刚开始呢。愚蠢的人类，我要你亲眼看着人类被毁灭的这一天。来，继续挣扎，让我亲手掐灭你所有的希望，再送你上路。
想送死吗？快过来，开门啊！我记得驱魔关里还有几台猎龙弩，把这头臭牛引过去，说不定真有机会干掉他。你疯了！英院长，哭什么哭？现在立刻马上给老子滚去指挥室！听明白了吗？明白。兄弟，走吧！不是说还欠我一条命吗？我不跟你去！你不过是一个四阶，去了也只是白白送死。那老张说不出什么大道理，但我不去，就有很多人会死。剑为守护而成，方为止歌。回来，回来！啊哪怕你燃烧生命，也不可能打得过我。后悔了吗？这就是你对魔神无理所要付出的代价。<笑>好吧，我玩腻，就大发慈悲的送你去死吧。别担心，整个驱魔关都会为你陪葬的。我会杀光这里所有的人，包括你的朋友、你的家人。你们就在地狱里去相会吧。<笑>又来一个送死的，雕虫小技。你以为我杀你要多久？一引之力，全开！全身密银化，不错。现在的你更加美味了。把你的心脏献给魔神，我将会允许你化作我全新的右手。啊！<笑>我我住手！<笑>别急，一会儿就轮到你。
让你如愿以偿啊！也绝不会让你如愿。
要把你做骨扬灰！跪下。守护与怜悯之神鹰王座，被称为人类最后的壁垒。王座拥有最强的群体防御之力，所有在王座光辉内的友军都会保持在无敌金身的状态，豁免一切伤害。数千年来，圣城一直在王座的镇守下安然无恙，但这如山之间的代价，便是如山之重。守护与怜悯之神鹰王座现世后，从未有人能移动它的位置，因此其拥有者也永远都无法离开圣城范围，只能以投影的方式出现在各大边关。王座投影虽拥有接近王座本体的力量，是能扭转战局的关键，但投影终究存在被打碎的可能。而若想移动真正的王座，无人知晓将要付出何等代价。这个臭高英杰，也不知道下次什么时候回来。盟主大人，情况如何？王座投影已经成功降临驱魔关，而且召唤王座之人，竟是浩辰的孩子。什么？这么说来，承载王座之力的也是浩辰。没错，如果是别人来承载王座，顶多只能接纳我三分之一的力量。但如果是浩辰，这位光明之子，能统御一切光明的他，至少能接下我五成力量，甚至超乎我的想象。可惜的是，已经有太多人倒在了王座降临之前。和魔神斗，自取灭亡。看来你还是不太懂，什么叫恶作之威。战斗还没结束呢，他拼尽性命也要让你召唤王座，但自己却死在了王座降临之前。
，就连你那破王座的光都落不到他身上。刘<笑>队，也好好休息。接下来的路，由我来走。人类真是擅长欺骗自己，他早就凉透了。说够了吗？我够了的话，就去死吧！治安之幕，华禅，这可是我的权力一击，我就不信你还能一点事儿都没有。哼<笑>！什么？治安之幕？八柱魔神，气！今天就是你的死期，王宇，双龙爷。受了本源之力和大夫拉蒂的等级，圣光之锤！什么？哦，我的本源能量！哼，刚突破五阶就能找个魔神当靶子，太爽了！你们这群该死的人类，简直就像苍蝇一样烦人！哎，不好意思啊，麻烦事儿啊。啊，魔神这么弱的，上，向你天战！
魔神之女，是每一位魔神的力量源泉，以皇冠形式出现。当魔神死后，魔神之冕会自行回归魔神柱，重新选择继承人。通过魔神之冕，继承者将直接获得上一任魔神的力量，并成为新的魔神。而若魔神之冕被毁，魔神柱则必须消耗十年时间，才能再孕育出新的魔神之冕。因此，只要有魔神住在，魔神将永远无法出境。
，而七十二根魔神柱屹立至今，人类尝试过无数次，但却从未击碎过哪怕一根。七十二根魔神柱，像是魔族征服圣魔大陆永恒的象征，也是魔神们真正的骄傲与底牌。降临圣魔大陆的第六千一百九十一年，镇守东方的驱魔关要塞，在血战三位魔神之后，却迎来了更大的黑暗。神之手，魔神皇风秀，亲临驱魔关。失败多少次，总会有人站出来，提醒这片黑暗，人类的屈服，绝不是今天。
十位魔神，人类最强传说，称号级猎魔团，魔神之云，参战驱魔关。又是那么几个阴魂不散的家伙。哼，陛下是想开战吗？交出城中所有三头魔兽，否则格杀勿论。世上居然有能让魔神皇在意的魔兽，真想看看。哼，他越在意，就越不能交出去。听他的意思，现在无法确定那魔兽是否在驱魔关。若贸然动手，我们倒是能走，驱魔关可就完了。驱魔关绝不能破，魔族若长驱直入，会有千万万人丧命。但那魔兽的价值一定远高于驱魔关，所以一旦魔神皇发现魔兽。就请诸位做好与魔神皇同归于尽的觉悟吧。嗯，陛下若只为寻找一只魔兽，何必大动干戈？只要陛下不为难驱魔关，我等也不会阻挠你。情报有误，奥斯汀格里芬并不在此处，驱魔关也不必再留了。嗯，有意思。家伙，刚才发生什么事了？浩辰、啊，你还好吗？我我没事，就是不知怎的，忽然恍惚了一下。看在你的份上，就放过这群蝼蚁吧。看来他没有找到那头魔兽。你们几个陪本皇游戏了百年。也算老相识了，可惜人类的生命太过短暂。本皇前些日子刚突破百万灵力，你们却更加衰老。不仅现在的你们毫无胜算，下一个千年，谁人又能做本皇的对手？
，但自己却死在了王座降临之前。<笑>多么可笑，多么讽刺，多么可怜！求人，我尽力了。领队，高领队，领队，击杀三位魔神，数万魔族，魔族的这次秋宫，终于画上了句号。此役虽能保驱魔关半年无恙，但我们付出的代价也实在太沉重了些。老高大力走了，现在连营长也走了。赵营长，一路走好啊！哭什么哭？要是张营长看到你哭哭啼啼，准一个大脚丫赏给你。就是。赵营长说不定还在下面和那牛魔王大战三百回合呢，咱们可不能拖了他的后腿。说的对，来，咱们放灯，等伤快好了，再去战场上多杀几个魔族。我老张说不出什么大道理，但我不去，就有很多人会死。心意就是心意，哪需要什么回应？老张，酒馆够，你慢慢喝，剩下的魔族，我来替你杀。想告诉大家一件事。我把从李团长那里赢得的十万功勋，捐给了驱魔关。驱魔关很快就要重建，我希望活下来的人也能更好的活着。不知道大家是否同意？嗯，嗯，嗯。那我们接下来也要打起精神，继续努力。完结勋会之间的杀意，还需要一点时间。小姐姐，原来你在这里。大姐姐说你受伤了，你还好吗？小姐姐，我的伤已经好了，你也要快点好起来啊！我会的。见彩儿一直在默默忍受巡回之剑的杀意。巡回之剑对魔神皇的气息极为敏感，这次被牵动的杀意，以彩儿现在的修为，至少还要数日才能消解。小姐姐一定要平安呢。我们彩儿很坚强的，她一定会好起来的。如果我能再强一点，也许彩儿就不会。就算你是九阶也没用。巡回之剑早已和彩儿融为一体，没人能帮他驱除这股杀意，他只能靠自己。难道我什么都做不了吗？你现在唯一能做的，就是相信彩儿。我的曾孙女儿可是能通过六道巡回试炼的圣女，他们很久没这样在一起了，让他们单独待会儿吧。你随我来，有位前辈想见你。前辈，龙浩辰来了。哦，你好啊。他是刚刚与魔神皇对峙的那位前辈。我是魔神之陨的团长，陈子颠。我有一样东西要送给你，艾蒙，准备一下。
本皇的第二顺位继承人又着落了。恭喜陛下。请问是高领队的夫人吗？这是来自边关的急信。臭男人，可答应过我。老婆，原谅我外出征战，让你日日担忧。但我现在可以卸甲还乡了，只不过身上还有点小伤，以后就需要老婆你温柔照顾我了。猎魔团团长龙浩辰，很荣幸见到您，臣子滇前辈。我从父亲那听说过你们斩杀数十位魔神的事迹。哼，世人过誉了。你该知道，只要魔神住在，就能不断再造新魔神。我们所做的，只是给人类争取一点时间罢了。正因为有这些宝贵的时间，人类才有机会发展。近年来，魔族已经很难在正面战场占据绝对优势了。嗯，形势的确越来越好。可一日不出魔神柱，这场战争就会无休止的打下去。然而，自魔神柱降临圣魔大陆这六千年来，从未有过摧毁魔神柱的机遇。我们尝试过很多方法去摧毁魔神柱，但全都失败了。无休止的战争，无法摧毁的魔神柱。过去，如果没人能摧毁魔神柱，未来，那就由我来摧毁。要终结这场战争。很好，我看过你们团的档案，但我还是很难想象，你们既然能击杀魔神，我想，你们也许有成长为称号级猎魔团的潜力。称号级猎魔团？嗯，每一个称号级猎魔团，都拥有自身独特的寓意和责任。例如，我们魔神之勇，寓意着杀戮魔神。我们的职责是成为人类的利剑。虽然你们如今只是世纪猎魔团，但我希望你能早日定下猎魔团的发展目标与方向，例如摧毁魔神柱，这会更有利于你们的成长。浩辰受教了，我会和队友们一起定下属于我们的独特称号。你们几个陪本皇游戏了百年。也算老相识了，可惜人类的生命太过短暂。本皇前些日子刚突破百万灵力，你们却更加衰老。这件东西，就当是给你们的见面礼吧。魔神之陨不该永远是人类的最强，你们才是联盟的未来。下一个千年，谁人又能做本皇的对手？今时，自有砥砺前行之日。浑身忽然爆发出剧烈的杀意，彩儿的母亲张开法阵替他守护。他说彩儿在对抗绝魂之力，他正在为他护体。逐渐的，彩儿身上的杀意越来越小，但彩儿却仍旧没有醒来。彩儿，彩儿
你怎么看起来比我还开心？彩儿醒了，哎，别担心，我把劳模都赶走了。你叫什么名字？我，我叫彩儿，你呢？彩儿，很好听的名字。我叫龙浩辰，龙浩辰，你的名字也很好听。啊，你的家住在哪里？我送你回家吧。嗯，我的家在很远的地方。这样啊，那你要不要先跟我回家？我问问妈妈怎么送你回去。嗯，哦，走吧。嗯嗯，龙浩辰，彩儿，曾祖说你借用巡回之力，冲破了巡回圣女最后一轮试炼，提前恢复了视力。以后再也不会随机失去六感，你一定经过了很痛苦的体验吧？没有痛苦，我想到的都是些小时候的画面。这是我小时候的发卡发现了一个奇怪的东西，皓月，你恢复的怎么样了？发现了什么？是小青，小青发现了一段奇怪的记忆。啊、是的，哥哥，里面有一个超级可怕的大家伙。这段记忆里的大家伙，你们认识吗？完全不认识。那这段记忆是什么时候出现的？就是那天，那个坏人把我们强行拉出去后，我的头突然就很痛，然后脑子里就有了这段记忆。你是说魔神皇让你想起了这段记忆？我们也不认识魔神皇啊！对啊，对啊，我们在的那个世界，只有数不清的骷髅。那你们再努努力，看看能不能再想起些什么。这一听，就不是圣魔大陆的食材，应该是你很久以前吃过的东西吧？你的小脑袋瓜里，果然只装了这些呢。哥哥，对不起，我什么也没想起来。我从一出生就是被你唤醒的
，哥哥，你快走吧，别管我们了。我只有淤泥的记忆。没关系，小光，也许你们的记忆会随着进化不断增加。等你们下次进化时，说不定就能知道更多了。是的，哥哥，我们以后不仅可以和你合体，每进化一次还能获得新的能力，就能更好的帮助到你。是呢，我们皓月最厉害了。团队赛已经结束，再过三天我们就回圣城了，你们放心休息吧。这一次的战役，是我们驱魔关千年以来遭受魔族入侵最严重的一次，但也是最快击退魔神的一次。我们成功以魔族的血告慰了驱魔关的英灵，而你们作为猎魔团的一员，将继承先人的意志。现在。由我来宣布猎魔团团队赛的结果，但不论结果如何，你们都是优秀的战士，是守护家园的英雄。我们上榜了，林昭兄，我们团还算不错吧？以上就是本次团队赛中的第二名至第五名，而这次团队赛中。第一名的猎魔团，他们在城墙防御战中斩杀了魔族指挥官，缓解了魔族攻势。他们在医疗营最需要驱魔草救人命的时候，带回了大量的驱魔草。他们不仅按计划截断了魔族运粮通道，还越阶杀死了一名七阶魔族。然而，他们的贡献还不止于此。在三天前的战斗中。如果不是他们舍生忘死，借助王座之力击退了一名魔神，驱魔关还会付出更大的代价。他们就是世纪一号猎魔团，这第一的荣耀实至名归。他们不仅是各猎魔团的榜样，更是驱魔关英雄。你选择是正确的，这个真棒。
虽然这次魔族的求功结束了，但联盟与魔族的战争还将继续。虽然你们如今只是市级猎魔团，但我希望你能早日定下猎魔团的发展目标与方向。魔神之陨不该永远是人类的最强，你们才是联盟的未来。前辈，你放心，我们一定会变得更强。这是魔神之陨的团长陈子癫前辈送给我们的见面礼。哇，大佬的礼物！团长，你快讲讲有什么妙用？灵魂锁链，史诗级辅助装备。史诗级装备。它的功能是把我们七个人的生命力连接在一起。分开所受的伤害。有了这件装备，哪怕遇到实力远大于我们的敌人，我们的生存几率也会大幅度提升，因为我们可是七个人，简直就是为团队作战而生的神器啊！还等什么？快点激活它吧！除此之外，陈子癫前辈还和我说了一些事。你该知道。只要魔神住在，就能不断再造新魔神。然而魔神住坚不可摧，我们尝试过很多次，但都失败了。原来如此，不摧毁魔神柱就无法完全战胜魔族。可魔神柱又从未被摧毁。以前无法摧毁，不代表以后不行。人类的实力一直在进步，史诗装备和高阶秘籍也越来越多，总能找到办法。嗯，没错。那我们就把目标。定为摧毁第一个魔神柱吧！我相信，只要我们继续变强，终有一天，一定能终结魔神柱带来的六千年黑暗年代，迎来真正的曙光。真正的曙光，应该就像是晨曦的光吧？晨曦的光。就叫光之晨曦，说将来我们晋升称号级猎魔团，就用这个名字吧。妙啊！光之晨曦，寓意给人类带来真正的光明。不愧是团长和副团长。好，那就这么决定了。在灵魂锁链的加持下，从今往后，我们七人就是一个整体。趁着韩宇正式加入之后的战斗，我想咱们应该这样：我与彩儿其次一起作为前锋。林夕和陈英儿位于后方施展法术，王媛媛、司马仙作为攻击手，侧翼协同进攻，而韩宇的位置则在中央，既能为陈英儿、林夕提供保护，又有更好的视野为全队提供增益。嗯，为了处理战斗中的不利情况，我决定今后主要学习治疗和辅助方面的技能，弥补团队这两方面的不足。这就刚好弥补了高领队曾说过的，我们团队唯一的短板。韩宇兄弟。这可真对不住，都是因为我学不会治疗类技能，要照顾我们这么多人，你压力会不会有点大啊？不必多虑，我与团长缔结互从契约后，团长的天赋压制共享，将我的先天内灵力提高到了八十。什么？天赋压制共享？难道是传说中的光明之子的赐福？那岂不是说，团长就是光明之子？先天内灵力九十七点，的确符合传说中对光明之子的记载。团长，我也是光柱星，让我也抱个大腿吧。司马仙，我答应你。早就知道团长很强了，却没想到竟是光明之子。那副团长你那么强，先天内灵力一定也很高吧？一百点。嗯团长和副团长都是先天小怪物呀，看来以后只有咱们几个同命相连了。谁跟你同命相连？本姑娘可是聚灵神血脉最后的传人，随着我的实力增长，聚灵神血脉与聚灵神之盾带给我的力量也越强。那那那，你，燕儿妹妹，你肯定不会抛弃哥的，对吧？虽然你实力还不强，但你放心啊，以后哥来保护你。嘿嘿，有要哥你瞧不起谁呢？我比你弱。本公主可是三水奶奶亲口承认的灵魂殿天才
先天混沌之体。混沌之体,之体，没想到陈英儿是混沌之体，这在灵魂殿几乎是接班人一样的存在。父亲说过，混沌之体不仅必定能修炼至九阶，还能沟通一阶魔兽作为战力。这种存在一直被魔族所忌惮。那那你怎么才四阶啊？四阶算什么？信不信？本公主分分钟会放给你看。千零二十二点，变化灵力，你真的突破了！我也没想到，反正，知道本公主混沌之体的厉害了吧？你们都是一群这么可爱的货！守护与怜悯之神印王座，是吧？劈腿魔神黄凤霞，什么？这么牛啊！哎，金霞出来，他又不是神印骑士，怎么能用王座？快给我来一份！来、哎，什么呀？可恶！一段时间没见，龙浩辰这小子竟然这么厉害！哼，要是我在的话，这风头还能让他抢去？还有李欣，你在这场战役中到底发挥了什么作用？怎么没看到你的名字啊？真是丢我！哎呀，小鬼，你就承认吧，你也很为本修成武王的绝美武姿而入迷。我已经看了八百遍了，真的很难看啊！什么？你还不肯说实话？那我就跳到你说实话为止。小美女，你也喜欢我的舞姿吗？本来就够烦。这不是龙浩辰吗？不可能！有大小鬼！通过场合扰乱秩序，执行拘留。走！喂，你们是赤裸裸的嫉妒！第一百三十七次准骑士考核失败。六十八点，怎么还越猜越低啊？你们这破柱子肯定坏。<笑>我就说浩辰这孩子有出息吧<笑>。龙浩辰，这不是走后门那小子吗？<笑>我就说这些年怎么没见到他呢？原来是走后门，走到群魔关去了。啊！你们给我等着，我还会回来的。瞧一瞧，看一看。要九万九千九百九十八，来不了吃亏，来不了上当。哎，我的孩子，你们都有都有。哇，你们快看，这个拯救群魔关的英雄龙浩辰，是我们奥丁镇的哎。我听妈妈说过他，他们家以前就住在奥丁山。真的吗？嗯，那教官认不认识他呀？安静，整个奥丁此殿就你们的声音最大。真是我教过最差的一届。想认识这个少年英雄龙浩辰吗？那告诉我，你们为什么要成为骑士？为了守护人类，守护善良，守护新人。驱魔关大捷，浩辰这孩子功不可没。一华，你可真是教出了一位了不起的学生啊！雄鹰注定翱翔于九天之外，以浩辰的心性与努力，以后一定会有更大的成就。或许再过几年，联盟的未来就可以交给这些年轻人了。他们明天就会生成了，你真的不打算见他吗？不了，接下来我还有更重要的任务。我这个当老师的，可不能落后啊！玉龙军团一团讲武，前来报道。嗯，一团在上一场战役中全部遇难，你是那一千人中唯一的生还者。按照联盟的规定，我们会给你一笔津贴，未来你不必为生计发愁，可以回家乡好好过日子了。谢谢联盟的好意，但我想等伤好了之后
就回玉龙观。能说说理由吗？既然只有我活下来，我就要背负起他们的生命。而且我曾答应过一个朋友，但你等着我，我一定会追上你，成为一名强大的骑士。好，我等你。一定会追上他，成为一名强大的骑士。英勇，执着，在他身上。我竟然看到了几分浩辰的影子。老师，正如您之前说的，他确实不错。小虎，你可愿成为我的弟子？真的吗？不过，我可能要辜负您的好意了，因为我的先天内灵力低于十点。天赋，不应是任何人的枷锁。我能以九点之身突破五阶，你也可以。而且接下来我也会前往玉龙关，难道你不想重建新的一团？谢谢老师，谢谢圣骑士长大人。一团的未来就交给你们了，我相信你们不会辜负那些已经牺牲的战士们。圣城，我们回来啦！欢迎各位世纪猎魔团回到圣城，联盟已经为你们准备好了别墅，你们现在可以前去休息了。嗯嗯，别墅太夸张了吧！太好了，终于可以好好睡一觉了。走，去见识见识别墅长什么样。龙团长，您等一下，盟主请您过去一趟。嗯，其实我也正想去找盟主呢，彩儿，你们先去休息。我去去就来。盟主大人，这次驱魔关之行，你表现得很好。多亏了杨爷爷您的王座之力，才使我们能绝地反击。哈哈，驾驭神印王座有什么感想？我感受到了源源不绝的勇气与希望，所有人都因此被鼓舞。可我还感受到了。你为此付出的代价，你已经被困于圣城这狭小的区域，接近百年。嗯，每一把神印王座皆拥有独特的至高力量，付出的代价也各不相同。但未来你突破九阶，拥有挑战神印王座的资格时，我希望你能做出正确的选择。杨爷爷，我听说虽然有六把神印王座，但其中一把却从未有人拥有过。不错，是永恒与创造之神印王座，它从未回应过任何挑战者。驾驭您王座的那晚，我做了一个梦。我去到一片绿色的湖泊上，那里有很多白色的、发光的小鹿，屹立在他们身边的。还有两座巨大的、望不到顶端的骑士雕像，而在骑士的身后，湖泊的最远端是长长的阶梯。在那上面，我看到了一把发光的王座。杨爷爷，我想，那应该就是我的目标。优秀太多，纵观骑士殿所有神印骑士，也没有一人提前获得过王座的召唤。我的孩子当然优秀。<笑>既然如此，为何却不肯见他一面？与阿难的下一次战斗马上就要到来。这些年，我与他数次战斗难分胜负，但这次，我却有个强烈的预感。我们的战斗即将迎来终局。哦，与其让浩辰担心，不如不让他知道。请您将此物在适当的时机转交给浩辰。星宇，你竟然要把这个交给他
这，可能是我这个做父亲的，能给他最后的东西。与他们一起经历了驱魔关一战，感觉如何？我曾经以为，我一个人就够了，一个人变强，一个人去杀魔神，一个人去报仇。但是，驱魔关一役，让我知道了战争的残忍。在魔神面前，人类的渺小无力，巨大的落差，曾一度让我失去战斗的勇气。正是我的战友，让我懂得团队的力量。也正是他们，让我发现自己并不孤独。他们需要我，我需要他们。爷爷，对不起，以前的我被仇恨蒙蔽了双眼，固执的认为您是为了圣骑士长的名声，才将我从骑士顶出名，让我去做团长的护从骑士。我现在才明白，原来您一直在想办法将我从仇恨里拉出来，是我一直被仇恨蒙蔽了双眼，没能领会您的苦心。爷爷，谢谢您，谢谢您一直以来对我的教导。小雨，爸爸一直没来得及告诉你，剑为守护而战，方为止啊！我决定踏上当初您和爸妈选择的这条道路，我要与我的队友一起保护身后千千万万的人。看来，和他们在一起，真的让你变了很多。现在，是时候把它交给你了。这是传承之戒。嗯，这枚传承之戒里，有我们韩家所有关于守护骑士的秘籍。它能帮助你，用你的盾，守护好每一个队友。韩宇，发誓不带他，快去吧。你在这留下名字后，咱们团里的名字可就全齐了。嗯咱们团接下来的计划已经有了吗？虽然我们的目标是摧毁魔神柱，但我们现在距离目标还太远，所以我们接下来最重要的事就是接任务、赚功勋、快速提升实力。嗯，但市级任务奖励的功勋太少，想多赚一点功勋，最好接降级任务。但我们升降级的功勋又不够，功勋的事就交给林心来解决吧。嗯嗯。首先，我们邀请四号猎魔团来家里做客。噔噔噔噔。他们团长露西打好关系，谈谈合作，这样就能强强合作，快速发展。难道就不想成为咱们这届第二个升到降级的团队吗？行，进来，这次就都听你的。<笑>看来林夕那边成功了，露西答应接功勋，并与我们合作接降级任务。有他们团在，降级任务也不会那么难。功勋够了，接下来就只差升级了。啊！你们要升降级？升降级需要四万功勋。你们这刚成团三个月，又没出过一次任务，拿得出来吗？喏、no, ，四万功勋
，就算凑齐功勋又怎么样啊？升降级还要证明全员武技。猎魔团成立至今，还没有一个世级猎魔团能在成立半年内做到这一点。那我们就来做这第一个，请为我们办理手续吧。啊？别怪我没提醒你们啊，升降级需要考核团队实力。之前就有你们这样急于求成的团，无一例外的刚进去就被打回来了。这个法阵会传送你们到考核地，会有五阶各职业的对手对你们进行团队战斗考核。考核开始。是猎魔塔二层啊，走吧，先去看看降级任务。嗯
击杀十只八阶魔族，奖励三万点功勋。哇，功勋果然高了好多哎！但这八阶魔族还没碰到他，我就没了吧？参与三个月镇南关防御战，奖励一万点功勋。三个月够我们接好几个任务了。哎呀，不划算，不划算。潜入伽罗行省探查暴魔族行事，这是魏无间能去的地方吗、啊？那可咋办啊？好不容易升了降级，这任务难的一个都没法接呀、啊。这里有个新任务，啊、或许我们可以试试。探索微笑洞穴，五万，这是探索一下就给这么多啊？<笑>这任务做完，升级的功勋就赚回来了。你好。我们想查看这个任务的详细信息。微笑洞穴位于魔族中心区北侧，需深入魔族两千三百里。根据情报，数月前，该洞穴因地质变动突然出现，有可能产出特殊宝石。若能在执行探索任务期间将其带回，除基本功勋外，还将按宝石价值额外兑换更多功勋值。哇，这任务看起来油水很多哎。需要深入魔族两千三百里，看来主要是考验前行。若是准备充分，风险倒不算大。最重要的是，这个任务的收益，可能是所有降级任务里收益最高的。团长，咱们赶紧接，可别让别人捡了漏啊！慢走，机会难得。嗯嗯，好，那就接这个。通知露西，我们明日出发。帮我把微笑洞穴那个任务取消，赶紧把这个任务放到王级去，并且将任务奖励提升到二十万功勋。什么？连升两级？这种情况联盟史上从未出现过，并且之前任务评定分明是降级。不，之前带回消息的帅级联盟团根本就没有探查过洞内，但这次，另一支帅级联盟团在探查时发现洞内出现强大的灵力波动，很有可能出现八级甚至九级的魔兽。可是。这个任务五天前已经被接走了，我现在联系他们。完了，他们已经进入魔族边境，联系不到了。什么？啊、这可是王级任务啊！快点去找其他高级联盟团，将他们召回。哎，这位骑士大人，对于这种情况，我们猎魔塔自有一套方案应对，您别急。交给猎魔塔来解决就好。行，等他们回来后，好好给他们安抚一下，哎，多补偿一点功勋。嗯，那主管大人，我就去通知其他高级猎魔团了。通什么通？这种事情传出去，我们猎魔塔的脸往哪里放？啊，必须压下去。再说，是他们自己不知死活贪小便宜。要是真受了什么伤，那也跟我们无关。这，哎呀，没事儿，他们又不是傻子，遇到问题会自己回来的。等他们回来了，随便赔偿两万功勋就得了。是，是前方就是星巡城了，是魔族边境里最后一个人类据点。大家今天休息一下，明天出发进入魔族地狱。嗯嗯嗯、一旦进入魔族领地，就要面对随时可能会袭来的危险。所以，我们先在星巡城休整一晚，明日再通过战士殿驻守的东南要塞出关。咱们
去前面看。好。最近生意不好做啊。是。都是什么人？不知道。龙团长，我有一个办法，可以更快进入魔族领地，而且一路上危险性会小很多。什么办法？不知道你们有没有听说过游离商人？游离商人，在人类和魔族长达六千多年的战争之下，其实也孕育出了一些边缘的人。在这里，人类早在几百年前就与魔族有了贸易往来，而这些人就被称为游离商人。他们有的是人类，有的则是魔族。我们和魔族有贸易往来，怎么可能？这是因为魔族幅员辽阔，因此珍宝众多，甚至是人类可遇不可求的灵炉。但他们的生产能力却强，植物常年紧缺，而生产粮食恰是我们人类最擅长的，所以。游离商人就是通过用魔族需要的食物，来交换人类需要的宝物，从而达到双赢。正是如此，所以不管是人类还是魔族，都不会刻意计较游离商人的存在。如果我们能跟最商队一起前往魔族，就会安全许多。那我们还等啥？赶紧去找那些游离商人啊！你去哪儿找啊？呃，你知道他们在哪儿吗？你啊？啊？呃，炎炎兄既然能提出这个方法。又对游离商人如此了解，想必是已经有了打算。没错，星巡城正是游离商人的据点之一，而我从小就在这里长大，知道怎么联系他们。呃，当然，我也是有些私心。如果我们这趟顺利完成了任务，我希望能给我们团队多分一点功勋。这是自然。那联系游离商队的事，就全权交给点烟熊了。没问题。什么丹药？这可是我鲜艳的丹药。我打听过了，近期要出发前往魔族的商队中，有一支刚好满足我们的需求。<笑>那就是月夜商会。月夜商会是星星城最大的游离商队，每次往返人魔两境，运货量都是最多的，因此。招揽的护卫人手也是最多的。快想好了，拿钱办事儿，生死由命。不超过六斤，不是六大殿所属。报告。这些游离商团通常不喜欢六大殿的人。所以我早已买通了检查员，只要不超过六级，到达他们雇佣护卫的标准，就不会再检查我们的身份。没超过六级，合格，进去。只要我们能成功混入，就能跟随商队直入魔族，到达我们的任务目的地。不用走，后面人还等着呢。嗯嗯去那边排队领装备。什么时候出发呀？大概就这几天。所有人今晚好好休息，明天集合出发。明天。没想到这么轻松就进入了魔族境地，看来我们这一趟会很顺利啊！没那么简单，看前面。啊
这些都是越野商会的魔族护卫。当游离商队进入魔族境地，往往都会再雇佣一批魔族护卫，确保行事顺利。你这次偷跑出来，历练是假，游山玩水是真的。嗯，还不是因为家里太无聊了，这一路也不好玩，太平静了，一点乐子都没有。那你想要什么乐子？模拟要战斗。那可惜了，我月夜商会背后是整个月魔族，没有哪个不长眼的敢来找我的麻烦。哦，好无聊。是我之前在星星城看到的，月姐，你帮我买了。人类挺擅长做这些小玩意儿，你试试能不能解开。哎，已经走了整整一天了，快出那里克星省了吧？对啊，过了这个峡谷就可以了。
落叶伤魂，滚你了吗？贝尔莱，你们应当知道我月夜商会背后是何方势力。敢对我动手，就不怕迎来月魔族的报复吗？我们的部族都快饿死了，还管你什么月魔族？一起杀！为了部族，为了魔现在说什么都没用，为今至急，只有用出这个。这是你们月魔族的。想想，给我争取十五分钟时间。既然你们想找死，那我就成全你们。统称为禁咒，他们能引动天地之力，爆发出无与伦比的威能，是禁忌和毁灭的代名词。不好，绝对不能让他用出这个，快去把他杀掉！但禁咒使用需要一定时间，现在的情况还是太危急了。这些杂碎，休想靠近月间！
的数量可能是我们的数十倍。你想我们做什么都行，从现在起，市级四号猎魔团由你指挥。嗯，好，所有人调整阵型，朝商会会长靠近，先保护他完成进攻。李信、李军，负责空中防御，还有守住后方。王媛媛司马迁，负责全体两翼。李信，做好后勤支援。白小莫保护陈英儿，负责地面攻击；韩道斯负责游走，击杀溜进阵型内的魔族；露西负责群体治疗。彩儿，和我一起开道。
魔族撤退，我饶你一命！你不要太嚣张！你们什
元几百米的魔族，几乎瞬间全解决了。几百米的魔族，几乎瞬间全解决了。
是危险，我们赶紧走。我来的，这样就不是办法。司马迁，合力先把婴儿送出去。妹妹和麦冬，要不然我们可就永远埋在里面了。一头小猪，居然能变成翱翔天际的巨龙。这下你们知道麦冬的厉害了吧？任何生物，哪怕是九阶的黑龙，麦冬只要看过一眼，就能变换成他们的样子。虽然变化而成的黑龙没有任何实力，只能飞一飞吓吓敌人，而且还需要消耗大量的魔晶和灵力来维持。但等以后。麦兜进化到高级，也许能变换成真正的逆天魔龙啊！看你还敢不敢再说要把麦兜做成烤乳猪！哼哼。啊！麦兜。前面就是那里克星省的边界，出了那里克星省，我们就彻底安全了。
觉真好。<笑>感谢各位的救命之恩。别急着感谢。你、嗯啊嗯啊，毕竟人魔不两立。你想干什么？不敢越界。是吧，月魔族的小姐？年轻的猎魔团团长阁下，我可以保证，绝不泄露你们的消息。我从不相信魔族的保证。你们对我做了什么？寻回之境。我在你的心脏里种了一根同样的辉明之针，只要我引动禁止，无论你身在何处，你的心脏都会被瞬间碾碎，而且只有我能解开这个禁止。如果我死了，禁制就会立刻触发，就算是魔神皇也救不了你。那这个禁止怎样才能解除？只要你每年见我一次，禁制就不会发作，前提是。我一直没死，但想完全解除，等到魔族彻底毁灭的那天吧。你欺人太甚！现在你们的命都在我手里，你有什么资格讲条件人魔不两立，我绝不会泄露你们的身份。此外，我还会尽力帮助你们，确保你们不会死得太早。我猜你们还要继续在魔族境地行动，这里面的道具能帮你们伪装成魔族，躲避风险。没有魔族敢阻拦你。的确，没有了商会掩护，我们在魔族的行动并不方便。我们现在在魔族那里克星上的边界。接下来，不管是继续深入魔族腹地完成任务，还是绕道避开那里克星上的魔族，直接返回联盟，都要在魔族范围内走很长一段距离。而有了这个伪装，我们前往悲笑洞穴路上的风险就可以大大降低。感谢你的帮助，月夜会长。我们还有任务在身，就此别过。等一等，我的时间不多。至少，告诉我你的名字吧。或者，你想让我叫你主人？龙浩辰。好的，龙浩辰。临走之前。可以再帮我一个小忙吗？你说，麻烦打晕我的属下。我有一种抹除记忆的技能，抹掉他们的记忆，才能绝对确保你们的安全。这个没问题。大家出发，先离开这里。是是，团长。如果将来你能对人类保持绝对忠诚的话，我们一定会为你解除禁制的。你好自为之。嗯、我相信您一定会信守承诺，龙浩辰。你是我见过最优秀的人类骑士，但仁慈就是你最大的软肋。只有死人才能保守你。你可是第一个既救了我又要杀我的人。
冷晓，等你醒来之后，你就会忘记关于猎魔团的一切。等我醒来之后，就会忘记关于猎魔团的一切。只有我们两个逃出来，其他人全都死了，明白吗？有禁制在，不管可不可信，他都只能选择和我们合作。那我们为什么这么着急离开啊？能动用禁咒，他的身份在魔族绝对不低。我担心会有高级魔族来接应他，趁早离开最为保险。您怎么来？女儿，该回家了。根据猎魔塔的情报，我们距离悲啸洞穴还有大约两天的路程。希望月夜的伪装能帮我们安全抵达。虽然有了月魔族身份做掩护，但我们还是要小心谨慎的赶路，避免节外生枝，争取更快到达我们的任务目的地。地图的精度有限，只能显示悲啸洞穴的大致位置。接下来，我们只能自己找。他们出现在这里，很可能也是为了悲啸洞穴。你们一会儿不要轻举妄动，听我指挥。现在继续向前。月魔族，管不管？完成领主大王的任务最重要。混账，给我站住！你们这些卑贱的恶魔族，没看到高贵的月魔族在此吗？你喊什么？这里可是我们恶魔族的领地！给我推下！你肮脏的身体，怎配离我们如此近？啊、这才是月魔，也不能如此侮辱身为恶魔领主大王得力干将的我！报上你的爵位，我倒要看看你！魔神之魂！没想到您竟是月魔神阿加雷斯大人的亲信，尊贵的月魔子爵。刚才都是我在放屁，您教训的是我肮脏的身体，实在不配接触尊贵的您呐。月夜给的，竟是月魔神的信。究竟和月魔神有什么关系？要不是赶着去增援遇到危险的族源，我们也不会冒犯到你。增援？哼
，你们是要去卑笑洞穴增援吗？你怎么知道？这个世界上没有什么是月魔族不知道的。低等魔族。而且我们充满智慧的祭司，也已经得到了那个洞穴的具体位置。有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有有。月之光辉，指引前路；月辉所在，逆之所在。难道你们不相信伟大的月魔族？我们可是好心帮你们。那感谢尊贵的月魔子爵。教头，去月魔大人说的方向。红花，动手，一个不留。哈哈。这是我进入魔族领地以来，最最爽的指令。皓月，混乱元素剥离。快收拾战场！嗯，既然这对恶魔是赶来增援的，我担心援兵肯定不止这一波，还会有更多恶魔族赶来。我们得抓紧时间找到北小洞穴，尽早完成任务。嗯。我们下去，洞口应该就在这个坑里。这次有点古怪，大家注意观察。
，我先去探探路。这感觉。微笑洞穴啊，真可怕！我们现在安全区域驻扎，再做打算。是，别动要本公主不远万里、千辛万苦来到魔族腹地就算了，现在居然连门都进不去，有没有搞错？那能怎么办？那悲笑声害得我现在都脑壳痛。这么看来，我们是完不成这个任务了。并不是完全没有办法。刚才又经历了三波悲笑，每次悲笑声。会持续三十秒到一分钟不等，但三次悲笑间隔的时间却几乎一样，都是一个小时。既然有规律，我们就可以利用每次悲笑的间隔时间去探索洞穴，完成任务。啊，一小时，这时间可谈不上充裕啊！万一洞穴很大，或者有什么意外困在里面超过一小时，那我们恐怕就……刚才只是在洞口，我都感觉脑袋要炸裂。如果是在洞内遇到悲笑，绝无生存可能。天哪，这真的是降级任务。我一个人再去试一次。这里我的防御能力最强，我的灵光罩只用来保护我自己，应该也可以抵御更强的悲笑攻击。经历这么多来到这儿，没有任何收获，甚至连洞口都没进去，我可不甘心。可洞内情况未知，万一你遇到危险……不要担心，我是考虑过的。有皓月的血气，只要他留在这里，我一旦遇到任何危险，就能通过血气传送，回到你们身边。所以我一个人去会更灵活和安全。我反而担心的是你们，因为随时可能遇到恶魔族的增援。所以你们要尽量团结，守护好驻地。遇到危险，也可以通过皓月将我召回。团长，团长，团长啊，血气丹药和照明石你拿着。一定要安全回来，浩辰，要不多等等，再观察更多。那些恶魔族可不会等我们，多在这里停留一分钟，危险就会多一分。
时间差不多了。目前这种强度的微笑，我的灵力大概可以释放五次灵光爪来抵御。一个晚上的时间，我必须将微笑洞穴的情报带回去。微笑声。降级联盟团去接吗？只是遇到一点小情况。啊，什么情况？咋样，团长？有什么收获吗？这次探索并没有什么收获，反而走了不少弯路，而且越往深处走，微笑的威力越大。呃，团长，探索任务我们要不到此为止吧？对啊，弟弟，你都受伤了，我们已经尽力了。我们花了那么大的代价，猎魔团升级还花了不少功勋呢，全打水漂了。毕竟这是降级任务，本来就有难度，功勋没了还能再赚，命没了就啥都没了。再说了，连六阶魔族都命丧于此，我们完不成任务也很正常吧？真后悔当初听了你们的忽悠。哎哎哎
，你这话什么意思啊？团长这一路以来，什么时候不是身先士卒？大家别吵了，我明白你的顾虑，而且这里是魔族腹地，时间拖得越久，对我们越不利。但我愿意再去探一次。啊，我总觉得离悲笑的源头已经很近了。我想再试一次，实在不行，我们就立刻离开。灵力恢复了，我就出发。一切小心。我离开的期间，所有事情都交由彩儿指挥。放心，我会替你守护好大家的。支援队全都死在了这里，而且还是被人类的猎魔团干掉的。一群蝼蚁，居然也敢杀我们恶魔族的人，抢我们恶魔族的东西！包围洞穴，把所有人类全都撕碎！
人类的脚印，他们果然是冲着北小洞穴而来的。反头给我走！干嘛？你想干嘛？浩友突然消失，肯定是弟弟遇险了。下一轮悲笑马上就要出现，你要去送死吗？哪有比在这里坐着要强？你，安静，有人来了。欢迎来到永恒之长眠。传承程序已启动，请到指定区域开启这个世界上最强的死灵法师的传承试炼。最强死灵法师，啊，就是那个凭一己之力颠覆整个辉煌年代的人。传闻他孤身一人，将全大陆几乎一半的人类都化作了亡灵。但就在大陆即将被他踏平时，他和他的亡灵大军却突然不知所踪。此后。他的名字变成了人类的禁忌，但没想到他的传承就会出现在这里。如果真是这位死灵法师的传承重现人间，不知道会给世界带来什么影响。这果然是一次非常重要的探索，我得尽快上报给联盟才行。浩宇，试一下能不能把门打开。连你都无法撼动大门，还受了这么重的反噬。试炼完成之前，永恒之塔将彻底封闭。请到指定区域，开启死灵法师传承试炼。这股力量，我的身体怎么无法控制了？试炼开启，第一项，属性测试。灵法师全都是黑暗属性，要是在这里暴露光明属性，后果可能不堪设想。测试开始，检测结果为光明属性。永恒之塔绝不容许虚伪教廷的亵渎。判定结果为立刻绞杀。都给我住手！检测到更高等级的命令，永恒之塔控制权已移交，祝您试炼愉快。是神眷的光，老天果然没有抛弃。还好我发现的及时，不然可就要错过我理想的弟子了。不用失恋了，亲爱的。无论你是谁，只要你拜我为师，我保证你将和我一样，成为最强的。光明死灵法师，怎么可能会有光明的死灵法师？你到底是谁？<笑>怎么不可能？听好了，无尽世界，辉煌教廷的毁灭者
最伟大的死灵圣法神，长眠天灾，伊莱克斯。笑马上就要来了，正好让他们自己去送死。今天我心情好，不和你计较。宝贝徒儿，只要你叫一声老师，这座永恒之塔，还有塔里的一切，包括我的传承，就全都是你的了。依靠掠夺生命、毁灭世界而换来强大力量的理念，我无法认同，所以，我无意成为您的传人。掠夺生命。毁灭世界，<笑>徒儿，以后为师会慢慢告诉你真相。现在，就让你见识一下，为师为何被称为死灵圣法神吧。为师可不是那些肮脏的，只知道与尸体和死亡打交道的黑暗死灵法师。为师掌控的是世界的规则，为师拥有的是神明的力量。等你了解了这些，你会发现，这些所谓的明炉，所谓的灵气，所谓的元素。甚至是所谓的灵力，都不过是规则的具象而已。怎么可能？圣影灵炉，蓝玉方阵灵炉全全都进化了一次。我的灵力直接提升到了五阶巅峰，不可思议！连我的先天内灵力也在增长，九十九点。嗯，怎么还差一点？原来这柄剑还没被拔出来呀。那最后的选择就留给你自己吧。
难以置信，从未有书籍记载这般能力，已经堪比神明了。怎么样，为师的这个见面礼还不错吧？这股力量的确不可思议。如果人类能掌握的话，我们甚至有击败魔族的机会。所以，现在你愿意拜我为师了吗？但伊莱克斯的确灭绝了辉煌年代一半的人类，就算这之中有我不知道的理由，我也绝不认可这样的人。先回去汇报给联盟再说。前辈，多谢您的好意，可这件事事关重大，希望您能给我一些时间考虑。<笑>还是不肯改口啊？没关系。听我介绍完永恒之塔，你一定会心动的，前辈。恕我真的不能现在答应你，而且在塔外还有我挂念的人，我很担心他们的安危。好吧，好吧。既然徒儿你这么坚决，为师就先送你出去了。等你离开之后，永恒之塔就将彻底隐藏在平行位面。这个项链叫做永恒旋律，是进出这座永恒之塔的钥匙，只有你才能到这里来。要是有能放心交付后背的队友，也可以带到这里一起参加考验哦。谢前辈体谅，先出去再说。需传承者独自通过，禁止飞行。若借助魔兽伙伴和元素精灵，则视为失败。前辈，别装了，我知道是你。<笑>徒儿，别怪为师耍小手段，但这永恒之塔传承的可是我的亡灵大军，以及我的整个亡灵国度。你就勉为其难，随便先通关，让他认个主吧。这是为师长眠之前就设置好的规则。你想要离开永恒之塔，那就必须通过这个考核，成为永恒旋律的主人。啊，不好，想出事了。
一个都不剩留。太帅了。陷入了不小的麻烦，但这个迷宫竟然还暗藏杀机吸收了死去恶魔的境界之力，越来越接近六级巅峰。他们的数量虽然在减少，但我们的胜算却并未提升。
时间大约是三分钟，意味着只要走在正确的路线上，三分钟内肯定能出去。而我已经走了两分半钟，其中的岔路都被我探明并排除了，这说明我离迷宫出口的路程只剩三十秒而已。你们再坚持一下，这迷宫很快就能过了。什么？还有三个岔口？没时间，一个个吃了。
，所以迷宫会根据您的需求变化。我们得到的指令也是希望能陪您玩开心。皮莱克斯。
，守住这里，其他的交给我。微笑声就彻底停止了。短时间内，恶魔族应该也不会再来。但彩儿却因为使用了寻回之力陷入了沉睡，不知道怎样才能醒来。虽然浩辰说他已经完成了微笑洞穴的探索，但我们所有人都受了重伤，无法前行，只能被困在这里。林心。你们有什么要解释的吗？之前的战斗里，我们所有人都灵力耗尽，就连彩儿也失去了意识，只剩你一个人。那你在做什么？你为什么不用攻击魔法？难道你连个最坚实的火球术都施展不出来吗？如果当时浩辰没有及时回来，如果恶魔族又来了一波增援，你要怎么办？继续用你的盾扛吗？那如果你灵力耗尽了呢？我们，包括你自己，都会死在这里。你冷静点，这次要不是林心的丹药。我们根本撑不到团长回来，他在我们团队里有他自己的定位。定位？哼，攻击不是魔法师的天职吗？我们团长一个治疗师都拼尽全力拖住那个恶魔族，但他呢？这样的人也配进猎魔团做一个猎魔者吗？身为一名高爆发的火系魔法师，他连最基础的攻击都不会，这是为什么？我们需要一个能说服我们的理由。我能理解你们的心情。可他既然不愿意提，就有他的理由。我们从来不问，是因为我们选择信任我们的伙伴，永远都是。可万一有一天浩辰也打不过敌人，必须靠他的攻击来解决，怎么办？你别忘了，当初浩辰选你进他的队伍，付出了多大的代价？我的选择是林夕。难道你就是这样回报他的吗？
说话别太过分了。林星的付出从没有少过，我实在不看。林星，你说话呀！你打算一辈子都在别人背后当孙悟空吗？冷静点啊！好，我告诉你们，对不起，我是一个攻击魔法都不会，可我从来没有想过让我的队友去死，我只是。父母当年是享誉全联盟的魔法天才，父亲更是一生都在研究强大的攻击魔法。他的魔法在战场上打得魔族闻风丧胆，成为魔法殿抵抗魔族最恐怖的存在。他的成就，让他年纪轻轻就被钦定为下一任魔法殿殿主。正因如此，我父亲有了更远大的抱负，他想研究出至高无上的火焰秘术。他在压缩火元素时，因为能量过大，时空发生了爆炸。而那个时候，妈妈正好带着我去找他。天空的那一刹那，我甚至没来得及看清爸爸最后一眼，爆炸就发生了。妈妈为了保护我，将我推了出去，而他自己却和爸爸一起惨死在火海里。从那以后，我就对攻击魔法产生了强烈的排斥和恐惧。因为我害怕，害怕爸爸的悲剧再次发生。我是不会攻击魔法，但我会用我拥有的一切去帮助我的团队。万一真到了你说的那天，我一定会用我的尸体护住我的队友。如果副团长这次真出了事，我自然也会用我的命。你真的要无限期的沉睡下去吗？怎么回事？永恒旋律居然在治疗彩儿，难道是因为永恒之塔？我离开时。永恒之塔吸收的那些月亮是最精纯的死亡能量，用来治疗同为死亡属性的彩儿的确是最好的。彩儿，你醒了，彩儿，你的眼睛。你这次到底失去了六感中的什么？视觉、听觉、味觉，你竟然失去了三感！多怪我没有保护好你，才让你动用了巡回灵炉。彩儿，对不起。不用担心我，我感觉自己恢复的好像比较快，反噬的痛苦也轻了很多。难道永恒之塔还加快了彩儿的恢复时间？彩儿，从现在开始，我就是你的眼睛、你的耳朵、你的嘴巴，绝不会再让你遇到危险了。你好好休息，休息好了，我们就回家。彩儿虽然醒了，但依旧不能长途跋涉。想要回联盟。得找个最快、最安全的办法。大家情况如何？啊！一时半会儿很难恢复，贸然动身回联盟，七八天的路程，风险太大了。或许有一个办法。啊！有办法！我看过月夜给的地图，他所在的地方离我们很近。如果我快点去，让他的越野商队护送我们，那我们就能更快、更安全的回到人类境地了。你一个人去，不行，万一他困住你，甚至……放心，彩儿给他下了禁制，他不敢怎么样。而且我会将皓月留在这里，一旦出事，我会立刻传送回来。相信我。
这是唯一的办法。我天黑就出发，在这期间，大家都好好休息，其他的交给我就行了。李欣，你给我来一下，我有话要跟你说。叫我来干嘛？气没出完，准备再揍我一顿吗？你就不能想我点好吗？那是干嘛？不说的话，我走了。对不起，之前是我错了，我不该没弄清楚真相就骂你，勾起了你伤痛的往事。没事，总会有人质疑，说出来我自己心里也舒服点。错了就该受罚，要不你也骂我吧，或者打我一顿，这样我也好受些。大姐，你别闹了好不好？我打得过你吗？我不还手。就这事儿。嗯。无聊，回去了。我不想欠你的，你不还回来，我怎么面对你那些队友啊？够了，打你骂你有什么用？我就是没胆子学攻击魔法。难道打你骂你了，我的心病就能好吗？走啊！你妈妈，丽丽，我就把你头发割了！你，不行，不行！反正，反正我钱也到了，接不接受随你。我走了。还有，你别一副吃亏的样子，这可是我的初吻，吃亏也是我吃亏。难道我不亏吗？这也是我的。我的出啊！别砰砰乱跳了，烦死了！还是不行，难道真的没有办法解开这个禁制吗？龙浩辰，你是第一个害得我如此狼狈的人，你最好祈求自己。不要落在我手里，否则我一定会让你生不如死。